katika maisha haya yule unayemwamini ndo anakuwa dui yako namba moja katika maisha yako hakikisha unakuwa makini na kila mmoja ngoja leo ni kusimuli mkasa huu mkasa wenye kusikitisha sana pia na imani utajifunza mengi sana ilikuwa yapata majira ya tisa za jioni katika njia ya mlimani ilionekana gari ya mzee Kizito akitoka mjini na kurudi nyumbani huko nyuma ya gari kukiwa kuna mtoto mdogo mwenye umri wa miaka minne, kama somo mitano alikuwa ni wa kiume alikuwa kitwa Oscar Oscar alisema kwa ni baba lini na mimi nitakaa mbele huko maana napenda sana kukaa mbele Aluliza mtoto Oscar huko safari ikiwa inaendelea Mzee Kizito alimjibu mwanae Oscar kwa kumwambia Ukishatimiza miaka nane mwanangu utakaa mbele Alafu unajua Omari anakusubiri nyumbani eh Tua isa sasa hivi Mzee Kizito alimjibu mwanae Story ziliendelea na mwanae. Ila ghafla mzee Kizito alishangaa kigongwa na gari kubwa ambalo ni kama vile lilikuwa limejitenga likimsubiria yeye tu. Hakika ilikuwa ni ajali mbaya sana. Iliyosababisha gari ndogo ya mzee Kizito kudondoka katika maporomoko huko. Gari lidondoka kwenye maporomoko huko. Kitu ambacho kilikuwa kutabiri kama kuna mtu atakuwa mzima kweli ilikuwa ni ngumu kila mmoja alisema lazima wote watakuwa wamekufa mshenzi aliyewagonga baada ya kuna vile alishuka kwenye gari kubwa naye akashuka kwenye huko maporomoko ambapo huko alikuta gari inaninginia Gari ilikuwa inaninginia tu imebaki kidogo sana kutumbukia mtoni. Alichokifanya alikagua gari nzima ambalo lilikuwa nyanga nyanga. Ila katika kutazama vizuri aliweza kumuona mtoto mdogo ambaye alikuwa anamuonea huruma sana. Japo huyu jamaa alikuwa na roho mbaya ila alimuonea huruma yule mtoto. Tena lilisogelea ile gari upande wa dereva. Ambapo ndipo mzee Kizito hali yake ilikuwa ni mbaya sana. Mzee Kizito akasema naomba umsaidie mwanangu. Hata mimi ni kefa ni sawa. Ila mwanangu kwanza. Naomba umsaidie tafadhali. Na kuomba jamani. Mwanangu ajui chochote katika ishu hii. Ni mimi ndiye mhusika tu. Aliongea mzee Kizito huku hali ikiwa mbaya sana. Hata kupumua alikuwa anapumua kwa shida. Yule jamaa akamwambia mzee Kizito usijali. We kufa tu salama. Mimi nitamsaidia mwanao bila shida. Aliongea jamaa huyo ambaye alikuwa anaitwa Makatu. Alimtoa mtoto kwanza kwenye lile gari na mwisho alimfuata mzee Kizito na kumalizia ili afe kabisa. Alipohakikisha amekufa yule mzee, hapo hapo. Alimalizia na kulisukuma lile gari ambapo likatumbukia mtoni kabisa kwenda kupoteza ushahidi. Jamaa alipoona kazi yake imekwisha na mtoto alikuwa ni mzima, hakumia hata kidogo. Alikuwa amejigonga gonga tu wakati wa mporomoko yale. Ila alikuwa mtoto yule ni mzima kabisa. Ila alikuwa amekata moto. Yaani alikuwa amezimia. Alimpa huduma ya kwanza ambapo anakuja kuzinduka yule mtoto Oscar. Hana hata hata kumbukumbu moja. Kumbukumbu zote zilifutika. Hapo yule jamaa makatu alifurahi sana na kutabasamu. Alimchukua yule mtoto na kwenda naye. Alikwenda naye mwisho wa mji, jirani na fukwe ambapo nyumba ziliishia huko. Alienda kwenye nyumba moja, aligonga, alitoka mziwa makamwe hivi. Akamwambia, "Karibu sana makatu. Ni muda mrefu sana tujionana mimi na wewe. Vipi tena na mtoto huyu mdogo? Wapi umetoka naye?" Aliuliza mzee yule aliyefahamika kwa jina la mzee Isaya. Makato akamwambia, "Sio najua kazi zangu mimi. Na huyu mtoto nimefanya tu kumsaidia. 
huko Mapolini. Sasa nataka nikukabidhi huyu mtoto umtunze na uhakikishe anapata malezi yote. Nitakujaga kumwangalia kila nikipata nafasi, sitaki anyanyasike. Aliongea makato huko akimaanisha kweli kila alichokuwa nakizungumza. Yule mzee Isaya akasema usijali bwana makato kuwa na amani. Maana sunajua eh eh mimi na wewe tumetoka mbali sana. Aliongea mzee Isaya ambapo alijua hapo ni lazima atavuna pesa nyingi sana. Na yeye alikuwa anapenda sana pesa. Eh? Ile kachezeka mahali tu. Ndio kitu ambacho nakipenda sana mzee huyu Isaya. Ah. Uh, Oscar. Kuanzia leo utaishi hapa. Na huyu ndiye baba yako. Na huyu ndo baba yako. Na mke wake atakuwa mama yako. Hakikisha unakuwa mtoto mwema. Hata mimi niliyekuokota nijue kweli eh nimeokota mtoto mtifu sana. Aliongea bwana Makato ambapo Oscar ile mtoto aliitikia tu. Huku hajui kama ni kweli alikuwa amepewa msaada au la. Maana kumbukumbu hana hata moja. kia besti yangu Mwiti na shemeji kwanza ili niwape pesa kwa pamoja na kujua ni mlevi sana na unapenda sana pesa na unapenda sana kamali hivyo nina wasiwasi Unaweza nyumbani usilete hata shilingi mia mbovu zote ukaenda kutumia kwa naomba mwiti na shemeji Aliongea makatu Mzee Isaya akasema, "Ah, huniamini kwenye pesa ila kumtunza mtoto unaniamini, si ndio?" Sawa. Mama Usna, jo mara moja hapa. Aliongea mzee Isaya na kumwita mkewe ambaye alitoka na kumkuta mtoto wa kiume mdogo. Alitokea kumpenda tu ghafla. Maana yeye mwenye mpaka kufikia umri ule ana mtoto mmoja tu wa kike ambaye naye kampata muda so mrefu kana miaka mitatu tu. Ah. Uh, sasa shemeji. Nimekuletea mtoto umtunze. Na imani atakufaa kwenye maisha ya baadaye. Mimi bado naenda sehemu ya mbali sana kurudi sio sasa hivi. Ila chukua hii pesa itakusaidia katika namna ya kuweza kumtunza ambapo ah uh, Utaenda hata kumnunulia nguo na hakikisha mumeo Isaya hachukui hii pesa maana nitampa kwake. Aliongea makatu ambaye alimpatia kibunda cha pesa nyingi sana yule mwanamke. Na hapo mama Husna alipokea na kushukuru huko alimchukua mtoto Oscar na kuingia ndani. Akiwaacha wanaume hao ambao nao waliongea kidogo huku mzee Isaya akipewa pesa na bwana Makatu. Bwana Makatu akaondoka. Aliondoka mita ile na moja kwa moja alienda kwa bosi wake. Alikuwa amempa kazi ya kumua yule mzee Kizito. Nam. Nyumbani kwa mzee Kizito kulikuwa kuna majonzi makubwa sana. Baada ya mwili kupatikana uko umeharibika vibaya mno. Ambapo vuvi wa samaki waliuona na kwa sababu alikuwa ni maarufu sana na mmiliki wa kampuni kubwa sana basi alikuwa anajulikana na kila mtu ndio maana mwili wake ulivyopatikana ilikuwa ni rahisi sana kuweza kutambulika ilikuwa ni rahisi sana kuweza kutambulika na taarifa ilifika kituo cha polisi na polisi walifika eneo la tukio huko akiuchukua mwili na kwenda kufanya uchunguzi kidogo. Baadaye ulipelekwa nyumbani kisha taratibu za mazishi zilifuata. Huko kila mmoja akiwa haamini maana alikuwa ni mtu poa sana mzee Kizito. Mke wake adulia sana huko akijua kwamba kampoteza mume na mwanae kabisa ndo kapoteza watu wawili kwa mara moja. Na alikuwa naria huko akiwa namkumbatia mwanae ambaye alikuwa anafahamika Omari. 
Omari ambaye alikuwa anafanana na kila kitu na ndugu yake Oscar. Usipokuwa unawajua, unaweza usitofautishe kabisa. Unaweza kumuita Oscar ni Omari na Omaru kumuita ni Oscar. Hao walikuwa ni mapacha ambao walifanana sana. Kwa utofautisha ni ngumu sana. Mpaka wazazi wao wenyewe ndio walikuwa na uwezo kwa utofautisha. Mwanamke huyu wakati analia alimwambia kijana wake Omari. Omari mwanangu. Tunapoteza kwa mara moja. Yaani baba yako na pacha yako. Nitakuwa mgeni wa nani mimi? Alilia sana mama Omari kwa uchungu mno. Walizidi kumfariji. Huku kitu kilichomchanganya zaidi ni kuto kuona mwili wa mwanai Oscar. Huku watu wakisema tayari alikuwa ameliwa na samaki huko huko baharini. Hii ndio ilimchanganya sana mama huyo Mari na kumfanya liye sana na kujiona sasa kabaki mkiwa hana msaada tena. Nadhani uh. kila kitu kitakuwa kimekwenda kama tulivyopanga. Sasa mizigo yetu tutasafirisha kwa raha sana jamani. Aliongea mkuu wa polisi ambaye ndiye aliyempa kazi bwana Makatu kwenda kumteketeza mzee Kizito mara ndo alikuwa kipinga mizi mkubwa sana kwao. Ah. Nina uhakika boss. Atafurahi sana. Na hutoka kuamini kama tunakwenda kutajirika boss. Alizungumza hivyo bwana Makatu. Yule mkuu wa polisi akasema huko akiona furaha sana. Ah. Uh, Ina uhakika boss atafurahi sana. Makatu hautoka kwa mimi kama tunakwenda kutajirika. Sawa Makatu kijana wangu. Aliongea GP huko akiona furaha sana. Makatu alishtuka. Ah. Kumbe we sio mkuu. Ni mawazo yangu wewe ndo bosi. Kumbe kuna bosi mwingine. Inatakiwa ni mjio huyo bosi ni nani? Alijiozea kilini mwake Makatu huko akiwa ametulia kimya huko akiendelea kunywa tu. Uh, samahani kidogo. Naona bosi anapiga hapa ngoja nimsikilize. Wewe endelea tu kuagiza vitu. Aliongea GP huku akisogea pembeni kabisa na kuanza kuongea kwa heshima. Hello boss. Nadhani kama ulitaka kuuliza kuhusu kazi ile, basi nikwambia tu tayari tumeshaikamilisha. Aliongea IGP huyo baada ya kupokea tu ile simu. Nisikilize. Sija kupigia simu kwa sababu hiyo. Hapana. Nimekupigia kutokana ninaona mambo kwa sasa yanaweza kuwa magumu. Huyo makatu akikamatwa na kiojiwa anaweza kututaja sisi. Na baadaye ikawa ni msala. Kwa hiyo hakikisha anakwenda jela. Hata hiyo miaka mweke miaka ya kutosha sana ili tumzime kabisa maana unatambua kabisa huyo ana kesi nyingi sana na huo unamtetea na kumficha kwa sababu wewe ni mkuu wa polisi sasa wapigie simu na waje wa mkamati hapo hapo ili kazi ishe aliongea bosi kwa tulivu sana IGP akasema sawa bosi niache mimi nitamalizana na huyo Mbona kazi ndogo sana tena nitamsingizia kesi hihi akafungwa kabisa Alisema IGP kumwambia bosi wake 
tayari bwana makatu ashageukwa kudadadeki ngoja tuone oh basi IGP hakikisha unafanikisha mapema sana sitaki kupoteza muda maana hakuna gasiri ya watu wengi aliongea bosi na kukata simu ambaye jina lake halikujulikana ah nimekuelewa bosi nadhani kesho kazi itakuwa imeshaisha hii aliongea IGP huku naye akikata simu na kurudi sehemu alipokuwa bwana makato ambaye bwana makato aliendelea kunywa IGP aliporudi pale kwenye kiti makato akauliza vipi bosi anasemaje kwani IGP akasema kwanza kafurahi sana hapa nakwambia kaniambia tupitie benki kuchukua pesa tu hakuna tena kulialia Aliongea IGP huku akiwa anajua kabisa ya kwamba anampotezea tu muda makato ili polisi waje kumkamata maana tayari kashatuma ujumbe mfupi kwa askari wake Hapo tu ndipo ninapopataka mimi. Unafanya kazi na kulipa mapema sana. Hii na nguvu hata kufanya kazi nyingine kwa haraka zaidi. Aliongea makato huku akifurahi bila kujua kwamba leo ndo kaisha. Na kweli haikupita muda askari walifika na kumkuta makato katulia bila hata kuuliza walimfunga pingu na kuanza kuondoka naye. Huku makato akishtuka sana na kujua kabisa moja kwa moja aliyemuuza ni IGP. Kwa hiyo haya ndo malipo ya kazi kubwa niloifanya kumua mzee Kizito, si ndio? Aliuliza makatu kwa sira na jazba mpaka likarupoka bwana. Na adhani askari wangu mmemsikia eh? Ushaidi kwa utoe mwenyewe. Sasa kesho ni moja kwa moja kapandishwa mahakamani na kufungwa. Nimechunguza kesi hii kwa muda mfupi sana na nimeshapata ukweli. Aliongea IGP kwa kujisifia sana. Malipo ya msaliti nadhani anafahamika. Sasa ombea nife huko uko jela ila nikitoka mzima nitakunywa damu yako mpumbavu wewe. Aliongea kwa hasira bwana Makato ambapo hiyo hata haikumsaidia zaidi ya kwenda na polisi. Naam. Ni siku nyingine tena ambapo mazishi ya mzee Kizito yalifanyika. Na sasa makato alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela huko kukiwa hakuna mjadala tena maisha alisonga Ilipita miaka 22 Sasa kijana Oscar alikuwa ni mkubwa pamoja na Omari alikuwa ni mkubwa ambapo walikuwa hawajuani wala hakuna aliyefanikiwa kumuona mwenzie. Maana Omari yeye alikulia mjini msikilizaji na alisoma mjini. Na alikuwa ndo bosi kwenye kampuni ya baba yake mzee Kizito. Huku mama yake naye akiwa kaolewa na mzee David. Mzee David naye alikuwa na hisa katika kampuni ya mzee Kizito. Maisha yalikuwa hivyo hivyo. Maana Omari hakuwahi kumpenda hata siku moja baba yake mdogo. Omari alikuwa ndo kila kitu nyumbani pale. Japo mama mtu ndo alikuwa bosi kubwa, ndio maana akipangacho yeye hakuna wakupinga. Walifanikiwa kumwezesha binti wa jirani yao ambaye waliishi kama ndugu tangu zamani na alikuwa naye anahisa kidogo kwenye kampuni ambaye aliitwa mzee Ismail. Alikuwa ni mtu wa kimya kimya sana ila alikuwa ni namba chafu sana. Mwanangu wewe kila kitu utaki. Kwa nini lakini? Eh? Hebu tizama kila kukicha mkiwa analetea malalamiko kwamba ah. Ivi wewe unaona hii safi? Si ndio? Eh? Mfunge ndoa, alafu hamjawi kulala kitanda kimoja. Kwa nini lakini mwanangu? Umekuwa na tabia hizo Omari, hebu niambie. Aliongea mama Omari kwa upole na kumshauri mwanae. Mama. Je kwanza hakuna ambaye anaweza kunipangia mimi. Ni owe nani? Hii imetoka wapi? 
na inashangaza sana kuona mpaka karini hii watu tunachaguliwa wanawake wa kuoa kweli ah ah siwezi kukubali mama mimi ni naye mtu ambaye ninampenda <laughs> lakini mwanangu Mari kumbuka hakuna mzazi ambaye anamwombea mabaya mwanaye kwa sababu anajua msaada wake endapo akizidiwa ni mtoto wake sasa kwa nini unataka kunihisi mimi vibaya hmm? wakati nilikutumikia vizuri tu na kukupa mke mzuri tu kila mmoja anatamani kwa nini unamtesa lakini binti wa watu aliongea mama Omari kwa sauti na alikuwa anatamani hata kulia Omari akasema nimesha sema nitaishi nitakavyo mimi na sio mtakavyo nyie asante kwa chai na waikazini aliongea Omari ambaye alinyanyuka na kuondoka zake huku mkewe akiwa kimya na kujisikia unyonge sana mvumili yetu mwanangu ipo siku tabadilika na kuwa mume bora kwako na uvumile kwa yote hata mbuyu ulianza kama mchicha alionke mama Omari usijali mama nitavumilia ila nikiona nimechoka sitoweza tena kuvumilia zaidi tu nitarudi nyumbani labda itakuwa huyu mwanaume sio bahati yangu na ndio maana tangu mdogo nilimpenda sana Oscar. Oscar ambaye alikuwa ni mtetezi wangu. Nilipokuwa mnyonge sehemu yote ile, yeye ndiye alikuwa mtetezi wangu. Hata Omar alikuwa akinipiga kipindi mtoto. Oscar alikuwa ni mtetezi wangu. Samani kwa kukumbusha mbali mama. Ila huwa nakumbuka mbali sana. Nakumbuka mbali sana mama mateso endapo akinianzaga. Aliongea na Asma ambaye alikuwa ni binti mrembo kweli kweli. <sighs> Usijali mwanangu. Kwa huru tu unaweza kupumzika ili kutuliza akili yako. Na usifikiri tena mambo ya kama hayo, sawa? Aliongea mama Omari. Kwa upande wake na Oscar ambaye naye sasa alikuwa ni mtu mzima kwa sababu alikuwa ni jirani na bahari liko ni mvuvi ila mvuvi ambaye kasoma sana ana kila kitu vyote navyo sema tu kupata kazi ndio ilikuwa ni kazi sana oh, oh, juma unajua nini rafiki yangu leo inatakiwa tukiuza samaki hakikisha unamnunulia mdogo wangu mdogo wangu zawadi nzuri sana yenye kuvutia ile endelee kukupenda zaidi Alongea Oscar huko akiwa na cheka. Uh. Ele mashemeji wote wangekuwa kama wewe kaka. <laughs> Bona ingekuwa safi sana. Maana nilijua tunichukia pale utakapofahamu kwamba mimi natoka na dadako. Na nikajua kwamba urafiki utavunjwa ila ndo kwanza unakuja kunikumbusha nini cha kufanya ili nipendwe zaidi. Asante sana kaka. Aliongea Juma ambaye ndiye aliyekuwa rafiki kipenzi cha Oscar. Sasa mimi nitakuchukia kwa lipi, eh? Wakati yeye mwenyewe Husna karidhia kuwa na wewe. Ili muone. Sasa nikaanza kukuchukia ina maana mimi ndo nitakuja kumoa yule dadangu au sitakuwa ni ujinga. Ah, <laughs> sawa Oscar, basi tuachane na hayo. Lini sasa kaka utawa au kunonesha mchumba wako maana sijasikia hata tetesi sehemu yote ile ah juma muda ukifika mbona chap tu kwa haraka ila kwa sasa nawaza maisha na jinsi gani wazazi wangu wataishi maisha furaha na amani watakula kwa raha hakuna tena kuwaza waza sijui ndo hapa sijui ah mimi na imani nitaoa ila kwa sasa hapana. Aliongea Oscar kwa tulivu sana. Juma akasema, "Ila hata mimi maisha yangu ni magumu. Nimeo kufanya hivi kutokana na sunajua sina wazazi. Sasa pesa ninazopata bila kumpata mtu ambaye atakuwa mke wangu, mshauri wangu, nitazichezea tu. Na baadaye maisha yatakuwa magumu tena kwangu." Ya, ni kweli Juma. Ni muda huu umefika. 
twende zetu mjini kidogo. Alinge Oscar ambaye waliondoka kwa miguu na kutembea mdogo mdogo huku maongezi yakiwa ni mengi sana. Msikilizaji. Na siku ya leo ndio ilikuwa ni siku ya kuachiwa makatu ambaye aliachiwa kutokana na msamao wa rais. Alitoka na kutazama mji jinsi ulivyobadilika kwa miaka yote ile kisha litabasamu na wazo la kulipiza kisasi likamjiki kichwani kwake. Akasema, "Watu mlohusika katika hili, sitomwacha salama mtu yote ule. Maana haiwezekani kabisa mnitendee mambo kama haya. Sasa nimerudi uraiani." Mtanitambua. Aliongea makatu na moyo wake. Sasa aliingia uraiani. Cha kwanza alinyosha moja kwa moja kwa mzee Isaya kumwangalia yule mtoto, "Yupo kweli? Ni mzima sasa hivi?" Na sasa hivi atakuwa kama nani? Hiyo ndio ilikuwa shida yake. Na alitaka kumwambia kila kitu kuhusu familia yake na yeye pia ni nani na katokea wapi na ilikuwaje mpaka kafika pale. Nam. Nyumbani kwa mzee Isaya ambaye alikuwa na familia yake wakipata msosi taratibu bila hata wasiwasi. Unajua mwanangu Oscar umekuwa mkubwa wewe. Mdogo wako Husna anataka kuolewa. Ila wewe hata mpango wa kumtambulisha mchumba wako eh unaona kazi. Kwa nini lakini? Huna au hujapata? Alongea mama Husna ambaye alitokea kumpenda sana kijana Oscar kama mwanayo kumzaa. Ah uh, mama muda ujafika bado. Ila muda ukifika kila kitu nitaweka wazi tu. Mm. <coughs> Usemage mapema bwana kama una tatizo. Unajua mimi ni baba yako. Eh? Nijue njia ya kukusaidia. Shauri yako mficha ficha siku zote maradhi umeumbwa. Aliongea mzee Isaya. Mm. We ishi hapo hapo. Mwanangu ni mzima haumu na chochote. Hivyo naomba kuwa na heshima kabisa katika ili tafadhali. Aliongea mama Husna kwa kudakia hadi Oscar alicheka pamoja na Husna. Kwanza kuaga naibu. Vitu tunavyoviongelea hapa bwana wewe mzee wewe wewe vipi wewe? Aliongea tena mama Husna, alionekana kuchukia kweli kweli. Lakini Husna pamoja na kijana Oscar wao walikuwa kifurahi tu. Ah. Tasa, kwa nini mke wangu? Hmm? Mimi nimesema kwa ubaya. Hapana. Ila nimesema kwa kutoa taarifa. Hmm? Kama una ugonjwa huo, simbora aseme mapema ili tuangalie namna ya kuweza kumsaidia. Hmm? Rafiki yake Juma, si huyo? Unaona anataka kuwa yeye. Asa yeye anasubiri nini? Aliongea mzee Isaya huko akiwa anacheka. <sighs> Jamani Mama na baba. Tulieni kwanza. Mimi si umu chochote na nimeamua tu mimi mwenyewe kwamba nitaoa muda nitakaotaka na sio muda ambao nitakupangiwa. Na kingine mimi sijejipanga kwa hiyo siwezi kuwa mwanamke nikamfanya eh mkazi tena wa hapa hapa. Inakuwa sio vizuri. Nataka mke wangu aje kuishi maisha mazuri. Na hata watoto tutakawapata, lazima waje waishi kwa raha na upendo na amani pia. Aliongea Oscar kwa upole sana ili kuwafanya wamsikilize kwa makini mno. <coughs> Sasa <coughs> hadi muda huo kufika mwanangu. Si tayari mdogo wako atakuwa na watoto karibia hata watatu au na zaidi. Eh, sio mbaya mwanangu. Tafuta maisha kwanza wanawake kila siku wanaongezeka. Yaani unazaliwa upya tu, sasa pambana na maisha kwanza sio hao ambao kila siku nazaliwa wengine. Sawa mwanangu? Aliongea mama Husna kwa kulisisitizia jambo hilo. Mm. Hapa mimi siwezi kuingilia. Maana mama yako namjua. Akiamuaga kitu chake. Akiwekea msimamo wake ndo amewekea. 
Aliongea mzee Isaya ila wakiwa wanaendelea kupata chakula mlango uligongwa kumaanisha kwamba kuna mgeni alikuwa amefika da boda mimi nende nikafungue maana sasa hivi usiku alafu mimi ndo kijana hivyo ni rais kukabiliana na tatizo lolote aliongea Oscar huko akiwa na waza sijui atakuwa ni mtu gani huyu ambaye amekuja kugonga hodi muda huo au ni mtu ambaye anamdai mzee Isaya hmm? maana mzee Isaya anapenda sana kucheza kamali na mikopo huaga analipa sasa Oscar alifika mlangoni alifungua mlango akakutana na sura ya mtu mzima wa makamo hivi ila sura ya mbuzi kweli kweli yani sura ngumu karibu mzee wangu aliongea Oscar kwa sauti ya kawaida mno Asante sana mzee Isaya nimemkuta si ndio aliuliza makatu <coughs> ya <Yeah. coughs> yupo ndani wala sijali tena umefika wakati mwafaka wa chakula karibu aliongea Oscar basi waliongozana mpaka sebuleni ambapo ndipo walipokuwa wanapata hiko chakula kwa pamoja mzee Isaya alipomuona tu makatu alishtuka maana hakutegemea kumuona akiwa bado hajazeeka sana kama yeye <coughs> karibu sana makatu Aize ni muda mrefu sana sija kuona rafiki yangu. Aliongea mzee Isaya kumkaribisha bwana Makatu. <coughs> Ndugu yangu. Jela ni hatari. Nashukuru nimerudi nikiwa salama kabisa ingawa nimetoka kwa msamaha wa rais. Aliongea Makatu. <coughs> Lakini sio mbaya. Vipi? Unaona kijana wetu Oscar Jinsi alivyokuwa mkubwa? Hm? Amekuwa mkubwa namna hii. Ni mbavu kule kweli, limepanda hewani na kifua sio maana kime kaka kimazoezi kama wewe. Eh, ulivyokuwa kijana. <laughs> Aliongea mzee Isaya huko akiwa anacheka sana. <sighs> ah, ni kweli? Vipi mliwahi kumwambia ukweli kuhusu maisha yake? au mpaka leo mpo kimya tu. Ah, makatu. Hapana, hakuna mtu aliyemwambia. Nadhani muda sasa mwafaka umefika na wewe upo, basi utamwambia tu. Hakuna shida kwa hilo. Sawa. Mimi nimekuelewa kuna shida. Mimi nitamwambia. Nitamwambia ukweli wote. Msikilizaji kwenye kampuni ambapo huko sasa Omari akiwa ofisini kwake mara aliingia binti mrembo sana aliyekuwa anaitwa Selina Oh wow baby ni muda kidogo eh hatujionane nimekumisi kwa nini lakini umemwoa kunifanya hivyo Aliongea Selina kwa sauti tamu sana sauti nyororo <sighs> Ni majukumu tu kipenzi changu na Sunajua yule kikalagosi yule nyumbani anayeni ana ananisumbua mpaka nakuta na kusa muda wa kufanya vitu vyangu vya maana ila sio mbaya leo jioni tutatoka au unasemaje Sawa ila vizuri bora tukapumzike nyumbani kwangu maana sio vizuri kwa hadhi na pesa ulionayo ikionekana kwenye hoteli tena tukiwa wili tu hii tela itapicha mbaya na unajua tena mapaparazi lazima wataingia kuchafua hali ya hewa eh watachafua hali ya mitandaoni mimi sitaki nikuharibie bwana. <laughs> Kwanza mwangie kitu cha maana sana Selina. Unajua nilijisahau kabisa na ndio maana nakupenda sana maana unanifanya kila siku kwa mtu mpya mwenye kufikiria kabla kwa mmoja au mmoja ama jambo lingine. Aliongea Omari na kumkumbatia Selina kisha akamsindikiza na buso kabisa. Ah, lakini kwa nini eti sasa hivi ni usiku na bado hujaenda tu nyumbani arafu saa tano ndo tunaonana usiku ukiwa mkubwa um, Selina sina cha kukuelezea nadhani unatambua sasa sawa hebu nisikilizie hapa hapa 
tunaondoka sasa hivi maana kama kampuni uh, ilifungwa zamani sana mimi ndo nilibaki hapa ofisini kwa hiyo sijali kuhusu hilo aliongea Omari ambapo alipocheki kwenye saa yake ilikuwa ni sambili za usiku bas twende sasa da okay aliongea Selina kumwambia waondoke wakaondoka zao upande wa Oscar msikilizaji kumbuka Oscar na Omari ni mapacha ila kuna mmoja yupo tauni mjini ambaye ni Omari ambaye anasimamia kampuni zote za baba yake lakini Oscar kwa bahati mbaya kama ulianza mwanzo mwa simulizi hii yeye alikuwa amechukuliwa na bwana Makatu kwa hiyo Oscar yupo kijijini analelewa na familia nyingine sasa turudi kwa Oscar na bwana Makatu. Oscar na Makatu walionekana kutoka nje kuongea. Huku ndo akao namsindikiza mgeni. Najua nyumbani kwenu pale hakuna mzee Saya wala mama Husna ambaye aliwahi kukwambia ukweli halisi. na waliogopa kukwambia walihisi watakupoteza mapema kwa sababu wanakupenda. Hmm? Na walikutunza kama mtoto wao. Aliongea bwana Makatu huko kama anaogopa ogopa hivi kumwambia kweli Oscar. Ah. <sighs> uh, Sija kuelewa mzee wangu. Hebu tuende kwenye point kabisa maana Unajinga tangata sana, yani nyosha maelezo. Aliongea Oscar huko akiwa amesimama sehemu ili waweze kuongea kidogo. Um, ni kweli nimekuwa na zunguka zunguka sana ila ngoja nenda kwenye point. Kijana wangu Oscar, mimi ndiye niliyekuokota kwenye ajali ambayo baba yako alikufa. Baba yako alikufa papo hapo nilikuchukua na kukuleta huko ili utunzwe vizuri kwa amani na furaha maana kumbukumbu hauna hata moja na ndio maana mpaka leo hii wewe uko hapa ah. Tasa kwa nini uliniokoa badala kunipeleka nyumbani kwa mamangu ila badala yake ukanileta huko kwa nini uh, Oscar nilifanya hivyo kwa sababu baba yako hakufa kwa ajali ya bahati mbaya ila alikufa kwa ajali ya kusababishiwa na mtu ambaye yupo jirani na familia yenu. Sasa nikaona nisije kukupeleka kule wakakumaliza na wewe. Maana watajua una siri ya kifo cha baba yako. Kumbe wewe huna kumbukumbu. Na ndio maana niliamua kuja kukuficha huko. Nisame sana nilikosea katika hilo. <sighs> Sawa. Hakuna shida. Je, yeah, familia yetu ipo sehemu gani? Ili nianze kuifuatilia. Na nijue namna ya kuweza kurudi nyumbani. Japo tu kumuona mamangu mzazi. Kisha nisarudi tu huko huko. Yaani hapa hapa nyumbani, kuendelea kuishi na maisha yangu haya. Ila tu nataka uniambie wazazi wangu wanaishi wapi nikawaone tu, lakini maisha yangu mimi nitakuja kuendelea kuishi huko huko. <sighs> Oscar wa kijana wangu uwezi kwenda kuivuruga familia maana nyinyi mmezaliwa wawili yani nyinyi mpo mapacha upo wewe na kaka yako ambaye ndiye pacha mwenzako anaitwa Omari na Omari ndo sasa hivi anaendesha mali zote za baba yenu huku mama yako mzazi kaolewa na mwekezaji kwenye kampuni yenu sasa mimi nitafanya mpango kukutanisha na pacha wako ili muonge zaidi. Ah. Uh, sina hata cha kukwambia. Hata nikikutana na huyo pacha mwenzangu. Sijui hata nitamwenzia wapi. Mimi sijui, yani sielewi. Oscar Usijali kijana wangu. 
unafikiria huna cha kuongea? Eh? Wakati akikuona tu yeye mwenyewe atashangaa sana. Hapo ndipo nitaongea zaidi. Jiandae kesho. Nitakukutanisha wewe pamoja na kaka Komari. Aliongea bwana Makatu huko akionekana ni hatari sana huyu jamaa. Sawa. Mimi nikutakia usiku mwema bro. Aliongea Oscar huko akiaga na kurudi nyumbani mdogo mdogo hadi alifika na kupitiliza moja kwa moja chumbani kwake kwa ajili ya kwenda kupumzika. Mwanetu, kuna tatizo au? Mbona unao umepitiliza hata kav... eh eh kwenda kulala? Uh, hapana mama mimi niko sawa ni mambo madogo tu yameingiliana ila nipo sawa mama kabisa kabisa mama ngondoa wasiwasi kuhusu mimi Sawa mwanangu siku mwema Aliongea mama Husna na kuondoka Nam msikilizaji ni siku nyingine ambapo nyumbani kwa mama Omari alishangaa kumekucha ila mwanae hajamuona mezani kwenye kufungua kinywa Ilibidi amuulizie. Nasma. Mwanangu kwani Omari kalala ndani tu bado au? Aliuliza mama Omari. Na akasema, "Hapana mama. Jana mbona hakurudi?" Eh? Sijui kalala wapi. Hata sitambui. Aliongea hivyo na kwa upole. Kwa upole kweli kweli mpaka utamuni huruma. Mwanangu na nisamee kama atakuwa nimekutonesha kidonda ila ngoja nimpige simu kwanza nijui yuko wapi huyu mjinga tabia yake hii kaianza lini ya kulala nje ya nyumba aliongea mama Omari huko akipiga simu kwa mwanae Omari ambaye po simu iliita lakini ikapokelewa Halo mama mbona asubuhi sana kuna tatizo gani kwani mwanangu ni aibu gani unanipa mpaka sasa hivi hujarudi nyumbani. Tena hata kwa mkeo hujalala. Kwa nini lakini mwanangu unafanya hivyo? Mama, mwanao nimeshakuwa sasa. Mbona unahitaji sana kunipangia kila kitu? Uone sio vizuri. Hebu jitahidi kuwa mwangalifu kwa maswali yako mama. Mwanamke ambaye nyinyi mmenichagulia mimi simtaki. Simtaki. Aliongea Omari huko akikata simu. Na mama yake alishusha tu pumzi. <sighs> mama, nilikuwa na mbaleo kidogo nikashangae shangae bahari kule wanakuvua samaki. Maana kili yangu haipo sawa kabisa. Aliongea Nasma kwa pole mno. <sighs> Usijali mwanangu wewe kwa huru tu naenda kuna shida yoyote ile Aliongea mama Omari na hapo hapo Nasma hakuchelewesha muda maana alitoka nje na kupanda gari yake safari ilianza kuelekea huko beach alikosema Ila mwanao anachokifanya sio kizuri kabisa tafadhali mkanye bana Siku huyu binti akija kusema sitaki tena ndo ataona umimu wake sasa hivi anajisha uwasha uwa tu kijana wa Komari. Eh. Nina kazi sana. Yeye hapo ndo maana kuna muda. Namkumbuka pacha mwenzake ambaye alikuwa ni mtoto mwenye heshima sana yule tangu totoni. Yeye hao walijionesha tabia zao tangu akiwa wadogo. Eh. Iskilize mama Omari. Hutaki kufikiria hayo tena bwana. Hebu achana na hayo mawazo potofu kabisa. Umesikia mke wangu? Msamee mwanao na muombe tu awe mtoto mwema. Huyo mwingine umempoteza. Huwezi tena kurudi. Aliongea mzee Ismail. Nasma alivyotoka nyumbani, alipitia kwa rafiki yake kipenzi sana Selina. Nasma bila kujua ya kwamba huyo rafiki yake ndiye amemchukulia bwana wake bwana. Nasma alikuwa juu. 
Mhm. Mbona asubuhi sana mwenzangu? Unaenda wapi sasa hivi? Aliuliza Selina huko akimtazama Nasma ambaye alikuwa ni mpole sana. <sighs> Selina. Ndio naiona chungu kusema kweli. Hapa niliponaona kama kichwa kinataka kupasuka kwa mawazo. Na hisi kuchanganyikiwa mwenzako. Aliongea Nasma huko akiona tamani kulia kabisa. Hebu jikwanza jika, eh, jikwaze sijui jikaze kwanza. Unaambi ni tatizo tena, eh? Jamani, mbona matatizo kwako tu hayaishi? Kwa nini lakini? Huyo mume ana nini? Aliongea Selina akiona jisha uwashaua tu hapa, huko na muenjoy tu mwenzie. Wakati anajua fika kabisa yeye ndiye chanzo cha mambo yote yale hadi mwanaume kumsumbua rafiki yake tena hata sasa aligopo ndani humo Omari. Alikuwa tu ametulia kimya anasikiliza. <sighs> Selina Mume wangu Omari hajarudi nyumbani tangu jana usiku. Sasa mimi nimeolewa au najibembeleza tu kwenye ndoa ila nikwambie siku nikigundua nani ambaye anatoka na mume wangu hakika nitakula naye sana ni moja <tena>, tena hakikisha unamponda ponda hakuna kumunia huruma huyo mtu atakivibia mume wako sawa sasa ukae na mimi nijiandae twende wote huko hapana selina siende kazini kwa sasa naenda kupumzisha akili yangu maana na hisi sipo sawa kabisa tutaonana baadaye kama nikiwa ikuja huko kazini. Aliongea na Asma kwa huruma sana kisha kaondoka na kuendelea na safari yake. Hapo Selina aliwahi faster faster chumbani kumtazama Omari. Alikuta Omari hayupo kashaondoka tayari. Alitabasamu na kuingia bafuni. Baharini kwa mzee wa kuvua samaki na mzungumzia Oscar pamoja na rafiki yake Juma Walitulia sasa ni muda wa kupanga vizuri kwenye maboksi safi ili kupeleka mjini kuuza wale samaki waliokuwa wamewapata baharini. Mara ilikuja gari kali ambayo ilipaki na karibu na maeneo yao. Huko alikuwa akiendesha gari hilo ni mwanamke, hakuwa ni mwingine alikuwa ni Nasma. Nasma ambaye alionekana na mawazo sana. Vipi? Mteja yule ni hausi mtu, anakuja kuja tu hapo kulifresh akili yake na upepo bari kama ni mteja mwanangu tu mshobokee ujue Aliongea Oscar huko simu yake ndogo ikita na kucheki mpigaji alikuwa ni makatu E bro Nono kumekucha Aliongea Oscar huko akigeukea pembeni ambapo ndo muda huo huo Nasma naye aliangalia kule na kuona kama kuna mtu ambaye kafanana sana na Omari ila hakutilia sana mkazo sana kutokana na mawazo yake Aliza ni labda ni wenge tu linamsumbua. Alijua bado labda namfikiria sana mume wa Omari. Kwa hiyo kila mtu atakayemuona anafananisha na Omari. La hasha. Kumbe ilikuwa ni sahihi. Alikuwa ni Oscar pacha wa Omari. Aha. Poa basi mi nakuja hiyo mitaa. Nikukute hapo sijui kaondoka bro. Aliongea Oscar ambapo alimwaga juu juu Juma na yeye kisha kaondoka zake. Huku Juma akilifuata gari la Nasma. Vipi dada unataka samaki nini? Aliuliza Juma. Hapana nimekuja tu kutulia maana nimechoka tu nina mawazo mengi. Ah. Pole. Hakuna shida sister. Kama utojali nikupatia mboga mboga kidogo tu ukajipike nyumbani. Aliongea Juma huko akimpatia samaki wa tano wakubwa wakubwa tena bure kabisa. Asante kakaangu ila samahani kidogo. Yule mtu ulikuwa umesimama naye pale, anaitwa nani? Maana ni kama namfananisha hivi. A, yule jamaa, yule ni rafiki yangu anaitwa Oscar. Ni rafiki yangu wa muda sana, yani tangu tukiwa hivyo dogo dogo mpaka sasa hivi. Kwa nini umemfananisha na nani? Nimemfananisha na mtu ambaye ni tajiri sana na picha yake ni yeye hapa. Aliongea na Asma ambaye alimuonesha picha ya Omari ambaye Omari ni mumewe. Hapo kidogo Juma alishtuka maana aliona mtu amefanana copyright na Oscar yani vile vile. Eh. Ese umefanana kweli. Sema huyo Oscar yeye maisha yake ni huku huku yani hata mjini kwenye yani da. I say anaishia sokoni sokoni tu 
ananunua nguo nini anarudi huku lakini hapana ah, bana lakini dadangu unajua duniani ni watu wawili wili eh aliongea Juma kwa kujikaza tu ila kusema ukweli alipona ile picha alishtuka sana yani ule mtu kwenye picha alifanana copyright na rafiki yake Oscar ila hakutaka kumshtua sana Nasma Nasma akasema sawa itakuwa nimemfananisha tu alisema Nasma na kulipotezea lile jambo Kwa upande wa Oscar alikutana na makatu. Um sasa na pacha wako yupo humo ndani. Nadhani ni muda wa kuingia kwenda kufahamiana naye. Maana nadhani ukichelewa hapo kumpata ni issue sana. Aliongea bwana makatu ambaye aliandaa mazingira ya kuwakutanisha bila wao kujua. Maana alikuwa ni mzee wa kitaa na hata alipogwa gerezani bado nje alikuwa na vijana wake pia. Oscar aliingia mli ndani ambapo alimkuta Omar Katulia na kunywa tu sonda huku kama akimsubiri mtu na hapo wote macho yaligongana uso kwa uso. Hapo kila mmoja alishtuka sana kwa kumshangaa mwenzie maana waliona kama vile maajabu fulani hivi. Omar akamuuliza wewe ni nani? Mbona umefanana na mimi? Oscar naye akamwambia wewe ni nani? Mbona umefanana na mimi? Wakabaki wameulizana maana hata sauti zao pia zilikuwa zikifanana yani kila kitu nafanana <sighs> unataka kuniambia duniani ndio wale wawili ila sio hivi lazima utakuwa tungutuku yangu Aliongea Omari huko bado haamini kama kuna mtu ambaye kafanana naye kiasi kile. Ni kweli. Mimi ni ndugu yako. Pacha wako. Nadhani unajua historia vizuri kuhusu baba ambaye alipata ajali na akafariki akiwa na pacha mwenzako ambaye ni Oscar. Basi nikwambie tu yule pacha mwenzio ambaye ni Oscar hakufa ndo mimi unaeniona hapa mbele yako. Nilipata msaada huko kuelewa na mtu ambaye alinichukua na kunipeleka mbali kidogo. Huko ndipo nilipotunzwa mpaka leo hii. Naishi huko. Ambapo juzi tu hapa. Ndio nakuja kujua wale sio wazazi wangu. Ila nafurahia sana kujivunia wao. Maana wamenifanya niishi maisha mazuri sana, yenye furaha sana. Mpaka nimekuja kujua sitamani tena hata kwenda nyumbani. Japo nimejua ndugu zangu ila nilichokuwa natamani ni kukuona tu na kuona ndugu zangu pia. Ni muone mama yangu pia. Ni muone mzazi wangu pia. Nadhani nitalizika. Alafu kisha mimi na maisha yangu. Oh. Ah. Asante sana. Nimeamini ukiamini basi kile kitu unachokiamini utakipata tu. Ujumbe mimi nilikuwa na imani ya kuwa we ni mzima kabisa. Na leo nimejionea kwa macho yangu. Natumai mama akikuona atafurahi sana. Na imani sasa nimepata msaidizi wa maana sana katika maendeleo ya mali za baba. Ila kuna kitu kimoja nataka nikuulize. Kwani? Alivyo kokoa. Kwa nini aje kuleta nyumbani badala yake kukupeleka kwa watu wengine huko ili ukalelewe? Um, hata mimi ilo swali ndo la kwanza kumuuliza huyo mtu aliyeniokoa. Ila sababu alizonipa hakika nilifurahia sana kusikia. Pia niliona ni msaada mkubwa sana kanipatia. Maana aliniambia kwamba adui yupo jirani sana na familia yangu. Na ndio maana hakutaka kunirudisha, alihofia na mimi kuuawa. Maana mimi najua siri ya kifo cha baba. Sasa wale maadui wangejua kama mimi ni mzima wangeni malizia pia Aliongea Oscar kwa utulivu sana kumwambia kaka yake Omari ambaye ni pacha mwenzie. Omari akasema, "Basi sawa, twende nyumbani. Mama koko kuone. Natumai furaha yake itarudi baada kukuona mwanai." Aliongea Omari huko kinyanyuka, ambapo sasa alipotazama vizuri, aliona ndugu yake pacha mwenzake kawekewa target ya kuuawa na mtu. Aliona hata kimwambia ameshachelewa. 
kwa haraka haraka namna ile itakuwa ni ngumu kumsaidia. Aliamua sasa kujitolea kumsaidia maana aliona kweli atakufa haraka sana. Alimkumbatia na huku yeye akajiwekea kwenye ile target na kweli Omari alipigwa risasi. Alipigwa risasi kwenye moyo ambapo ilipitiliza mgongoni. Ilimfanya Oscar shangae. Oscar alishangaa kweli maana risasi haikupiga hata kelele. Zaidi tu ya kuona Omari damu zinamtoka. Mdomoni pamoja na puani huku akihema kwa shida sana. Hakika. Nimeamini kweli unawindwa. Sasa hakikisha unamjua adui yetu ni nani katika familia yetu. Na kwa chefa familia wewe ndugu yangu. Shika nafasi yangu na jina tumia la kwangu. Na hapo nadhani ni ngumu sana watu kukujua kwamba ni wewe. Hakikisha unalipa kisasi mdogo wangu. Alihusika katika lile na tumai walijua tunakuja kukutana mimi na wewe hapa. Basi tambua kuna mtu ambaye ananifuatilia nyendo zangu ili kumpa ripoti huyo boss wao. Na kuamini Oscar mdogo wangu pacha mwenzangu hushindwi na kitu. Tumia jina langu la Omari. Kwa sababu hakuna atakayeweza kugundua kama we ni Oscar. Kwa sababu umefanana kila kitu na mimi. Tumia jina langu. Aliongea Omari na pale pale alitulia kimya na kumwegemea Saska, Oscar. Oscar mbaya alishindwa hata kujizuia. Alipiga kelele kwa uchungu sana kitu ambacho kilimfanya Bwana makatu kuingia mule ndani bila hata hodi. Naye alitumbua macho kwa kile ambacho alikiona. Nini kimetokea? Na we Oscar, umemua mwenzako? Aluliza makatu ambaye alikuwa hajaangalia vizuri, ambapo sasa aliona na kujua ni risasi imemua ndugu yake. <sighs> Sikia, sasa raka raka ibu, badilisha nguo vasura yake na koti lake la suti. Isha tibasi. Ya chemane miro adam sana. Badilisha papa. Chenchi. Kota ya ni. Uo takuwa umari. Sa Oscar. Mwenilewa. Alafu. Oscar ndo tupanya umarimu. Na umu ilu natuka kuenda kwa mzei saya. Waka uzike. Ilu we uingia kwenye. Nyumba ya kwenu. Hakikisha unamjua adu yaku ni nani. Mana la sivyo. Hauto pata chuchote hapa. Mambo ya tazidi kwa magumtu. Aliongea bwana makatu kumshauri Oscar ya kwamba avae nguo za Omari alafu kisha ule mwili wa uchukue wa urudishe kule kwa mzee Saya. Alafu sasa Oscar ambaye atatumia jina la Omari aende sasa kwenye familia yake halisi. Bro. Ujue na muone huruma sana mama Husna. Jinsi atakavyolia. Akiambia kwamba itimi nimekufa ili hali nipo hai. Naona kama siwezi mimi kufanya hivyo bro. Ha, sikiliza Oscar. Kwani kipindi Omari anakufa? Hajiongee neno lolote kuhusu wewe. Kuitetea familia. Akaongea na amenisistiza sana. Familia sasa iko mikononi mwangu ila bro mimi naogopa sana kuona familia yangu ilioni ile tangu mtoto ikinililia na kujua kwamba mimi nimekufa kumbe nipo hai kweli haki yo jamani bro mbona mimi siwezi kwa sababu ndugu yango mali bora ta kakango mali alikuwa mkakamavu mimi muoga bro ila sawa mimi niko tayari kupambana na yeyote yule niko tayari bro Aliongea Oscar kwa kujiamini sana lakini huko akiwa anatetemeka. Sikiliza. Nisikilize Oscar. Sasa hapa ni kutoa taarifa kituo cha polisi. Uwe fuata mambo yako kwenye kampuni. Sawa, chukua gari yake ile na ukae sehemu upite vitu vyake vingi na jinsi alivyo mtandaoni ili hata nyumbani pia usishtukiwe kabisa. Ya 
Yaani wewe ndo sasa hivi ujifanye umari. Hapa tunatakiwa tuwachanganye maadui zako. Aliongea makatu na kweli. Oscar alibadilisha nguo na kuvaa nguo za kaka yake Omari. Kisha akaondoka ile mitaa ambapo taarifa ilitolewa na polisi mwili ulichukuliwa huko kifanyo vipimo na ulipomalizwa kila kitu waliruhusu kwenda kwa ajili kuuzika. <laughs> Safi sana. Umefanya kazi kubwa sana kumuondosha mbwa yule. Sasa inabidi tumtafute makatu. Ambaye naona alitudanganya na kusema kamaliza kazi. Kumbe ndiye aliyemwoko yule mtoto. Ili baadaye aje kutumbua. Sasa kakutana na vichwa vya akili zaidi yake. Tushamua Oscar. Sasa inabidi kumua makatu. Aliongea IGP kwa kujitapa kweli kweli pasipo kujua kwamba wamekosea shabaha. Wamemua Omari na si Oscar. <sighs> Mimi na kuamini wewe. Hujawahi kuniangusha kwa chochote. Sasa nadhani sisi tutaendelea kuangaishana na Omari. Omari ambaye tumeshamzoea. Omari hana sumu yule mpole tu yule. Omari hana tatizo. Aliongea bosi yule baada ya kufanikiwa kufanya yale waliotakiwa kufanya. Alikuwa ni baba Nasma ambaye alitabasamu tu. <laughs> Tuamini. Na tutafanikiwa katika kazi hii. Bosi, vijana wapo ngangali kabisa. Aliongea kwa kujitapa IGP. Basi muendeni makatu na mfanyizeni haraka sana nataka nione maiti yake na imani sasa hivi tumemkata kabisa kibele mbele <laughs> Aliongea baba Nasma huko akicheka sana Nyumbani kwa mzee Isaya ilikuwa ni kilio tu. Hakuna namna mwili ulifika wa Omari ila ulipewa jina la Oscar ambapo mama Husna alikuwa anazimia, anamka, anazimia, anamka alikuwa analia kweli kweli majirani walija. Oscar mwenyewe alikuwa mbali akitazama jinsi mambo yanavyokwenda tu pale. Alimuona rafiki yake Juma ambaye aliutazama mwili na yeye kwa sababu alikaa kwa muda mrefu na Oscar aligundua aligundua huyu si Oscar ila kwa jinsi alivyo ni ngumu sana kuambia watu na kuelewesha watu kwamba huyu si Oscar Juma alitulia kimya ila moyoni alijiambia natumai nilioonesha kwenye picha ndo huyu sasa aliyefariki Unataka kuniambia walikuwa mapacha hawa eh hapa kuna kamchezo kamefanywa ila nitajua tu wala sina haraka mimi ndo Juma Aliongea Juma moyoni mwake maneno hayo Tayari Juma ameushtukia mchezo. Aliyekufa sio Oscar ni Omari kwa sababu hata yeye alionyeshwa picha na Nasma. Basi mazishi yalifanyika huko kila mmoja kitawanyika ambapo sasa Makatu alikutana na Oscar ila ili kujadili jambo kidogo. <tos> eh? Nembe Umegundua nini katika kufuatilia kwa maana sasa hivi? Ndio unakwenda nyumbani. Aliuliza makatu. <sighs> Nimejua mambo mengi sana bro. Kwanza nyumbani pale Omari kumbe ana mke. Pili Omari pale nyumbani alikuwa ni mkali mkali sana hata wafanya kazi wanamogopa mengine nitaendelea kujua huko huko mbele ya safari na okay za Oscar kuwa makini usimwamini kila mtu sawa usimwamini kila mtu
wengine sio kabisa hata hapo nyumbani kwenu usimamini kila mtu wa kumamini zaidi ni mke wa kaka yako maana anaonekana yuko vizuri sana yule bidada aliongea makato huko akishuka kwenye gari na Oscar aliondoka pale huko kichwani kwake anawaza sana je hata gundulika aliendesha gari mpaka nyumbani ambapo alipewa ramani na makatu ndio maana haikuwa ngumu sana ya kuweza kufika pale nyumbani sasa alishuka kwenye gari na mtu wa kwanza kukutana naye alikuwa ni mama Omari ambaye ni mama yake mzazi pia <laughs> karibu mwanangu ila na mazungumzo na wewe hapa kidogo hata kabla hujaingia ndani aliongea mama Omari huko akionekana kachukia mpaka Oscar kana juliza kashtukiwa nini ila Oscar ilibidi ajikaze tu Aha, na kusikiliza mama kuna shida gani labla. Hivi mwanangu. Umeingia na kitu gani wewe? Maana jana hujalala nyumbani na pia leo kazini hujaenda kule. Kuna mambo mengi ya kufanya. Eh? Umesababisha hadi mimi nikaenda kwenda kusaini mikataba wakati ndio ilikuwa kazi yako wewe. Nini lakini umebadilika hivi mwanangu? Ah. Uh, mama unajua mimi nilikuwa biza tu na mambo yangu nadhani kesho nitawahi kazini mama na mkeo umombe msamaha ili mambo yaishi asije kurudi nyumbani kwao na waandishi habari wakasikizie habari tambua utakuwa umearibu brand ya kampuni yetu kuwa makini usije kuchafuliwa na wewe <sighs> sawa mama nimekuelewa ila swala la kumomba msamaha mke wangu litakuwa gumu kidogo kwangu hilo Aliongea Oscar kwa kupretend kama yeye ndio Omari mwenyewe. Kumbe sio. Ninachijua mwanangu. Hata siku moja moja watu wanajishusha chini. Sawa? Ili kutengeneza maisha yeyeweze kuendelea na kuomba kama mimi mamako. Hebu leo na yeye ajisikie furaha kidogo. Muombe msamaha mkeo. Sawa, nitajaribu mama kama nitaweza hilo kulifanya. Aliongea Oscar na kuondoka zake akaingia zake ndani. Ambapo Sebleni alipitiliza na kwenda kutafuta chumba cha kaka yake, maana alikuwa ni mgeni kidogo pale kwenye ile nyumba. Ila bahati nzuri alikutana na mfanyakazi wa ndani. Akamwambia karibu kaka, mbona unapitiliza chumbani kwako? Hutaki kuongea na wifi? Maana naye yupo tu ndani katulia tu, analia. Aliongea yule mfanyakazi na kumlainishia Oscar ambaye akarudi nyuma kidogo maana alipitiliza chumba. Akaenda kuingia kwenye hiko chumba ambapo sasa alimkuta mke wa kaka yake Omari. Hapo alijikausha Oscar. Japo alikuwa anatetemeka na kujitupia kitandani kisha katulia kimya kusikilizia. Ambapo haikupita muda kweli na Asma alishindwa kuvumilia. Aliamua kuongea sasa. Omari. Kama unitaki ni bora ongeniambia mapema. Kuliko kunitesa kiasi hiki jamani. Hivi unajua mimi napitia magumu mangapi juu yako lakini hebu tasama mpaka sasa mimi sina furaha. Sina furaha na ndoa yangu. Kila siku mimi ni kilio tu kweli jamani. Eh? Je, ungekuwa wewe ungeweza kuvumilia yote ya unaonifanyia? Najua ukunipenda tangu zamani. Hata tulipokuwa watoto aliyekuwa akinipenda mimi ni Oscar, mtetezi wangu, na mimi nilimpenda sana sasa hivi hayupo. Na je, ungekuepo Oscar basi nisingeumia kesi hiki. Unanitesa namna hii Omari kwa nini? Aliongea na Asma kwa uchongo sana. Huko akiwa analia, kidogo ilimuuma hiyo Oscar na kujua kumbe kaka yake alikuwa na matatizo kiasi hiki cha kumfanya mwanamke amdilie mtu mwingine ambaye alifahamika kwamba yeye amekufa. Oscar ibidi ajikaze. Nisamee mke wangu. Niliteleza. Na imani haya yote hayatajirudia tena. Sitaki mwage chozi lako kwa sababu yangu. Niamini nitakulinda kwa amani na upendo. Aliongea Oscar ambaye alikuwa ni mtu wa amani kweli. Hii ilimfanya kwanza Nasma kumtizama mara mbili mbili huyo Omari. 
Hivu ni Omari kweli? Au kapokea upako na mafuta ya mwamposa? Ni kama alihisi sio yeye. Ila Nasma alitaka kujakikishia kitu. Ikabidi apoteze kwanza. <sighs> Nasma mke wangu niamini kwamba imebadilika. Na bibi na pia hata siku zote tamaa tunaweka mbele na kusahau mauti huko nyuma. Sitakuumiza. Na imani utafurahia sana sasa hivi kwanza sasa. Aliongea Oscar kwa kujishtukia baada ya kuona kama anaangaliwa sana na Nasma. Tatizo huaminiki hata kidogo. Dakika mbili mbele. Naomba wewe hata mwema kwangu. Japo kidogo tu mimi nitaridhika. Unaweza kufanya yote ila na chomba kikubwa unipatie mtoto tu. Usijali swala hilo la mtoto. Tutalifikiria kwa umakini kidogo. Alafu nitakupa jibu. Aliongea Oscar ambaye sasa alianza kuona kumbe ni kazi namna ile ndio maana Omari kama alipungua hata alipokufa mwili wake ulikuwa sio mkubwa sana. Ni siku nyingine tena ambapo sasa Oscar ndio kwa mara ya kwanza alifika katika kampuni. Huku gapewa maelekezo ya ofisi yake wapi ilipo. Alikuwa amechunguziwa na makatu ambapo alifika na kuanza kuwasalimu wafanyakazi ambapo hii Ikitu iliyoshangaza kidogo watu wa kwenye hiyo kampuni. Maana Omari yeye alikuwa salimi mtu zaidi ya kufanya mambo yake tu. Ila hakujali sana Oscar ambaye alienda moja kwa moja mpaka ofisini kwake, alitulia kwenye kiti na kuanza kusoma mazingira. Mara aliingia ofisini bila hodi Selina. Selina ambaye ni mchepuko wa Omari ambaye Omari kwa sasa hivi ni malehem. Selina alikuwa amevimba kweli kweli kwa hasira. Hivi, ndo nini unanifanya hivi Omari? Nakuuliza. Eh? Aliuliza Selina bila hata salamu. Hapo Oscar ikabidi kwanza kutuliza kichwa kujibu swali. Huku akijua fika pacha wake alikuwa ni hatari mno. <sighs> Nimefanya nini labda kwanza? Afu umeingia ndani ya ofisi bila hata heshima. Pili unauliza kitu bila salamu. Tumegombana? Aliongea Oscar huku akisikilizia majibu yatakuwaaje. Omari, umeniuzi kweli kweli. Yaani napiga simu upokei. SMS zangu ujibu. Wakati nilitaka kukwambia jambo jema tu. Alisema Selina kwa kupunguza makali kidogo. Sasa kwa bahati mbaya ama nzuri, kwa upande wa Banasma, wakati wanaongea ofisini, Oscar pamoja na Selina, Baba Nasma yeye alikuwa mlangoni. Alikuwa nasikiliza maana alitaka kuingia ofisini lakini aliposikia maongezi watu wanabishana bishana ilibidi akausha kwanza asikilizie. Mhm, mm ni jambo gani hilo? Hebu niambie. Aliuliza Oscar ambaye wao wanamfahamu kama Omari, huko akiona sasa hapa kazi anayo Oscar. Nilitaka kukuambia mimi ni mjamzito, nina mimba. Hii ni mimba yako sasa. Nadhani tunakaribia kupata mtoto. Aliongea Selina huko akiacha tabasamu pana. Na kweli hili ilimshtua Oscar na hata baba Nasma pale mlangoni. <sighs> Kweli ni bonge la zawadi, ongera sana. Ah. Uh, Nikupe ongera. Aliongea Oscar huko kitabasamu na kidogo. <sighs> Kwa ni jende kuitwa baba. Ah, nitafurahi sana. Ndio. Ndio maana nikutafuta sana. Nikaona kimya. Sasa nilipokuona unaingia ofisini Niko na hapa ni kufate na nikwambie. Aliongea Selina. <laughs> Basi sawa, rudi kazini kwanza tutonge baadaye. Aliongea Oscar ambaye alikuwa akaona kama mtu mlangoni kwake. Sawa, nitarudi na ole wako si nitafuti nitakuonesha. Aliongea Selina huko akitoka ndani mule ambapo baba Nasma naye aliondoka haraka haraka pale mlangoni asije kukutwa bure. Kakangu Omari mbona hakutulia namna hii Bro unanipa majanga Sasa mimi nitafanya nini Wanawake wote ni warembo Ila yule nyumbani ni mzuri zaidi Alijiwazia sana Oscar 
na aliamua kutoka ofisini kwake ambapo alipiga hatua kadhaa alimuona Nasma yupo kwenye ofisi ya wachoraramani ya aina ya mavazi atakayotumia kuuza hapo aliamua kwenda kutazama maana alikuwa kama vile mshamba fulani hivi alifika na kuingia ambapo alikuta Nasma yuko busy kulikweli kuchora hapo ndipo alipogundua kwamba wanafanya kazi wote katika kampuni yao Mbona unakuja kama mwizi tena kimya kimya vipi? Unafanya wasaidizi wangu kutulia kimya wanakushangaa nini? Aliongea Nasma mambo mengi kwa muda mchache. Hapana, nimependa leo jinsi ulivyo. Uh, umelipatia sana ile kazi. Hakika ni nzuri sana. Aliongea Oscar na kufanya Nasma kutabasamu huko vidimpo zivikionekana na kumsababisha kuwa ni mzuri zaidi. <laughs> ni kauda yangu kupatia mavazi. Ni mara chache sana mimi kukosea. Sema hupendagi tu kukagua kazi zangu. Unajifanya huko biza muda wote. Aliongea Nasma kwa sauti ya chini wasaidizi wake walitulia kimya tunakusikilizia yale maneno. Ah uh. Ni kweli na kuaga bize ilo sijali naona ni muda mwafaka wa kupunguza majukumu ili nipate muda mzuri zaidi wa kutulia na familia yangu. Hivyo sijali, jamii sasa hivi utafurahia maisha yako sasa. Aliongea Oscar kwa utulivu kweli kweli huko akiondoka na kumfanya Nasma kumwangalia kwa umakini sana Oscar. Ambaye Nasma mpaka muda huo anajua huyu ni Omari, lakini Nasma akawa na mashaka. Hmm. Jamani naona leo bosi uko vizuri ana mudi nzuri maana leo kasalimia wafanyakazi wote hadi ra na wenyewe pia wetu wamepiga stories yule leo kamkaje boss aliongea msaidizi wa Nasma maisha hupitia mambo mengi mno na watu wanabadilika hata mimi na pia naona yeye kaanza kubadilika twende nasubiri tu kidogo kidogo maana usiamini sana kila kitu aliongea Nasma ila moyoni ana furaha na amani ndo maisha aliyokuwa na yataka yeye kuishi siku zote. Oscar alivyotoka ofisini alikuja kukutana na makatu ambapo alikuwa anamsubiri sehemu ili kuweza kuongea naye mawili matatu. Aha. Niambie mzee umepata nini katika uchunguzi wako labda? Aliuliza Oscar huko akiwa ametulia kweli kweli wapo ndani ya gari. Uh, katika kufuatilia kwangu nimegundua kuna mtu mmoja nimemgundua ambaye anashirikiana na mtu wa karibu sana na familia yako ambaye mpaka sasa bado sijamjua na ni ngumu sana kumpata ila taratibu tu nitampata aliongea makatu na kutulia kidogo <sighs> kwa hiyo unataka kuniambia ni nani ulompata sasa hivi kwenye uchunguzi wako Aliuliza Oscar Ah nimegundua ni mkuu wa polisi ndo anashirikiana na huyu bosi Eh Lakini huyo polisi ni IGP Sasa hapa namtaka huyo bosi ambaye anashirikiana na IGP Na katika kufuatilia nimegundua IGP ana mke na ana watoto Naona kawasafirisha na sasa yeye yupo kwa mchepuko wake. Kwa inabidi tumlie timing kesho asubuhi. Akiondoka tu. Sasa tunamtokea mchepuko wake. Tunambananisha ili kujua siri nyingi kidogo. Ah, sawa bro, ila tafadhali kuwa makini sana. Kuwa makini wa binafsi. Maana maisha yako ni muhimu sana katika kumbukumbu zangu. Kuweza kunisaidia kulipiza kisasi cha babangu na cha kakangu pia Omari. Usijali Oscar, niko makini sana. Sawa. So, kunikamata mimi ni ngumu sana, hawezi kunikamata. Labla unikamatishe wewe kwa hao majambazi, ila hivi hawezi kunipata kabisa. Aliongea bwana Makatu kwa kujamini sana na hapo kila mmoja aligawanyika na kwenda akutakapo kwenda. Ni buda wa jioni ambapo Selina alikuwa nyumbani na mama yake mzazi walikuwa wanajadili kitu. Mhm. Mm Umemwambia kwamba hii mimba ni ya kwake na ulipomtazama. 
alichukia au alikuwaje kwaje labda hebu niambie vizuri mwanangu ah hakuchukua reaction yoyote ile zaidi ilitabasamu tu alafu mama unajua siku hizi simuelewe Omari kabadilika ghafla sijui sijui kama tutaweza kudumu kweli kwenye mahusiano haya maana sasa hivi ukimpigia simu mara apokee mara asipokee tena kumpata ni kwa bahati kweli kweli na kikujibu vizuri upate bahati kweli kweli enaona tab tu mama ene changanyikiwa mwenzenu afu nampenda sana Omari wangu aliongea Selina kwa masikitiko makubwa sana ila bila kujua kwamba sasa hivi sio Omari tena huyo ni Oscar ndo maana akaanza kuona mabadiliko Hebu tuliza akili yako mwanangu. Sasa hivi nikupe mbinu ya kumfanya akoe mazima. Ni wewe jiandae sasa hivi kwenda nyumbani kwao. Na ukifika, mweleze mamake mzazi kila kitu bila kufia chochote kile wala lolote. Nadhani mama Omari ndo atajua sasa amue yeye mwenyewe hapo. Alongea mama Selina kwa kumpa mwanae plani. Mama Umenipatia uzuri sana. Ngoja niende sasa hivi. Nisipoteze hata muda kabisa. Bado mambo yako moto moto hivi. Nisisubiri eti apoe. Ngoja niende. Aliongea Selina ambapo alijiandaa vizuri na kuchukua gari yake safari ikaanza. Wakati huo Oscar na Nasma walipitia supermarket kununua baadhi ya vitu. Huku sasa Nasma akianza kujiandaa. Nasma alianza kujiandaa hata mtoto akiwa bado lakini alianza kununuliwa baadhi ya nguo na kitanda pia cha mtoto. Ah, we Nasma mbona unanunua vitu vingi sana vya mtoto? Una hamnai sana eh? Ya, yeah, nafanya yote haya. Ila ninachokwambia nipate mtoto. Maana huyo ndo yani nitakuwa na amani ya moyo wangu. Atakuwa mfariji wangu katika maisha yangu. Ivu lazima ninunue na kujiandaa. Wako tayari kuitwa kwani wako tayari kuitwa baba siko tayari wewe kuitwa baba. <laughs> we, kuna mtu ambaye hapendi kuitwa baba kweli katika dunia. Uh, naona hakuna shida lakini lazima tupange ndio itakuwa vizuri. Omari tangu umenioa ungekuwa na busara namna hii. Na then ingefree ndoa yangu sana na ningekuwa mtu mwenye furaha sana katika ndoa yangu kama mamilioni ya watu wengine wenye furaha duniani usijali sasa hivi mateso sasa basi na nitaishi maisha mazuri kabisa sio na bugza na wewe lazima nifurahie maisha nikiwa na mke wangu aliongea Oscar huko akimsaidia kubeba baadhi ya vitu na kuweka kwenye gari ili warudi nyumbani Nyumbani sasa kwa mama Omari ambaye alikuwa na mumewe tu. Nyumba nzima. Selina alivyofika alikaribishwa Sebleni ambapo walikuwa watatu tu. Selina, kuna shida gani? Mbona usiku umeamua kuja nyumbani? Tena moja kwa moja na sio ofisini. Aliuliza mama Omari. Ina shida kubwa tu. Tena fadhali nimewakuta wote wawili, yani baba na mama aliongea Selina na kutulia kidogo. Mhm, ongea tunakusikiliza wala usio na hofu yoyote ile. Maana nimekupa uhuru, jeshi yetu. Aliongea mama Omari kwa ukarimu sana. Nimekuja hapa kukujuza mimi sasa hivi ni mjamzito na nne hii mimba ni ya mwanao Omari. Ila Omari naona sasa hivi simuelewelewi kwa sababu kama ananipotezea hivi wakati mimi nimembebea kiumbe chake tumboni mwangu. Nimeamua kuja kukwambia mapema ili hata baadaye nikijifungua utambue kwamba mjukuu wako pia anahitaji matunzo sasa hivi. Aliongea Selina kwa kujikaza sana huku akiotazama mama Omari na mzee Ismail ambao ni kama hawakuamini vizuri walitoa macho kweli kweli. Hii <sighs> taarifa umemwambia? Hmm? Na pia ningeomba kujua hii taarifa umemwambia nani na nani mwingine? Au ni sisi tu. Sijamwambia mtu zaidi ya watatu tu, yani Omari, yeye mwenyewe na nyinyi wawili hapa. Bas nataka iwe siri. 
usije kuvunja ndoa ya mwanangu bure. Maana sasa hivi upendo ndio umeanza kuja kati yao. Omari na Nasma. Hivyo usije kuvuruga. Japo najua nyinyi ni marafiki sana. Ila chunga usije kumumiza mwenzio. Sawa, sita mwambia mtu. Ila unachotaka umwambie Omari, asinitenge, maana nitashindwa kuvumilia mimi. Baadaye nitamtafuta na kumletea matatizo kwenye familia yake. Anipende na kunijali kama mwanzo. Ni hayo tu ndio yalionileta mama. Aliongea Selina na kuondoka zake ambapo kwanza mama Omari alishusha pumzi kwa nguvu mno na kuona sasa haya ni majanga. <sighs> Pona mtiani sasa ujamani. Nitafanya mimi naona kama kichwa vile kimechoka kabisa. Aliongea mama Omari ambapo hajakaa sawa Oscar au Omari wa bandia alifika na Nasma ambapo waliwasalimia wazazi wao huko akiona furaha sana. Kwa hivi watoto walivyo na furaha jamani, kweli Nasma akipata hii taarifa sijui itakuwaje tena. Rafiki yake kipenzi Selina ndo kamfanya hivi. Alikuwa na mpasiri zake nyingi kumbe ndo adui yake. Kweli nimeamini rafiki yako ndo adui yako. Sijui ndio itakuwaje. Na unasema hakuna siri kuanzia mtu mmoja. <sighs> Aliongea mama Omari kwa upole sana. Yaani hata sijui nini cha kufanya wala kukushauri hapo mke wangu. Yaani nimebaki kimya. Naogopa hata kutia neno. Alisema mzee Ismail. <sighs> Sasa kama wewe ndo kichwa cha familia, unakuwa mwoga namna hii. Je, mimi nitafanyaje? Ulitakiwa uwe namna yani lazima ujue namna kufanya bwana. Ni ngumu sana. Wewe mwenyewe unajua jinsi gani mtoto wako ananichukia. Afu leo nimshauri kitu. Hapana. Unitakie mema kabisa. Sawa, nitajua mimi mwenyewe nini cha kufanya. Aliongea mama Omari. Ni siku nyingine tena ambapo Selina akiwa ndani ya gari yake anajikubali sana bidada huyo huku akiwaza namna atakavyokuwa kwenye familia ya kitajiri huku mtoto wake ndo atakuwa wa kwanza katika ile familia ya marehemu Kizito mtu ambaye aliacha mali nyingi sana kwenye gari moja kwa moja alikuwa anaendelea safari yake huku akiona tabasamu alikuwa kiimbaimba tu ila ghafla alishangaa kitingishwa njiani na hapo hakuwa na namna zaidi ya kusimama ambapo ilikuwa ni kosa hilo zilitokea njema mbili ambazo zilimtoa kwenye gari yake na kumwingiza kwenye gari yao. Huko ndani ya gari hiyo alikuwa pa baba Nasma ambaye katulia kimya tu. <laughs> Ina maana wewe ndio umeniteka eh? Unataka nini kwangu? Eh? Ukiniche nitaenda kusema kwenye kampuni jinsi ulivyoniteka. Aliongea Selina huko akitetemeka sana. Hebu hmm. tulia kwanza. Kumbe siku zote nilikuwa natafuta mchawi wa ndoa ya mwanangu. Kumbe ndo wewe nimekupata. Ukajifanya upo karibu sana na mwanangu ili umpumbaze. Ukaona itoshi, ukabeba na mimba ili tu mwanangu aachwe ili wewe uelewe, si ndio? Aliongea kwa asira baba Nasma huku kachukia na kuzidi kumwogopesha sana Selina. Kuona hadi baba Nasma anajua yeye kwamba na mimba. Kajuaje? Selina alijiuliza kweli kweli. Sasa unadhani ukintisha ndo nitatoa au siwezi kama mwanao alikuwa ni mjinga ni yeye maana mimi nipo kwa sababu zangu katika familia ile Mhm mm safi sana Unadhani nimekuja kukupa onyo si ndio <laughs> Sasa hapa tunaongozana hadi kituo cha afya Kuna dokta nimemwandaa ambaye ataweza kukutoa hiyo mimba Hata ukirudi kwenye kampuni kusema Kuna mtoto tena dereva twende Aliongea baba Nasma. Jamani tukumbuke baba Nasma hili jamani gaidi kweli kweli. Ndiye aliyemuua baba wa kina Oscar na ndiye aliyemuua Omari akidhania kwamba amemuua Oscar. Baba Nasma anampenda sana Omari. Na ndio maana Oscar anavyojifanya Omari hawezi kupata na madhara yoyote yale. Hapana jamani, naomba unisamehe kweli nimekosea na chomba. Uniachie mwanangu simtoe hata ukisema nimwache Omari mimi niko tayari 
Ila niache tu mwanangu jamani ndo jicho langu ili. Aliongea Selina huko akilia. Hapana. Hapa ni kutoa tu. Hakuna mjadala mwingine. Siwezi kukubali mwanangu Nasma apate shida kwa sababu yako. Siwezi hapa lazima nikoitoe hii mimba. Aliongea baba Nasma ambaye alikuwa ni gaidi nyie. Selina aliendelea kulia sana huku gari lile likizidi tu kuchochora. Walifika kituo cha afya na moja kwa moja Selina alipokelewa na dokta ambaye alionekana anijua ishu nzima. Alimpeleka kwenye chumba maalum kwa kazi hiyo. Sasa aligeuka na kufunga mlango ndani. Na Selina alitumia nafasi hiyo hiyo alichukua drip la maji na kumpiga nalo kisogoni yule dokta ambaye alizimia pale pale hata hakuomba hata maji. Hapo ndo ulikuwa wa saa mzuri kwa Selina kutoka na huko akiwa makini kweli kweli. Alipita mlango nyuma na kutoroka huku mbele baba Nasma alikuwa nasubiri ambapo alikaa sana mpaka aliamua sasa kumtuma kijana wake. Aende katazame kama kazi inaendelea ula. Kweli kijana alifika alikuta dokta yuko chini kazimia na Selina hayupo mule ndani. Akarudi kwa bosi wake na kumwambia kila kitu. Shit, pumbavu. Ina maana nijifanya na akili sana kuliko mimi, si ndio? Sasa tutaonana. Nitamtafuta kwao leo siku tu. Aliongea baba Nasma na vijana wake kisha wakaondoka. Selina alienda moja kwa moja nyumbani kwa kina Omari. Vipi? Bona mwenzetu mbio mbio kuliko tena? Aliuliza mama Omari huku akiwa na mtoa kwa nje Selina. Maana alijua kabisa Nasma bado yupo. Sasa kwa bahati mbaya naye Nasma alikuwa anatoka chumbani kwake ili kuelekea kazini. Ila alimuona Selina ikabidi afuatilie kidogo. Ajue anaenda wapi na mama yake mkwe. Aliwafuatilia mpaka nje kabisa ambapo alitoka na kuanza kuongea mambo yao. Vipi kuna tatizo gani? Wana unantisha ujue? Nina tatizo kubwa sana mama sasa hivi. Hapa penye nimekosa amani kabisa ya moyo. Muda wote naweza kuuawa. Mbona hmm. unantisha? Nani wewe anataka kukua? Hebu niambie. Baba Nasma leo hii aliniteka na kunipeleka hospitalini akanitoa mimba kinguvu. Huko akisema nitavunja ndoa ya mwanae. Hapa nilipo nimefanya kwa toroka hata sijui kwanza mimi sijui maisha yangu ya poje kwenye utata sana. Aliongea Selina kwa hofu sana. Hii ilimshtua sana Nasma ambapo ilimuuma sana kuona mhalibifu wa ndoa yake siku zote alikuwa hamjui. Kumbe ni rafiki yake karibu kabisa tena kipenzi chake Selina. Hii kitu ilimuuma sana Nasma. Aliamua sasa naye kuondoka asisikilize tena le maongezi. Sasa baba Nasma kajuaje kama hii mimba ni ya ni ya Omari wakati ni siri yetu sisi? Kumbe kipindi namwambia Omari ofisini kwake yeye alikuwa mlangoni anasikiliza. Naogopa mama. Usijali, tulia. Nenda nyumbani kapumzike. Mimi nitamwambia Omari ye mwenyewe. Tumshughulikie. Ana uwezo kukufanyia hivyo. Haoni kwamba na kitu cha thamani sana tumboni. Aliongea mama Omari huku akimpa dereva msindikize Selina nyumbani. Huku akirudi ndani na kukuta Nasma kavimba kweli kweli kwa asira. Vipi mwenzetu? Mmepigana ni huko ndani tatizo nini? <sighs> Siko sawa mama. Naomba tuniache mimi mwenyewe kwamba. Naomba tuniache kwa sababu unahitaji kwanza kutulia na kutafakari maisha yangu. Ona kama ninakokwenda huko siko kabisa. Alijibu Nasma na kuondoka zake, ambapo alichukua gari yake na kuondoka zake. <sighs> jamani, mimi nitachanganyikiwa kwa mawazo jamani. Aliongea mama Omari huko akionekana sasa kichwa chake kinamuuma kwa mawazo. Kwa upande wa Oscar, alizipata taarifa za, za Nasma kuondoka nyumbani na haijulikani alipoenda. Hii ilimpa wasiwasi sana na kuanza kumpigia simu ila hakupokea. Ilikuwa inaita mpaka inakata alichokifanya yeye ni kumtrack tu. Ambapo aliona sehemu alipokuwa. Na kumoku wa shagari kwenda huko huko. Ilikuwa ni baharini. Alikuwa anatulia na chezia zake maji tu huko analia sana. Oscar alifika na kutulia kwa utaratibu kabisa na kuanza kumwongelesha. Kwa ni tatizo nini Nasma? Hebu angalia napiga simu upokee. Okay. Usifanye hivyo lakini. 
Nimechoka, nimechoka, nimechoka sasa hivi. Naomba talaka yangu. Hii bado ni binti mdogo. Nitapata mwanaume ambaye atajua thamani yangu. Sio wewe. Kwa nini unapenda sana kuniliza? Eh? Lakini nimevumilia mengi na kusema kwamba nikusamee. Ila hivi sasa siwezi jamani. Najiandaa mimi labda nitapata mtoto cha ajabu, mimba na shika mtu mwingine. Inatia uchungu sana. Kwa niona mimi kama vile mdoli kwako, si ndio? Ambapo unahisi, sikuelewi yo mari. Sikuelewi. <sighs> Nesikiliza kwa makini sana nasma. Mimi kuna kitu nataka ni kuambie. Labe ndo utanilewa. Na huto kaku ni laumu mimi. Na, kabla hajaendelea kuongea, Oscar likatishu na nasma. Utanambia nini mimi? Ili ni kuelewa wewe. Kila siku milifaja kama mtoto na ndanganya utanipa pipi ila ili munda tu kifika pipi spati. Nime choka jamani. Na mba talaka yangu tu. Na mba talaka yangu. Ebu na mba nisikilize. Nisikilize atakwa dakika moja tu nasma. Dakika moja tu mina nitosha. Nikueleze. Na mba unipi nafasi kidogo. Utanembea nini ni kuelewa? Utanembea nini kuelewa omi? Eh? Unapenda mimi ni rudishi mambo kila munda jamani Kila munda ni rudishi mambo nyuma Ni mwona uu nifai Sumi nilewa uu nifai Basi mimi mekubali matokeo Suju utatumia mbinu gani Kunisha wishi ili ni kuelewe Sielewi Aliongea nasma Bado alikuwa hataki kumpa na fasi ya kumisikiliza hata kidogo Oscar Oscar Ilibidi sasa, atumie nguvu kufosi tu. Na thani ndo wange mwelewa. Ilibidi Oscar, amshike kwa nguvu nasma na kumkazia macho. Ambapo huko kionekana kakasirika kweli kweli. Alianza kuunge kwa sauti nzito mno. Nime kumbia naumba na fasi unisikilize? Mbuna utaki? Unajua mina taka ni kumbia nini? Ndi umana uliambe kubali wito. Katama neno. Ulitakuni sikilize kwanza? Ukiwana ujanilewa, ndo unakatama neno yangu, nilukwambia. So kunumieza kichwa changu tu. Mimekwambia nisikilize. Aliungia Oscar kwa sauti nzito na nye msistizo. Yapo voli umia chini, hadi nasma ilitulia kimia kwanza. Hakimuangale jinsi mwona ume, alivyo kwa mikasirika sana. Kama umenilewa nisikilize sasa. Kwanza ni kupe siri ambayo sitaka kutaka kuisema sasa hivi ila kwa sababu yako imenibidi niseme maana sihitaji kukupoteza siri gani mimi si Omari kama unavyonizania mimi ni Oscar pachaki na Omari sikufa siku ya jari ndio maana mwili wangu haukoonekana walinitafuta sana Najua utauliza Omari uko wapi? Nilipokuwa nakutana na Omari kwa mara ya kwanza. Ndipo alipopiga risasi na maadui. Na alikufa pale pale. Alikuwa ananikinga mimi nisife ndugu yake. Maana lengo la mlengaji, yani ule adui, alikuwa anataka kunimaliza mimi. Ila bahati mbaya, Omari alimwa kujitolea yeye kufa ili mimi niishi. Na maneno yake ndio yalinifanya nije kushika nafasi yake hapa nyumbani. Maana di niomba sana. Nije kumlindia familia. Ikiwemo na wewe. Pamoja na mama yangu. Pamoja na mali za baba mimi kweza kusisimamia. Ndiyo mana ulikona nono mimi ni mpole sana. Dilikuwa na jishusha sana. Na thani umari unamjua. Kwa mba hajuu kwa mba msama. Mimi nimekuja hapa. Kwa kazi moja to. Ya kumjua adui wa familia yetu. Na nini anataka zaidi. Maana tayari kaipunguza familia yetu ninachokuomba tuendelee kushikamana wewe na mimi tushikamane na habari za kaka Omari tuzipuze tuishi kwa nje kama mke na mume unisaidie mimi kumpata adui mkubwa wa familia yetu na pia tukio chumbani mimi nitalala kwenye sofa tu wala hata usijali. Ha. 
hapana. Sitaki kuamini kama ni kweli. Jamani Omar kafa. Ndio nilikuwa naona vitu tofauti kabisa. Sasa kazi kwa wapi Omar? Na kwa nini familia ijui? Familia ijui kutokana ilibidi tufanye changes. Mimi ilibidi nishike nafasi ya Omar. Ndio maana mama anajua kwamba mimi ni Omar. Na anajua Omar bado yuko hai. Omar ameenda kuzikwa nilipolelewa mimi. Tumepeleka mwili kule kwa Omar. Kwa hiyo wale kule wanajua kwamba ni Oscar ndiye alifariki. Yaani tumeweka mambo sawa. Kama waamini twende ni kupeleka kwenye kaburi lake. Ukalione. Omar kaziko kwa jina langu mimi la Oscar kule kwenye ile familia ambayo mimi mwenyelelea. Tumefanya hivi ili kumchanganya adui wa familia yetu ili ajue kwamba Omar bado yuko hai. Kwa sababu inaonekana adui anampenda sana Omar. Na lengo la adui nilikuwa ni kuniua mimi Oscar. Ndio maana nakumba msaada wako. Mimi ninavoendelea kujifanya Omar maana yake maisha yangu yanaendelea kuwa mazuri yani sitafutwi na adui. Kwa kipindi adui amejizuba, amejisahau akidhani kwamba Omar yuko hai na Oscar amekufa wakati mimi ndo Oscar, mimi nitapata nafasi ya kumtafuta adui. Hapana. Siwezi kushiriki katika mpango wako. Kwanza sina imani na wewe. Inawezekana wewe ndo umemua ili kurithi kiti chake hapa nyumbani. Kuanzia mke kama mimi. Michepuko yake, pesa nyingi tu. Sio mbaya. Ili mradi nimekuweka wazi tu. Kama unataka kuniumbua na kusababisha adui yangu ajue mbinu yangu. Hakuna shida. Ila tunakuwa benasma. Mimi sio mtu kukata tamaa. Mtapambana kila kona na nitajua mchawi wangu ni nani. Kanionyesha kaburi la mali kwanza. Sitaki ngojela zako nimezichoka. Aliongea na Asma na walitoka ufukweni pale kila mmoja na gari yake na kwenda huko makaburini. Nyumbani kwa mzee Isaya. Tangu apate msiba wa mtoto wao ambaye walimlea na walimpenda sana. Japo hakuwa mtoto wao wa kumzaa ambapo wenyewe waliamini kwamba Oscar Kafa na wamemzika kumbe sivyo bali walimzika Omari pacha mwenzi na Oscar hii kitu ilimuuma sana mama Husna ambaye muda mwingi sana alikuwa kama mgonjwa maana kulialia kila muda mke wangu sasa unakuelekea utaumwa na baadaye utanipa kazi ya kukuangaikia masuala madawa mimi pesa yenyewe sina maisha magumu kama unavyoona eh mtafutaji ndo kaondoka wewe unanipa shida sasa wewe jikaze kama mtu mzima na usahau yote tuliza akili yako mke wangu aliongea mzee Isaya kwa kumtuliza mkewe unafikiri kiraisi namna hiyo eh na uweza kusahau kila kitu si ndio ni ngumu sana ila imani yangu inaniambia mwanangu mimi ni mzima hajafa kabisa. Ninasema ni mzima. Aliongea mama Husna huko akiona Lia. <coughs> Nisikilize. Usifanye hivyo mke wangu. Nyumba unaitia unyonge. Unaona mwanao anapika huku naye anatamani kulia. Hivyo jikaze utulie tu. Nina imani haya yote yanapita haya. Aliongea msei saya, mara mlango ligongo sebleni. Na walipoenda kufungua, walimkuta makatu ambaye ndo alikuwa anakuja. Ah, karibu sana rafiki yangu bwana. Aliongea mzee saya na kumkaribisha bwana makatu. Shemeji bado tu unalia? Hapana bwana, sasa hivi unatakiwa eh kuangangali bwana. Ila usijali nimeitafuta familia ya ya ya, ya Oscar nimeipata kumbe alikuwa na pacha wake bana ukimwona uwezi kumtofautisha na vile yani wako vile vile kabisa ila sema wenyewe tu 
ndo ana pesa. Ngoje niwaoneshe picha. Aliongea makato ambapo alifanya mama Husna kuacha kulia na kusogea pale alipo. Hata Husna aliacha naye kupika. Ambapo wote walikaa jirani na makato ambayo aliwaonesha picha za Oscar jinsi alivyo mjini. Ila aliwaambia kwamba huyu ndio Omari ambaye ni pacha mwenzake. Do wamefanana. Wamefanana sana na mwanangu jamani. Namba task moja tu ni muone moyo wangu utatulia. Hakika nitajisikia raha sana na mimi. Usijali shemeji. Na sasa nafanya mpango wa kukutanisha ili mkutane na mambo mengine tutayaongea yenyewe wenyewe. Aliongea makato ambaye alikuwa ni mtu mwenye kutulia na akili sana. Alikuwa ni mtu mwenye kutumia akili sana kwenye kazi zake, kwenye mipango yake. Yaani wanaonekana wana pesa. Lazima tutashukuliwa kwa kumtunza mpaka amekuwa ingawa amekufa ila somba ya. Mimi na imani kila kitu kitakasa watu. Tusubiri mapesa tu hapa ya asante. Hmm. Unawaza kamari tu wewe. Huna lolote nakwambia. Aliongea mama Husna kidogo moyo wake ulipunguza maumivu. Kwa upande wa Nasma na Oscar wao walifika hadi sehemu kaburi lilipo na Nasma liliona lile kaburi. Kwa nini mwai kufa? Hata bila kuniomba msamaha wewe. Ina maana ukunipenda kweli eh? Sawa. Huko risk yangu. Ngoja nipambanie kombe lingine nitapata tu. Aliongea Nasma kwa uchungu mno. Najua unanisikia. Ila huku ulichonifanyia sio kizuri. Mimi najiandaa nipate mtoto ila mimba na shika mwingine. Ibinuma sana. Nahitaji kutulia sana. Ili ku refresh mind ya kile yangu. Sitaki mtu mwingine kwa sasa. Aliongea Nasma mambo mengi tu. Na mwisho alisimama na walitoka makaburini mpaka walikokuwa wamepaki ma magari yao. Hapo alisimama kabla kuingia kwenye gari yake. Naomba niache kwa sasa. Nahitaji kuwa peke yangu ili kutuliza kile yangu. Naomba sana. Nitaenda kutulia kwenye nyumba ya zamani sana kule mlimani. Sitaki mtu aje kunisumbua kabisa hata usije. Aliongea Nasma kupanda gari yake na kuondoka. Huko Oscar alimsindikiza na mwishowe gari kapotea. Yeye alirudi mpaka sehemu walikopanga kukutana na makato. Ambaye naye hakuchukua muda kufika. Alifika. Hapo walichukuana na moja kwa moja walienda mpaka kwenye nyumba ambayo anaishi mke mdogo wa IGP. Hapo aligonga mlango ukafunguliwa. Macho kwa macho kati ya makato na mke mdogo wa IGP wote walishtuka. Mama Eliza, jamani ndio wewe? Aliuliza makato kwa mshangao sana. Ndiyo, ni mimi, baba Eliza. Alijibu yule mwanamke na aliwakaribisha ndani. <sighs> Siamini kama upo hai. Basi natumai mwanangu naye atakuwa hai. Hai ni umi mimi wewe kuolewa na IGP. Ila nina furaha kuko na mzima kabisa. Aliongea makato kwa furaha sana. Japo alikuwa ni mkewe na walipata mtoto ambaye ni wa kike aliyekuwa anaitwa Eliza. <sighs> Lakini ni same sana. Kama unakumbuka kipindi kile cha furukushani, nilijikuta na zimia. Na hapo ndipo nilipopoteza mtoto wetu. <sighs> mtoto wetu akiwa na miaka minne mpaka sasa atakuwa ni mtu mzima huko alipo. Na anaendesha maisha yake. Namwombea sana kila siku. Aliongea mwanamke yule mama Eliza. Sawa. So, Nta mtafuta mimi mwenyewe wala usipate shida. Mimi nimekuwa ni mpole kutokana nilikuwa baba ambaye sifuatilii maisha ya familia yangu vizuri. Na ninajijua nina makosa. Ndio maana nimetulia kimya tu. Aliongea kwa upole mno bwana Makatu. 
Eh, uh-huh. umefuta nini hapa? Na ni nani amekuambia mimi naishi hapa? Au kuna kingine umefuta? Ah. Uh. Sisi hapa kuna kitu tunakipatilia. Nadhani hata wewe utatusaidia kujua. Huyu mumeo anashirikiana na nani? Kutekeleza mambo yake kikatili. Au bosi wake ni nani? Ukijua hivyo tunaomba utuambie au kipata nyaraka zozote unaweza kutupatia ili kujua mpango wao na wapi wanafanya utakuwa umetokoa sana Aliongea bwana Makato huko Oscar katulie kimya tu anaendelea kumtazama mchezo Basi sawa ila na kuomba hakikisha unamtafuta mtoto wetu na ukimpata usisite kwenye yulisha na kuomba sana Ah hilo halina shida kabisa Nipatie muda tu Aliongea makato huko akitoka na kwenda lilipo gari na kutulia kidogo. Alafu nitaka kusahau kidogo kitu kimoja kukwambia. Aliongea bwana makato na kutulia kimya kidogo. Kitu gani tena bro? Aliuliza Oscar. Nimemwonea sana huruma mama yako. Mama yako mlezi. Sasa nimemwandaa. Nimeandaa kila kitu ili mweze kukutana. Bwana Makato alimwadithia jinsi alivyotengeneza mazingira kule kijijini. Na kila kitu akamwambia kiko safi kabisa. <sighs> Nadhani umenielewa hapo, si ndio? Wewe inabidi uende kule. Nikukutanishe naye ili akuone afurahi. <sighs> Ese bro. Umepanga mambo safi sana. Mimi mwenyewe nilikumisi sana kule nyumbani sana tu maisha ya yale kijijini ah niliamisi sio ya huko mjini ya mjini na nichosha kabisa Aliongea Oscar huko kiondosha gari na alienda kumfikisha sehemu anapoishi makato na kumshusha kisha yeye akarudi nyumbani Kwa upande wa baba Nasma ambaye naye alikuwa na bosi wake ambaye alikuwa ni kiongozi mkubwa sana serikalini. Naona kimya sana sasa hivi. Mzigo wingi kabisa. Shida nini au tatizo nini? Mpaka sasa kimya wateja wanasumbua sumbua sana. Aliongea huyo bosi ambaye alikuwa ni mtu mzito kweli kweli. Ah. Ah. Naomba univumilie bosi maana kijana Omari sasa hivi hakaliki sana ofisini na yule ndiye anayesaini kila kitu yani bila yeye kusaini hakuna mzigo wote ambao utakaoweza kuja hmm? kutokana si tunapitisha kwenye meli zake ambazo zinaleta mzigo wa kampuni hivyo naomba uvumilivu kidogo bosi hebu kwa makini na kazi Unashindwa kumfanya saini haraka haraka ili mzigo uje bana. Hebu fanya mpango mpaka kesho niwe nimepata majibu kwamba mzigo unakuja au hauji. Nimekula boss nitaki kesha. Mzigo ufike ndio shaka kabisa kwa hilo. Alizungumza baba Nasma. Nyumbani kwa mama Omari wakiwa sebleni kama familia wanajadili kwanza Nadhani mama Mimi unanijua Siku kaki zembe nimefuatilia kwa makini wa hali ya juu na nimefanikiwa kujua wapi pacha wangu alilelewa na watu ambao walimuokota na kumtunza vyema Sema kafa Hana hata wiki haijaisha ninavyokuambia Aliongea Oscar ambaye alikuwa na amua kumdanganya mama yake. Hata siamini. Kwa ondo kuniambia mwanangu alikuwa hai kipindi chote na alikuwa juu wapi mama yake nilipo. Hakika nabii nikaliona kaburi lake. Na kuwashukuru sana ambao hao waliomtunza kwa moyo kwa moyo mmoja. Aliongea mama Omari ambaye alitoa machozi ya furaha na kwa uchungu kweli kweli na kumkatia tamaa mwanae. Kumbe mwanae Oscar alikuwa ni hai ila Omari ndiye aliyekufa. 
Usijali mama, pumzika kwanza hata kesho tunaweza kwenda tu. Naona kama hauko sawa kabisa. Aliongea Oscar kwa upole. Huko akiwa na uchungu sana kumdanganya mama yake. Sasa atafanyaje unadhani? Hapana mwanangu. Nahitaji kumuona Oscar mwanangu jamani. Ni mtoto aliyekuwa mpole sana na mwenye huruma sana kila mtu hakika ah amekufa ila mama yake. Najivunia sana yeye. Naomba nipeleke tafadhali. Kamchukue na Asma twende naye. Aliongea mama Mari huko akiwa na maanisha kweli. <sighs> Sawa. So, Nitawaambia wapi kwa kukutana. Mimi nikitoka naenda kumchukua na Asma. Aliongea Oscar na kuondoka zake na safari moja kwa moja kwenda alipo na Asma ambaye alikuwa yupo mlimani tu. Aliamua kujitenga. Kwa upande wa Nasma mwenyewe, alikuwa katulia kimya na waza alichokuwa ameambiwa. Ila alikuwa hamuamini sana Oscar kama kweli ndo yeye. Alisi labda kamuua mwenzie ili kurithi zile mali. Akiwa pale alishangaa mgurumo wa gari. Alipochungulia alimuona Oscar anashuka na moja kwa moja alinyosha hadi mlangoni. Alinyosha mpaka mlangoni, mlango wa kuingilia sibleni. Ambapo Nasma alijiandaa na kisu huku mawazo yake kichwani yalibadilika kabisa alijua labda kaja kumbaka au kumuua kwa sababu anajua siri yake sasa wakati Oscar anaingia ndani tu alikutana na kisu ambacho alikiona akakidaka ambapo kilitaka kwenda kumchoma tumboni kilimkata kweli damu zilikuwa zinamtoka <laughs> wewe sasa kwa nini unanifanya hivi au unahisi mimi ni katili sana au nifikiri nimekuja kukudhuru au nifikiri nini mbona nimekuja tu kukuchukua mama ndo kaniambia nikufate kuna sehemu tunaenda familia nzima na hata kama hunipendi usinitendee haya na kuomba aliongea Oscar kwa kirefu na sauti ya pole sana huko akienda kutulia kwenye sofa huko kashikiria mkono wake ambapo kisu kilikuwa kimemjeruhi kidogo kwa aibu Nasma alihisi Akajiona kwamba amefanya makosa, haraka sana alienda chumbani na kuchukua kiboksi cha dawa cha na plaster na kurudi pale sebleni. <sighs> Nisame, ni wasiwasi wangu na hofu tu ndio vimenifanya nichukue kisu haikuwa dhamira yangu kukudhuru hata kidogo. Aliongea na Asma kwa sauti ya upole, huko akiwa anaendelea kumtibu ambapo Oscar alikuwa kimya tu bila kuongea chochote kile. Bodo ni chochote au umeumia jamani ni kweli nimekukosea na kili nisamee. Aliongea tena Nasma na ambapo alimaliza kumpa huduma dawa na plasta. Alimbandika. Tunaweza kwenda sasa. Aliongea Oscar ambaye alikuwa kachukia kidogo huku akiona kama vile anajibembeleza sana walitoka nje na kupanda gari. Huku lingine wakalia chakule na kumpiga dereva aje kulichukua. Walitulia kimya mpaka kafika sehemu ambayo walikubaliana kukutana na gari ya mama Omari na kweli walimkuta pale mama Omari. Walimkuta makato ambaye alipanda kwenye gari ya Oscar na safari iliendelea mpaka kwenye nyumba ya mzee Isaya. Alishanga kuna magari ya kifahari mawili yanapaki pale nyumbani na walishuka wote na kukaribishwa. Walikaribishwa hadi ndani ambapo mama Husna alishindwa kujizuia na kumkumbatia Oscar kwa nguvu huko akilia. <sighs> Hakika kweli nyinyi ni mapacha. Mmefanana sana na mwanangu nilipomlea Oscar. Alikuwa mtoto mwema sana nilimpenda sana. Aliongea kwa uchungu na hisia sana. Mama Husna alilia. Hapo makato alianza kufanya utambulisho sasa. Ah. Uh, Jamani. Huyu Anaitwa Omari na huyu ni Nasma ambaye ni mkewe kabisa. Uh, yule pembeni ni mama Omari. Alitambulisha sana makato na watu walimuelewa. Hiyo ilifanya waanze kuadithiana ilivyokuwa mwanzo mpaka mwisho hadi wakalitoa maiti na kastori kafupi sana. Lakini kalikuwa ni kinyi kusikitisha mno. Ninachoshukuru ni kunitunzia mwanangu najivunia mpaka sasa na imani tumekuwa ndugu kabisa 
Aliongea mama Omar kwa pole mno. Ni kweli? Ila ningeomba leo walao Omar ulale hapa nyumbani, eh? Na mkeo mimi unifariji kifo cha mwanangu. Naombe ni jamani. Aliongea mama Husna bila kujua kwamba mwanae ndo huyo huyo Oscar. Ila kabadili tu jina hapo. <sighs> Usijali. Hata mimi mama mtu nimeridhia. Mwanangu Omar na mkeo watalala hapa. Naomba mkanioneshe kaburi la mwanangu Oscar. Alisema mama Omari kwa kuchangia mada. <sighs> Usijali, tunaweza kwenda maana naona kila mmoja anataka kwenda kwa akaliona lile kaburi. Aliongea mama Husna ambapo alitoka na kwenda makaburini ambapo alioneshwa kaburi. Mama Omari alilia sana maana picha nayo ilikuwa pale kaburini. Alilia akijua kwamba Oscar ndo amekufa. Kwa nini jamani mwanangu? Hata semeni kama kweli ndo umeniacha hata bila kuniambia kwa heli mama. Hujaniona nilikutafuta bila kukata tamaa. Bado sijakupata. Kweli jamani nilijitahidi sana kwa kila namna ili nikupate ila jitihada zangu ziligonga mwamba. Kaka yako hakukukotea tamaa. Ndio maana mpaka kakupata ila tayari uko marehemu. Ile yote sawa, ninayofuraha hapo nina machungu kwa sababu sijakuona ukiwa mzima, nimekuona ukiwa tayari umekufa mwanetu wewe. <laughs> Umebaki katika moyo wangu mwanangu. Aliongea sana mama Mari huko kilia na alipomaliza, "Jamani, mimi naomba ni rudi nyumbani nikapumzike kwanza. Maana kabisa sipo sawa, kwaje nikatulize akili." Aliongea mama Omari huko akirudi kwenye gari, huku Oscar na Nasma waliungana na mama Husna kurudi nyumbani kulala wala usiku mmoja tu pale nyumbani Nyumbani sasa kwa baba Nasma na mama Nasma Nasema hivi haiwezekani mwanangu kutendewa katili namna hii hapana Lazima nimfuate mama Omari aniambie ndo nini mwanae kafanya sasa Siku mzalilicha mtoto wetu huko. Aliongea kwa kufoka sana mama Nasma. Yaani hata mimi hapa lazima nikampandie yule binti. Yule binti Selina. Ili kupiga biti kubwa. Ili aache kabisa. Atene kabisa na mume wa mtoto wetu. Kama mimba kapata ni kwa bahati mbaya tu. Sisi tutamwachia ila akiendelea kujifanya yeye ndo jauri basi atachukitafuta atakipata na kwambia Aliongea baba Nasma Naye mwanao kwani ana tatizo gani? Eh? Hapigi hata simu kuongea au kutujurisha kile kimetokea nini? Haombi hata msaada. Yupo yupo tu kweli jamani. Mimi sijapenda kabisa. Mke wangu tatizo hili ni la makungwi maana kipindi mtoto anaondoka mlisema kabisa kwamba avumilie magumu yote atakayoyapitia pia avumilie madhaifu ya mumewe sasa hapo na laumu nini hata kama mume wako ndo kweli Nasma anashindwa kabisa kujiongeza jamani kujua hapa sio pazuri eh kwamba hapa saizi ni mebano nikimbie yeye yupo yupo tu atakuja kufa na pressure mwanangu mtoto mwenye ndio yule yule mmoja tu Aliongea mama Nasma huko akigawana kazi huko kila mmoja akienda sehemu yake. Tukitoka nyumbani kwa kina Nasma. Twende nyumbani kwa Selina. Selina alikuwa ametulia sebuleni na mama yake. Punguza pressure mwanangu ulionayo. Maana cha kwanza wewe una uhakika kwa asilimia moja unaolewa. Na pili mwanao atakuwa ndo mjukuu eh wa kwanza katika ile familia. Kwa hiyo ombea mwanao awe wa kiume ila awe mrithi wa mali zote. Hujanufaika tu mwanangu? Aliongea mama Selina. Mama mtoto ni wa kiume mbona? Nimeshaambiwa mapema sana. Ila naona kabisa baba Nasma ndo anataka mimi nikaitoe imimba. Huni hapo kuna ugumu sana naogopa mimi mama. 
usijari ukiona usumbufu umezidi basi tunaenda kumshitaki polisi ili kumkomesha akafungwa kabisa sawa mwanangu aliongea mama Selina kabla Selina hajaongea chochote hapo hapo mlango ligongwa hebu tulia hapo mimi ndo kufungua mlango hata kama jambo baya ilinianzia kwangu mimi wewe utapona na mjukuu wangu atapona aliongea mama Selina ambaye alienda moja kwa moja kwenye mlango na kufungua uso kwa uso alikutana baba Nasma ambaye wote walishangaana ni wewe tena jamani umefata nini katika nyumba ya wanangu eh mama Selina ambaye ilionekana kukasilika sana Ebu ugomvi wa kwetu tusimuingizie mtoto. Na nilikuwa sijui kama kumbe Selina ni mtoto wangu. Ambayo hukuniambiaga. Sasa kwa nini ukasema? Ona sana nilitaka nimfanyie ukatili wa tali mno. Aliongea baba Nasma kwa upole mno. Kumbe ndo wewe. Sasa hivi unaitwa baba Nasma eh? Ulitaka kumtoa mimba mwanangu kweli? Kweli nimeamini mwanaume wewe ni katili sana. Sijapata kuona. Kwa nini unaamua kukunitenda ku, ku, yote haya? Eh? Lakini jamani, mbona tulimalizana mimi na wewe? Uliamua kunibwaga mimi na kuwa mwanamke mwingine. Sasa hivi unanifuatilia familia yangu ili iweje? Nisame sana mama Selina. Ni makosa yangu. Sikufuatilia ila ila ni kumbe kitu kimoja. Madam nimejua basi hata usumbuliwe na mtu yote yule. Na hisa kidogo ya kampuni naye nitamgawia. Andoe shoka kabisa. Aliongea baba Nasma huko akiomba msamaha na kuongea mengi pale mlangoni na aliondoka zake. Huko mama yule akirudi sebleni. <sighs> Nadhani sina haja kukusemulia tena. Maana kila kitu umekisikia. Sasa nitakwambia nini tena kingine kwako. Ni kweli nimesikia mama ila mama una makosa maana hujawahi kuniambia baba wangu ni nani na pili hujawahi kumwambia kwamba mimi mtoto wake nipo unafikiri haya yote yangetokea isingetokea hapa we hayo ndio yani mama wewe ndio ningekulaumu ni kweli makosa ni ya kwangu mimi mwanangu ila nisamee sana sina namna nimekosa kweli ila kosa halialalishwi na kosa sawa so, nivumilie yetu. aliongea mama Selina Nyumbani kwa mama Omari ambaye mama Omari huyo alikuwa ametoka kuliona kaburi la mwanae. Akiona machungu yake alikutana na mama Nasma. Naye mama Nasma alikuwa akimsubiri kwa hamu sana mama Omari. Ehe, boro umefika shugangu. Ndio nini mlichomfanyia mwanangu? Yeye hata haibu amna. Kweli jamani? Hii haki. Aliongea mama Nasma kwa kuanza kulalamika tu. Sikuelewi kwanza unamaanisha nini na mimi sasa hivi? Sipo sawa. Maana nimetoka kuangalia kaburi la mwanangu jamani. Hayo mimi hayanihusu. Kabisa niwaambieni. Naomba kama mmemchoka mwanangu Nasma mumrudishe. Mimi bado nampenda sana mwanangu sitaki ujinga ujinga. Ujue na kuheshimu sana mama Nasma. Ila unaona kama mwenzangu nataka kupitiliza hivi mipaka kwa sababu mambo ya ya, ya mwanao na mume wake Sio ya kuingilia kabisa. Sasa hivi ninavyoongea. Wako pamoja huko, kuna sehemu watalala huko huko na watarudi kesho. Sasa wewe unashadadia vitu gani? Alafu wenzako kuombelewana. Uone kama unajaibisha? Hm? Aliongea mama Omari ambaye alikuwa amejizuia kupaniki kama mama Nasma ambaye alikuwa na payuka tu. Eh? Unasema nini? Kweli nimeamini fikiria kabla ya kutenda. Kwanza japo usiri kukupikia shuka yangu. Nitarudi baadaye nisamee. Aliongea mama Nasma na kuondoka zake. Watu watu wengine wa kweli wajinga kweli kweli. Badala tu tuwapatanishe watoto, yeye ndo anataka tugombanishe mpuzi kweli huyu. Watu kuja kuumbuka wazazi wengine ovyo kabisa. Aliongea mama Omari na kwenda chumbani kwa ajili ya kupumzika. Nyumbani sasa kwa mzee Isaya, Oscar na Nasma ulifika muda wa kulala. Ambapo alikuwa chumbani, huku Nasma akalala kitandani na Oscar chini. Maana unajua tena wale sio mke na mume, 
kama wanavyoigiza tu kwa watu. Mara mama Husna aliingia chumbani. Ha. Sasa kuna umelala chini. Unamwacha mkeo kitandani jamani. Sio vizuri. Aliongea mama Husna. Ah, mama naona kama kitanda kitoshi vile. Nitambana sana mke wangu. Kwa hiyo nimemwacha tu apumzike. Aliongea kijana Oscar ambaye wengi wanamfahamu kama ni Omari. Alikuwa anaongea vile kwa ajili ya kujitetea tu. <laughs> Hebu acha ushamba huo mwanangu. Njoo ulale na mkeo kwanza. Huku kuna kama kabaridi kidogo na mwili unakwenda. Tunahitaji mjukuu bana sisi. Aliongea mama Hosna akimsubiri kabisa Oscar kupanda kitandani. Na aliwafunika huku akitabasamu. Niwatakiwa siku mwema. Eh? Mke na mume. Mnatakiwa kulala hivyo. Sio kuogopa na ogopana. Oscar mwanangu asiwe mnyonge. Aliongea mama Husna na kutoka chumbani mule na kufanya Nasma acheke sana japo kwa sauti ya chini chini ila alicheka. Sasa kinachokuchekesha nini? Hebu nyamaza utafanya wazazi wa kusikia bana. <laughs> Acha ncheki maana mwanaume lenyewe lioga hilo. Hadi mama ndo aje ulale kitandani. Aliongea Nasma huko akimcheka sana Oscar. Hapana. Siogopi ila mimi binadamu nina moyo na nina hisia. Na siku zote eh uh, uh, nina hisia chanya pia. Sasa chanya na hasi zikiku sana. Nini kitatokea kama sio cheche? Hivyo mimi nimekuheshimu tu kama mke wako kangu, pacha mwenzangu. Na ndio maana nilikuwa nafanya vile. Ila sio kama nilikuwa nakuogopa. Kwa hata usijisifie. Aliongea Oscar huko akiwa jirani kabisa mimi leo imegusana tu. Mm. <laughs> Sawa. Ndio hata kama kwa hiyo unataka kuniambia kwamba mimi nilivyokuwa mdogo namna hii. Nitakuwa mjane hadi nitakapofika uzeni. Kweli jamani? Usifanye hivyo. Usifanye hivyo kabisa. Naomba mimi nifikirie kwanza kama kazi ndio utaifanya vizuri. Hiyo ya kuweza kumtafuta huyo mbaya katika familia yenu. Ila ukikaa kimya basi tambua hata msaada ulioniomba hautakuwa mzuri zaidi na sitofanya kwa ubora zaidi. Aliongea Nasma kwa utulivu sana. <sighs> Ni kama unanivutia hivi. Ila sema basi tu. Unakuja kabisa kwenye laini. Alafu unakata. Tatizo naogopa rafiki yangu. Kaka yangu. Atanifikiria vibaya. Huko alipo. Hiko ndo ninacho kiogopa. Japo najua kumbukumbu kidogo za utotoni ni kama zinanijia. Inaonekana mimi ndo nilikuwa nakupenda zaidi kuliko hata kaka Omari ambaye hakuwa na mpango hata na wewe. Tatizo mimi naogopa. Sasa wewe susa uanza kwa takula. Umo unifanya usinifanye mishiba eh? Sawa. Aliongea na Spana kugeukea upande wa pili ile lale. Moyoni mwake akawa anajiwazia. Wanaume wengine sasa kama uoga ndio umezidi jamani. Ka? Sasa hata kisema basi. Ila mbona sio lazima? Mimi si mbembelezi, akisusa wenzake wanakula. Alijisemea Nasma moyoni mwake. <laughs> Kumbe hata unanipenda ila unajifanya ukubize sasa eh? Na mimi sitaki kuwa mwepesiki hivyo. Lazima niwe mgumu kidogo kisha mambo mengine yatafuata. Najua ni wangu tu, huwezi kunikimbia. Alijisemea Oscar moyoni mwake, huko akijiamini kweli kweli. Kukua kwako manati ya nini? Nyumbani kwa mama Omari walikutana marafiki wawili. Mzee Ismaili na baba Nasma. Walikuwa na jadili mambo yao. Hivi ni wewe ulosika katika kifo cha Oscar, si ndio? Aliuliza mzee Ismaili. Ndio. Nilifanya vile kupunguza makali yao. Maana ningeacha waungane na kuanza kwa pamoja. Hii ilikuwa sio nzuri kwetu. Uchafu wetu wetu, yaani uchafu wetu wote ungejulikana. Maana kuna vitu vingi sana tunavifanya chini ya kapeti watu hawajui. 
Aliongea baba Nasma ambapo alikuwa peke yao kwenye ukuta wa geti huku akikisha kwamba hakuna mtu kusikiliza yale maongezi. <sighs> Nisikilize baba Nasma. Kusema kweli mimi sijapenda zona hicho kilichokifanya. Kwa kweli. Maana damu nyingi tunazidi kuzimwaga kwa sababu ya tamaa ya pesa. Naomba kama itawezekana basi tuache kabisa hizi biashara. Mimi kumwaga damu ya mtu tena sihitaji. Alisema mzee Ismaili kwa utulivu sana. Hata hivyo ni ngumu sana kwa sababu jinsi ya kujitoa kwenye chama tulichojiunga ni ngumu. Shairi na dhana unazijua. Ukijitoa lazima ufe. Hakuna namna nyingine zaidi ya hivyo kama upo tayari kufa sawa. Alizungumza baba Nasma kwa kusisitizia. Yaani kama kweli alikuwa akimuogopesha huyu mzee Ismail na kweli aliogopa. Ah, nisikilize. Kule mimi hawanijui. Sasa nani ataniua? Labda wewe. Na ujipange kweli kweli sababu na kujua nyendo zako zote mbinu zako zote. Kuniua huniweza hata siku moja. Sasa hivi nataka kumkabidhi kila kitu. Yaani Omari. Mimi sasa hivi nahitaji kupumzika nyumbani kutuliza akili na mke wangu maisha mengine yasonge. Aliongea mzee Ismail huko kimaanisha kweli na haogopi kitu chochote kile. Eh? Ona na jamii eh? Unajikubali sana, si ndio? Kwamba wewe ni mwema katika familia hii, si ndio? Sasa ukiacha hii biashara, mimi nitamwambia kila kitu Omari. Kuhusu kufa kwa baba yake na wewe uhusika. Maana ulienza zamani sana kuwa na mke wa mtu mpaka ikafikia tuwa ya kumua. Ili wewe umoe umoe mama Mari sasa tuone nani atakuwa cha salama mtoto yule ukitaka ya yote asitoke lazima uendelee kufanya kazi na sisi pamoja aliongea baba Nasma kwa kumpiga mkwala mzito mzee Ismail sawa tufanye mmeshinda nyie ila naomba muda wa kufikiria kwanza jua ile swala mimi sitaki kabisa ya mambo. Aliongea mzee Ismail kwa pole mno. Kuwa makini na maamuzi yako. Usije ukajutia baadaye. Ana hii siri ni kubwa. Hivyo kuwa makini. Aliongea baba Nasma na kumsistiza mzee Ismail. Ni siku nyingine tena ambapo sasa kulikucha kwa mara ya kwanza. Oscar kulala kitanda kimoja na mwanamke huku Nasma naye tangu aolewe hajawahi kulala kwa raha kama leo. Kumekucha jandai toi kazini. Aliongea Oscar kwa kumwamsha Nasma huku akimtazama uzuri wake jinsi ulivyokuwa. <laughs> Niache ni lale lale kidogo jamani mwenzako bado nina usingizi. Aliongea Nasma huku akijivuta vuta tu pale. Hapana, mwana mkigani nao analala mpaka sasa hivi. Hebu amka bwana kumsukuku kusaidia kuandaa chai bwana akamsaidia mama yako. Mama mko yule. Aliongea Oscar huku akiwa kifua wazi. Sasa namna ile anafumbua macho Nasma anamona vile haraka haraka alifumba macho kwa aibu. Hebu vasha tu kwa bwana. Ndio nini hiyo? Mimi naona aibu uko. Aliongea Nasma na kufanya Oscar cheke huku akitoka chumbani mule huku akiwa amevaa vesti tu na alimkuta mzee Isaya Sebeleni alimsalimia alienda bafuni kuoga vizuri na alivyorudi chumbani hakumkuta Nasma alijiandaa vya kutosha na hadi mida ya saa mbili hivi wote walikuwa mezani na kupata kifungua kinywa mdogo mdogo huku stories ikiendelea Jamani wanangu Mwe mnakujaga kila mkipata muda kunitembelea tu walau mimi nitajisikia raha. Alisema mama Husna. Ah. Uh, usijali mama, tutakuwa tunakuja bila tatizo lolote. Hivyo ondoa shaka kabisa. Ila nitamfanyia mpango Husna naye apate kazi kwenye kampuni. Ila asikae nyumbani. Anavokaa nyumbani muda mwingi umri nao unasogea. Umri haurudi tena nyuma. 
Hii itakuwa safi sana. Maana utakuwa umemwokoa katika mambo mengi sana. Maana hapa nyumbani kama unavyojua tena nyumbani hapa maisha yetu sio ya kipato sana. Aliongea mama Husna kwa kufurahi sana. Waliongea mengi na kuagana huku akiondoka zao kwa kazini. Muda wa mchana ambapo Juma alikutana na mpenzi wake Husna. Wewe vipi? Mbona leo unafuraha vipi mwanzetu? Nishirikishe siri ya furaha yako, ni ipi? <laughs> Juma, wewe acha tu. Siamini kama mimi sasa nimepata kazi kwenye kampuni kubwa namna ile. Kaka Omari kaniambia atanifanyia mpango na tumaini kipata mshahara mzuri. Nitakusaidia kwenye mambo mengi ya kujiandaa ili unioe. Basi, nitakuwa nimejiandaa ila siwezi tena kuteseka mimi. Leogia Husna kwa furaha. Ila Juma kama alikuwa mnyonge ghafla aliposikia hivyo. Vipi tena ujapenda mimi kutafutiwa kazi? Nini sasa utaka uishi maisha haya? Hadi lini? Hapana. Sio kwamba sijapenda wewe kupata kazi. Ili nina hofu kwa huu uzuri unao sasa hivi. Na ukipata kazi utakuwa mrembo zaidi. Basi wenye pesa watakuchukua. Na mimi utanisahau. Ila sawa. Nitafanyaje wakati mimi maskini? <laughs> Ebu nitole ujinga wako huko Juma. Kwa nini umeniona kipenda penda hela sana eh? kuliko mapenzi ya kweli? Mimi nakupenda wewe kama wewe. Hata je mtu na pesa zake, hawezi kuningoa kabisa kwako. Nimefika, niende wapi tena mimi? Aliongea Husna kwa upole. Japo alimcheka kidogo Juma. Sina imani kabisa kama kweli ukifanya kazi utakuwa wa kwangu tena. Ila sina namna zaidi ya kutulia tu kimya kuangalia jinsi maisha yatakavyokwenda. Tafanyaje sasa? Aliongea kwa unyonge sana kijana na Juma, huku kama nataka kulia vile. <laughs> Hebu jamini basi wewe, wewe ni mtoto wa kiume ujue. Kwa nini unakuwa hivyo mlaini sana? Unapenda sana kujikatia tamaa Juma. Juga sababu gani? Wakati unatambua kabisa mimi kwako kwa simanduki singoki. Mpaka mmoja wetu mauti utakavyomkuta. Sasa kwa nini usiamini amini? Kama hao wanaume wazuri na wasimeo watakunyang'anya. Mbona wengi tu nimekutana nao na ulikuwa kinitaka? Ila niliwakatalia kwa sababu mimi nakuona wewe peke yako. Ndio mwanaume handsome zaidi. Sio ni mwingine. Hivyo ni ngumu sana mimi kukuachia. Niamini hakuna zaidi yako. Nakupenda sana. Asante sana. Husna kwa maneno yako ya kunifariji. Yaani mimi sio kwamba nina shida ya kuto kujiamini kwa sababu spendwi, hapana. Hilo natambua kwamba unanipenda sana. Ila tatizo linakuja wewe unaweza kuvumilia na kuacha pesa nyingi ukiwa unapewa kila siku na mtu ili umkubali. Maana sikia nyinyi kwa pesa nyinyi hamruki hata kidogo. Yaani mpo tayari kwa chochote kile uko lolote. Hicho ndo nina kinanipa mimi wasiwasi. Ila najua uwezi kuniacha hata siku moja. Usijali, mimi niko pamoja na wewe muda wote. We ni wangu. Sitoko bali ni kupoteze hata kwa dakika moja tu. Na ninachotaka kukwambia, jipange unioe ili niwe wako ndani. Nisitoke toke njomesikie na hapo utanifaidi sana tu mpaka uchoke. <laughs> da. Sawa, ila ndo hivyo. Nitafanyaje bwana? Ngoja nitulie kimya mimi kusikilizia maisha yanavyokwenda na kuona. Nitafanya nini wewe? Umaskini unatufelisha sana hapo. Ndio nakumbuka msemo unaosema kuzelewa maskini sio kosa ila kosa ni wewe kufa maskini. Basi unanifanya nipamane sana. Maana siwezi kukubali kabisa kupoteza kazi kizembe. Katafute pesa, mekurusu. Aliongea Juma japo kwa uchungu sana. Ila tafanyaje sasa? Usijali Juma, najua moyo wako una maumivu. Na kuto kuniamini vizuri. Ila mimi sijui nikwambiaje. Nitakuprove long kwamba nipo na wewe sambamba. Sikuache hata kidogo. Aliongea Husna na kuagana na Juma ambapo Juma alikuwa akimsindikiza Husna tu kwa macho kipenzi cha moyo wake. Msikilizaji. Kazini sasa. 
Selina moyo ulikuwa na muuma sana kuona sasa hivi Oscar na Nasma ukaribu wao umezidi kuwa mkubwa sana. Yeye akiona kama ametengwa sana na mawazo yake yote yanajua ya kwamba Oscar ndio mari. Alitafuta nafasi mpaka kaipata. Aliingia ofisini bila hata hodi. Alikuwa amechukia sana siku hiyo. Omi. Omi. Omi nimekuita mara tatu. Kwani unanifanyia hivi mimi? Unaonea huruma eh? Nimekubebea kimbo chako tumboni. Unaniona sina maana tena eh? Mwenzako kunapitia majanga mengi na tekwa na watu huku akinitaka niitoe mimba. Ila bado nimekuwa imara lakini mwenzangu unanitenga sana. Kesho umejua kwamba nakupenda mimi, eh? Ndio eh? Nilikurupuka tu eh kama chizi kukubu kukubebea mimba eh? Inaonekana wewe ulikuwa unataka kunichezea na kuniacha. Ili we baadaye urudi kwa mke wako. Kama unataka kunichezea na kuniacha, nikwambie tu ya kwamba hilo swala liwezekani. Ataongea kwa uchongo sana Selina. Oscar alimwangalia Selina usoni, alimonea huruma sana. Kwa sababu hakujua ukweli. Anateseka. Alifikiria mambo mengi sana Oscar. Sasa pacha wangu Mari mbona ameniachia mzigo mzito sana? Kwa nini nakutulia na mke wake? Ona sasa mwana mke huyu analia. Na kujua ya kwamba mimi ndo mumeo ya Omari. Nitamjibu nini mimi? Siwezi kukubali aliye sana. Maana nataka mtoto akizaliwa ajue kabisa baba yake nani. Alijuazia Oscar huko akiandaa jibu la kumpa bidada Selina. Hapana uh, sija kutenga. Ila nyumbani ugomvi ulizidi na Nasma alikuwa anahitaji talaka kabisa. Ni mwache hivyo ndio maana nimerudisha majeshi nyuma ili kumtuliza kwanza apoe kidogo. Wewe ni wangu hivyo usijali kuwa na amani kabisa. Yote sawa nitavumilia ila kumbuka uliniambia utamwacha Nasma na kunioa mimi. Hivyo unashangaa unambembeleza wa nini? Sungia mpata laka yake ili unioe. Eh? <sighs> Sio kwa haraka sana kama unavyodhani. Ila tulia. Niamini mimi, wewe ni wangu tu. Hakuna namna nyingine ya kukukataa. Lazima nitakuoa. Aliongea Oscar sasa wakiwa wanaendelea kuongea mara ghafla karatasi lilidondoka kutoka juu ya kabati ikadondoka chini na ilitua mbele ya Selina Selina ambaye aliyokota na kufungua alikutana na maneno aliyoandikwa mle ni mazuri hadi alitabasamu mwenyewe na kujiona yeye ndo yeye Sasa kwa nini ukuniletea jamani muda wote huo Unafikiri hata ofisini ningekuja mimi? Hapana. Nisingefika bana. Hilo umenifurahisha sana jamani. Hebu shika barua yako. Mimi ngoja niwe ofisini kwangu. Alongea Selina huko akionekana na furaha sana. Hadi akawa nashangaa Oscar. Oscar ambaye alipatiwa ile barua. Alikuwa nashangaa. Alisubiri Selina kitoka hapo na yeye ndo aanze kuisoma hiyo barua imeandikwaje. Kipenzi changu Selina, vumilie kidogo. Na unipe nafasi ili nimpatie talaka Nasma. Maana moyoni mwangu hayupo kabisa. Sina hisia na hizo zote zile. Na nikupe siri moja Selina ambayo huijui tangu nimemoa. Sije kushiriki naye tendo la ndoa. Yaani yule mimi simtaki kabisa. Ila wazazi ndio waliotuunganisha ili tunganishe uko uko sene bali lakini kwangu hapana nakupenda wewe nakupenda wewe Selina wangu i love you nikupe nini ili ujue nakupenda nasubiri kuhamu sana siku niambie una mimba basi hakika nitafurahi kweli mimi ni wangu kipenzi Omari Oscar alimaliza kuisoma ile barua Ilibidi kwanza shusha pumzi. Aliona huu ni mtihani mkubwa sana uliopo mbele yake. Do. He, kesikia balando hili. Kila siku majenga kwangu yaishi.
Hivi kwa nini pacha mwenzangu alikuwa hivi? Yaani Nasma ni mrembo ile mbaya. Lakini hakumtaka kabisa. Akaona Serena ndo mzuri zaidi. Sawa? Kila mtu uzuri upo machoni pake. Ila mimi utanisamee. Sitapita njia yako kwa Komari. Aliongea Oscar na Mara mlango ofisini kwake ukagongwa. Haraka haraka alificha ile barua na kumruhusu aingie. Hakuwa mwingine zaidi ya Nasma. Nasma ambaye alikuwa na tabasamu pana kweli kweli. Ah. Uh, Tumepewa ofa leo tukatembea na kesho tutarudi kazini maana leo mzee Ismail na ana ana, ana document ata watakuwa wakisaini na mama yako hapo ofisini maana wanataka waache kazi kwenye kampuni na wewe utakuwa rais wa kampuni. Uh, hakuna cha babangu wala nani wote watakuwa chini yako. Alisema Nasma. <sighs> Hii kweli safi kabisa. Ila sasa si nilitakiwa na mimi ni wepo au? Hapana, maana leo watakuwa na mwanasheria tu. Kesho wewe utapewa usome na kutia saini tu. Basi sawa, unataka leo twende wapi? Tukatumie kidogo au kutuliza akili kidogo. Uh, nataka kule kwenye nyumba ya zamani kule. Tunaweza kupika na kula huku tukisimuliana mambo mawili matatu. Huko wewe kumbukumbu za udogoni. Nadhani zitakuwa zinakujia. Au unasemaje? Uh, sawa, basi twende kipenzi changu, hamna shida. We, usijisaulishe. Mimi shemeji yako ujue. Ah. Najua ila kizuri kula na ndugu yako bana. <laughs> Alijibu Oscar basi walitoka huko kicheka sana. Nyumbani kwa baba Nasma na mama Nasma sasa wakiwa sebeleni. Unatakiwa na wewe umkabize majukumu mtoto wetu Nasma. Sunona wenzetu wanachokifanya. Aliongea mama Nasma. Ni ngumu sana. Hakuna kijiji kinachokosa wazee bana. Wakiwa vijana tupu mambo hayato kwenda kabisa. Aliongea baba Nasma kwa utulivu kweli kweli. Unamaanisha nini hapo sija kuelewa? Nisikilize mke wangu mama Nasma. Sijamaanisha chochote. Ila kuna mba, kuna, kuna, kuna bado mambo yangu nahitaji kuweza kuyakabilisha. Ndio nitakuwa sasa na uhuru hata wa kusema naweza sasa kuwakabidhi kila mtoto shea yake. Alijibu baba Nasma bado kwa utulivu kabisa. Ah, Unamaanisha nini mume wangu? Bona kama sikuelewi kabisa. Kwa nini tuna watoto wangapi? Wakati ni mmoja tu Nasma. Au kuna mwingine nje ndoa yangu? So niambie tu usiogope. Mama Nasma, kwa sasa hebu tutulie. Maana naona huku tunako kwenda siko kuzuri kimaongezi. Nimeona dalili mbaya sana na mimi sitaki kukupoteza kipenzi changu. Wewe ndio moyo wangu. Aliongea baba Nasma kwa kubembeleza kabisa maana alijua wapi wanapoelekea. Kwa upande wa Selina, naye alirudi nyumbani ila alikuwa kama na safari hivi anaenda vile. Mwanangu, mbona kama uko fasta fasta sana tatizo nini wewe tena? Unaona furaha sana. Hebu niambie japo kwa ufupi nini siri ya tabasamu lako pana namna hiyo mwanangu? Mm? Hebu niambie mwanangu Selina. Mama, he, ni nitanenepa mwaka huu mwanao. Kwa furaha kubwa nilionayo. Maana yule mwanaume anajua kunipatia sana. Hata sijui kama kwake nitakuja kuruka na kuchomoka kwenda kwa mwingine mimi. Siwezi mama. Kwa nini wewe unasema hivyo mwanangu? Unaenda wapi? Au ndo mnatoka out na yeye nini? Hapana, ila nitaenda kule kwenye nyumba yao ya zamani. Kisha nitamwambia anikute kule ili tuongee vizuri na kupanga mikakati vyema kabisa kwenye maisha yetu na jinsi ya kumlea mtoto. Aliongea Selina huko kitoka na kupanda gari kwa ajili ya kuanza safari yake. Nikutakia kila jema mwanangu huko uenda kwa maana na tumaye utafanikiwa tu. Aliongea mama Selina huko akiwa namchungulia mwanae jinsi anavyoondoka. Kwa upande wa Oscar na Nasma walifika na sasa wote walikuwa jikoni kuanda chakula. Kila mmoja alikuwa anafanya kazi yake. Huyu anakata hiki vitunguu, huyu mwingine anakaanga hivi, mala hivi, mala hivi. Utasema ni kweli mke na mume. Maana mahaba yote ilikuwepo. 
na kadiri walivyokuwa wanazidi kuwa na ukaribu zaidi basi ukaribu wao ukazidi kuongezeka maradufu walijikuta wakizidi kuzoeana na story mbili tatu wakawa wanapiga kuna wakati mikono ilikuwa ikishikana unakuta wote kwa bahati mbaya wanataka kuchukua nyanya hapo wote wanajikuta wanaishika hiyo nyanya unavojua basi hasi na chanya siku zote hazikai pamoja kabisa kwa maana lazima tu cheche zitatokea Ebu nilete maji jemani. Ah najisikia kiu kidogo. Aliongea na Asma kwa kumtuma Oscar. Oscar ambaye hakupinga. Alienda kumchukulia maji na alipokuja nayo alianza kumnyosha. Kitu ambacho kilimfanya Nasma kutulia kimya. Huko akimwangalia Oscar kwa macho malegevu sana. Na hii ilimfanya mwanaume naye kutulia kimya. Wakaangaliana. Maji wakaika pembeni na ukaribu lezidi. Na ilibaki kidogo tu midomo kugusana. Sasa wakati wote haya yakiendelea Selina alikuwa kifika na alikuwa kitazama maana jiko lilikuwa lina kio. Hivyo kwa mtu wa nje alikuwa anaweza kuona kinachoendelea ndani na wa ndani anaweza kukiona kinachoendelea nje. Hakika ilikuwa ni pigo kubwa sana kwa Selina. Aliumia mno na mawazo yalienda mbali mno kwa Selina na kujua kabisa labda pale tayari Oscar na Nasma wamepiga na busu kwa raha zao. Alijikuta machozi anamtoka. Na hakutaka hata kusubiri tena zaidi ya kuondoka kwa hasira na kurudi nyumbani huko akiwa na lia tu. Ndani kule Nasma alishia fumba na macho bwana kabisa alikubali chochote kitakachotokea na kitokee tu alikuwa yupo tayari. Ila ghafla tu Oscar alisitisha baada ya kusikia harufu ya kungwa kitu. Wewe 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 tunaunguza wewe. Aliongea Oscar ambaye aliwahi ile sufuria na kuipua na kuna vitunguu jinsi gani vile vyaungua. Du, nimechoka. Hata kukata vitunguu vingine tena bana. Aliongea Nasma. Hii ilikuwa ni siku nyingine tena kwa Nasma kufurahi tangu akutane na Oscar, Oscar mbaye alionesha mapenzi yote bila hata kuficha kitu. Nyumbani kwa Selina alivyorudi moja kwa moja alikuwa analia. Mama kaka muuliza tatizo nini mwanangu jamani mbona umeondoka kwa furaha sana na shangao unarudi na kilio tena kulikoni Mama wewe kuamini kama ni kweli yani Omari ndo kunifanyia vile mimi mama nimemkuta kule na mkewe wanapika wote na mabuso wanapeana jikoni hakika nimeumia mama Kweli kazi ipo ila hebu tulia kwanza nikupe mbinu ya kumnasa kabisa ndo mfunge ndoa ili akae kwako mazima hapo toko mimaliza mchezo nisikilize kwanza mwanangu nisikize kwa makini sana aliongea mama Selina na kumfanya Selina kunyamaza hata kulia pia alitulia kimya kumsikiliza mama yake kwanza mpigie simu umtishe kwamba unakwenda kutoa mimba maana umemwona yeye ni mwanaume ambaye ndo mila kuili haileweki mpigie simu umtishe mwambie natoa mimba afu msikie na semaji Aliongea mama Selina mengi ya kumpanga mwanae ambaye naye alikubaliana na mama yake pale pale alipiga simu kwa Oscar ambapo iliita kidogo na kupokelewa sasa. Alo, vipi Selina kuna shida gani tena? Ah, hakuna shida. Ila nataka nikwambie mimi nimeamua kufanya maamuzi magumu. Baada ya kugundua wewe unipendi tena na hivi sasa ninavyokuambia naenda kutoa mimba na tusijuane tena mimi na wewe. Kama wanaume wapo wengi tu ambao wananihitaji mimi upo hapo ah, Sasa tatizo nini jamani mpaka ufanye hivyo kipenzi Umeshindwa hata kuvumilia kidogo tu Eti Mbona nimekuambia kila kitu na barua umesoma pale ofisini Kwa nini sasa unataka kufanya jambo la kipumbavu kama hilo Aliongea Oscar kwa tulivu sana maana aliamua kujishusha kutokana na alikuwa anapenda sana ndugu yake pacha wake mtoto wake azaliwe ndo uwe kama utambulisho wake. Kwanza wewe muongo. Nimekuja huko kwenye nyumba yenu ya zamani, nimekukuta mnapigana mabusu mabusu tu na huyo mkeo. Mimi naenda kutoa hii mimba. Aliongea Selina na kukata simu huko kihema na kumgeukia mama yake. Mama. Unakika imbinu itafanya kazi kweli mama. Naona kama mna kitu mwanaume huyu ayumbishwe yule jamani. Kama hajashtuka la nini? Hato kupigia simu wewe. Sumekata. Awe simu sato kutumia. Ila. Kama kashtuka. 
Simu sasa hivi taita kwanza si huyo anapiga. Usimpokelee. <laughs> kweli nimeamini mama. Wewe ni hatari kweli. Na mastermind katika mambo kama haya. Aliongea Selina kwa furaha. Huko simu yake ilikuwa inaita mpaka ikakata na mwishoe ilingia SMS kutoka kwa Oscar. Tafadhali na kuomba sana usiende kutoa hiyo mimba. Nipo tayari kwa chochote utakachoniambia. Niambie jamani. Na kuomba sana nipo chini miguu yako. Ilikuwa ni SMS unyenyekevu sana tena yenye kuomba. <sighs> Sindi kwambie mwanangu. Umeona? Sasa anaweza kuwa hiyo hospitalini. Twende. Na sisi twende kama ushahidi tu. Hatukute kule. Ila hatuna mpango huo wa kuweza kutoa hiyo mimba. Lazima tumtingishe kwanza kidogo. Aliongea mama Selina na wote walitoka na mwanae ambaye alikuwa na furaha sana haraka haraka waliwahi hospitalini. Kwa upande wa Oscar ambaye hakumficha kitu chochote kile Nasma. Nasma akamwambia Oscar kwamba nenda wai maana namjua mimi Selina kama akiamua kitu anakifanya kweli. Maana nimesoma naye na najua kili zake. Pili usijari kuhusu mimi. Maana nimejua wewe ni nani. Kivo kidogo moyo wangu umetulia japo najisikia wivu kidogo. Kuona wanaume wote wawili nataka ninyang'anywe na mtu mmoja. <sighs> Usijali nasma. Mimi najua wewe ni mkakamavu na uwezo kushindwa vijaribu vya kitoto kwa namna hii. Sawa. Mwa. Aliongea Oscar na mwisho alimpiga buso huku yeye akitoka nje na kuingia kwenye gari na kuondoka. Nasma alipopigwa buso na Oscar aliwaza mbali sana. Ah. Bora tutunge malizia na romance kabisa. Maana mwenzako nimekufa nimewaza juu yako Oscar. Kweli nimeamini mapenzi wote popote. Yangu tapo zamani nilimpenda Oscar. Ila ukubwani kama hivi sikujua kama itatokea hivi. Nilikuwa simuelewi kabisa. Sasa hivi nimenasa kwa kesi chomoki kabisa. Naona kaziteke hisia zangu. Ah. Sitaki tena nimpoteze Oscar. Nitapamania kombe langu hadi mwisho. <sighs> Aliongea Nasma yeye mwenyewe huko akitabasamu mtu. Msikilizaji, kwa upande wa bwana Makatu ambaye iliendelea na uchunguzi wake ili kupata majibu ya maswali ambayo anajiuliza kila siku. Eh? Niambie. Umepata nini sasa katika kuchunguza? Aliuliza bwana Makatu. Um bado sijapata chochote kutokana na sasa hivi IGP mume wangu kawa msiri sana. Na naona kama kuna kila dalili ya yeye kuacha kazi chafu kwa sababu amekuwa busy na mambo ya kituoni kwake. Na simu mara nyingi nyingi sana anapenda kuiacha nyumbani na inapigwa sana tu ila hakuna wa kupokea. Nikimwambia ananiambia niachane nayo. Aliongea mama Eliza kwa urefu zaidi ili kumuelewesha bwana Makatu. Kumbuka bwana Makatu na mama Eliza walishawaikuwa mke na mume hapo nyuma na walibatika kumpata mtoto Eliza ambaye mpaka sasa hawajui ni wapi alipo kwa sababu mama Eliza alipata na matatizo akajikuta amepotezana na binti yake. Sawa. So, Usijali. Nimekuelewa ila kuwa makini. Uh, kuwa makini sana. Hakikisha unaendelea na uchunguzi wako. Ila nakusisitiza. Umakini unahitajika sana kutokana na yule askari. Akijua kama unamchunguza itakula kwako. Usijali, nipo makini sana. Nipo makini baba Eliza. Wewe ndo unatakiwa kumakini. Na kingine usichoke kumtafuta mtoto wetu. 
ndo yule yule kama wadawa. Aliongea mama Eliza kwa upole sana kumwambia bwana Makatu. Hospitalini Oscar anafika anamkuta Selina yuko kwenye fuleni ya kwenda kumuona daktari ili kuweza kuitoa ile mimba. Ilibidi Oscar bila hata salamu. Alimshika mkono Selina na kumtoa nje kabisa na kuingia naye kwenye gari. Aliwasha na kwenda naye sehemu tulivu kweli kweli. Ndio unafanya nini sasa? Mbona kama unakuwa mtoto ambaye hata sikuelewi. Kwa hiyo unataka kumuua mtoto hivi? Amekukosea nini huyu mtoto? Mtoto hajui chochote. Hivi. Selina. Ndio unafanya nini sasa jamani? Mbona unakuwa kama mtoto ambaye unasema hujui chochote? Kwa hiyo Yaani wewe utambui hili ni baya na hili ni nzuri. Unaleta utani si ndio? Pale unaweza ukafa Selina. Unaweza ukafa wewe. Na sio mtoto unayekwenda kumtoa. Lakini kingine kumbuka sio kwamba uketoa mimba ndo hautokuwa mama hapana Selina ila utakuwa mama ambayo uliamua kumwa mtoto wako wewe mwenyewe tena kwa mikono yako Aliongea Oscar kwa hisia sana huko akitaka hata kulia <laughs> Hata kama ni kifa ni sawa tu Wewe kuma nini Eh au nitoe mimba wewe. Uwe bado na kuma nini? Si nimemo mwenyewe. Maamuzi si yangu. Sipangiwi na mtu. Tafadhali kuwa na heshima ya kuheshimu maamuzi ya mtu sio kumpangia pangia tu vitu. Sijapenda tabia yako. Unanikosesha uhuru kabisa na pata tabu kisa wewe. Mawazo 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 kila siku mawazo. Nimeshajua hunipendi. Sasa kwa nini nibaki na hili li mimba lako? Sina muda mchafu wa kukuzalia wewe. Aliongea Selina huko akionekana kupaniki sana. Kumbe ni uongo tu. Alikuwa namuigizia Oscar. <tos> ni kweli najua. Nimekukosea sana. Na umeumia pia. Basi niambie, nini unataka? Ilo sto hiyo mimba. Nahitaji mtoto mimi. Sitaki ndoto yangu ifie njiani kwa kusababishwa Eti ni sito baba wakati moyoni ni matumaini makubwa sana. Naomba tafadhali. Najua kweli wivu umekuumiza kweli. Ila please usimtoe mwanangu. Sina mtoto mwingine mimi. Nataka nikupe masharti. Kwanza unatakiwa umpatie talaka na asma. Hiyo moja. Mbili nataka tufunge ndoa na niishi kwenu. Hapo siwezi kumtoa. Sio kutoa hiki kiumbe tena. Sijui umeelewa? Hapo moyo wangu utakuwa na amani kabisa. Aliongea Selina kwa kumaanisha kweli kila alichokuwa nakiongea. <sighs> Nilijua tu nini ambacho nakitaka. Sasa kwa nini wamu kupitia njia ndefu kiasi hichi? wakati njia fupi ilikuwepo Aliongea Oscar ambaye alichukia sana ila alikuwa anajikaza tu Maisha ni akili usipotumia akili kila siku utapata shida na kuteseka na maisha utaona mabaya na sio mazuri tena Ndio maana ukaamua kutuliza akili yako ujue unafanya nini ili kufanikiwa Sio umeelewa eh? Kwa na mimi natumia akili pia katika hili. Sawa, nimekuelewa. Nimekuelewa nini unamaanisha? Alinge Oscar ambaye aliwasha gari na safari ilianza kumrudisha nyumbani kwake ili yeye apate wasaa mzuri wa kuongea na Nasma kumwambia kila kitu. Alimfikisha nyumbani Selina. Hakukaa wala nini. Aliondoka na kwenda alipomwacha Nasma. Huko nje ni Oscar akiona mawazo sana. Asijue nini cha kufanya maskini ya Mungu. 
au atakwenda kumwanzia wapi na asma na kumweleza ili aweze kumelewa. Hii ilimpa shida sana Oscar mpaka nafika hakujuaanzia wapi kuongea na Nasma. Oscar alipa kigali vizuri na kuingia ndani ambapo alimkuta mtoto wa kike kajase bule nzima. <sighs> Vipi? Mbona kama umerudi mnyonge sana? Kuna nini kimetokea kwani huko? Au umemkuta kashato wa kweli umimba? Aliuliza Nasma kwa utulivu sana. <sighs> Hapana. Nilicho kutana nacho huko ni siri yangu. Nongo pata kusema nitaanzia wapi? Au nitaiweka wapi sura yangu jamani? Na kama vile kuchanganyikiwa. Najiona kabisa siko sawa. Ah. Kwani tatizo nini? Hebu niambie. Naweza nikakusaidia kimawazo tu jamani. <sighs> Nasma. Abe. Alicho niambia Selina. Ni kuache wewe, ni kupitalaka na ni moe yeye. Ili tuasitu ile mimba. Mana kachoka kuishi maisha ya upeke yake. Wakati baba mtoto nipo hapa. Kondo na jikuta na ziri kuchanga nyikiwa. Nikiwa mimi sijui nini cha kufanya kabisa. Hebu nisikilize, wewe ni mtoto wa kiyome. Kuna vitu... Usiseme kwamba eti kimekuja kama bahati mbaya hapana. Vinapangwa na Mungu. Ila tuachane na hayo. Nikwambie kitu ambacho hukijui. Labda mimi nipo tayari unipe hiyo talaka. Alafu baadaye tunafunga ndoa mimi na wewe. Kwa raha sana. Na kingine hii ndio safi yani. Wala hata usigope chochote, mimi niko tayari. Aliongea na Asma kwa ujasiri mkubwa sana. Mpaka Oscar mwenye akashangaa. Unamaanisha kweli? Au una maana ni moe Selina kweli? Mbona unanifanya hivyo? Mimi siwezi kumoa Selina. Sikiliza. Unatakiwa kumlinda kaka yako. Kumlinda kaka yako ni kwa maanisha ya kwamba kumlinda mtoto wa kaka yako ambipo tumboni mwa Selina. Kaka yako hana mtoto mwingine. Ila ni kwambie kitu. Mimi nakupenda kweli sasa hivi. Stani. Nimekuruhusu hivi ili hapo baadaye kazi ije kwenye pesi sana kwenye kufunga ndoa kati yangu mimi na wewe. Hivyo ndoa chaka kabisa. Usizane kwamba labda nimekuchukia. Hapana, siwezi kukuchukia. Mimi naelewa nini ambacho nakifanya. Kwa hiyo mimi nimekuruhusu. Kaandike tu taraka. Kwa sababu siri hii ni nae ujua ni mimi. Kwamba we so mari ni Oscar. So, hakuna tatizo. Haliungia nasma na kufanya kidogo Oscar kupata amani ya moyo. Ni siku nyingine tena ambapo sasa ndo mambu ya likuwa kwa kasi sana. Maana tarifa ya nasma kupewa talaka ilileta hatamu sana. Maana olienda mahakamani na alipatua talaka. Nasma mbaya alirudi nyumbani kwao huko akipokelewa na mama yake ambaye alikuwa amefura kwa hasira mno. Ni zarau gani hizi? Tumefanywa. Eh? Kwa nini lakini? Wanatunaga kama hivi? Unachikachika tu. Nasikia Selina ndo anataka kuolewa na ana mimba. Ila kuna swali najiuliza mwanangu. Ina maana wewe umeshindwa kweli kumbebea mimba hata kidogo yule Omari? Si ingeleta tunafu. Aliongea mama Nasma kwa kupaniki mara ya kwanza ila mwishoe alipunguza kidogo mihamko. Mama, mimi ndo nimekubali kila kitu. Kwa hiyo naomba usimchukie mtu yote katika ile familia. Na kingine mimba sijashika kutokana na mimi. Na ye hatujai kushiriki tendo la ndoa. Kabisa? Zaidi tu ya kulala siku moja tena kitanda kimoja. Siku nyingine zote hatujai kulala hata kugusana gusana. Sasa mwanangu, kwa nini ukiniambia mimi mama yako mpaka unateseka kiasi hicho jamani? Mwanangu ona sasa. Unafikiri uko nje? 
watajua hilo zaidi ya kujua kwamba wewe ni mgumba huzai kwa nini lakini mwanangu usijali mama na nikuibie siri mimi ndo nimemshauri aniache na amue huyo Selina ila nikiamini sasa msemo usemao rafiki yako ndiye adui yako ni kweli maana Selina ndo alikuwa kila kitu na alikuwa ndo msiri wangu alikuwa anayejua mambo yangu mengi tu kumbe alikuwa ananichora tu mama na kuniona mimi ni boya kweli <sighs> baba nasma mbona uchangie chochote kwa hiyo umeridhika na muona kwa chika kizembe namna hii tena mtu aliyesababisha kwa chika unamuona na anataka kuolewa eh utafanya nini katika ile baba nasma mimi sina cha kusema ila ipo siku utajua kwa nini leo nashindwa kumtetea mwanangu utajua tu mm -hmm. umekuwa mwoga sana mwanaume wewe sijuka sababu gani sielewi sitambui kabisa wazazi wangu tulieni mimi mwanenu ndo nilikubali kuolewa na leo ndo nimekubali kuachika ondoe ni shaka kabisa wazazi wangu sijui tumelewana Tuendele tukushi kama zamani tushirikiane kwa upendo hivyo na mama Omar ile familia wala tusichukie mimi ndo nimeitaka ile talaka Aliongea Nasma na kumaliza huku akiondoka zake na kuacha wazazi wake pale Nyumbani sasa kwa kina Omar Tatizo nini mpaka mmepia na talaka mbona unakuwa unafanya vitu vya ajabu ajabu maamuzi ambayo unayafanya bila hata kushirikisha hata kupata ushauri kutoka kwa wazazi wako una nini we mtoto <sighs> mama nadhani sasa hivi nimekuwa ni mtu mzima kwa hiyo sipangiwi nini cha kufanya sasa naomba maamuzi yangu yaheshimiwe nadhani hapo tumeelewana kwa nini we mtoto umekuaje jamani mbona lakini upende kusikiliza wakubwa wako hebu tulia ujipange kwa mambo mengine sasa hivi. Naona kama wanawake wamekushinda. Umemtesa sana mtoto wa watu. Sawa mama, ila nadhani muda sio mrefu. Nitawa tena. Aliongea Oscar na aliondoka zake pale na kwenda kukutana na bwana Makato ambaye alikuwa akimsubiri. Alifika na walichukuana hadi nyumbani kwa IGP ambapo kwanza alianza kuona mazingira tofauti na kama inavyokuwa siku zote. kwa makini Oscar inaonekana sio salama hapa huko ndani aliongea bwana Makato kwa kumpa tahadhari mapema sana kabla hawajaza mandani ambapo sasa walikuta mlango upo wazi na mama Eliza yuko chini na mtu zinamtoka mdomoni na puani mama Eliza tatizo nini jamani aliuliza bwana Makato kwa uchungu sana ni watu ambao hawajulikani. Wamekuja kunivamia hapa huko akitaka funguo ya safe moja iliyopo benki. Inaonesha lina ushahidi wa mkuu wake na IGP. Maana inasemekana IGP mwenyewe kakimbia. Hayuko. Hayupo. Na funguo alikabidhi nizitunze na, 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 na hizi hapa. Aliongea mameliza kwa tabu sana. Haraka sana ulimchukua na kumpakiza kwenye gari safari ya kumwesha hospitalini iliyohusika. Na hapa kwa mbali sana. Walipokelewa huko haraka haraka sana akipeleka kwenye chumba cha matibabu. <sighs> Inaonesha mtu ambaye tunamtafuta ni hatari sana. Sio kwa hivyo anavyofanya yani. Anapiga hatua tano mbele yetu. Sijajua ni nani kwa kweli. Aliongea Oscar kumwambia bwana Makatu. Sasa ndo ujue. Hatuna muda mrefu sana. Tutamjua tu. Wewe ndo achaka. Ondoa shaka kabisa jikite kwenye mambo yako ya msingi usiogope hata kidogo. Sawa, lakini umakini unahitajika la si hivyo tutapata shida sana. Aliongea Oscar.
nyumbani kwa mzee Isaya kule kijijini alikokuwa amelelewa Oscar. Hivi mmemsikia kuwa Omari na Nasma wameachana kweli? Aluliza Husna. Hapana mwanangu, hatuna barrio. Na kwanza sio kweli. Sio kweli kabisa wale wanapendana mno. Aliongea mama Husna kwa utulivu. Hata mimi naamini hiyo. Wale wanapendana sana. Hakuna ukuwatenganisha kabisa katika maisha yao. Aliongea mzee Isaya. <laughs> Sasa mimi ndo nawapa taarifa hizi. Kama mjui, maana mitandao ya magazeti imesamba kweli kweli hizo taarifa. Kila mmoja anajua. <laughs> Maskini. Sijui tatizo nini mpaka wameacha na jamani. Mbona walipendana sana wale? Kipi kimewatenganisha? Mama, nafikiri ni mwanamke ambaye katimuliwa na umali. Ndo kavunja ndoa ya mwenzake kwa sababu yeye ndo nasikia nataka kuolewa tena. Hmm. Kumbe ndo maana basi wameachana. Lakini isinge kwa hivyo. Ah, wasingeachana kabisa. Aliongea mama Husna. Msikilizaji Hospitali ambapo alikuwa hapo mama Eliza aliendelea kupata matibabu ila katika manesi ambao walikuwa kimpatia matibabu kuna mmoja ambaye alionekana kumtibia kwa juhudi sana mpaka wenzake wakamshangaa Mwenzetu vipi mbona leo kama uko fasta fasta sana kila kitu umeleta kwa mgonjwa huyo unamjua au aliuliza daktari mmoja <sighs> Ndiyo. namjua ni mama yangu Hivyo nahitajika kumtibia pone. Nianze kumoji maswali ambayo ninayotaka kumuuliza. Aliongea Nesse Eliza kwa utulivu kweli kweli. Hmm? Bono unatuchanganya wewe sasa. Sulisema umjui mama yako. Na alikuacha zamani, eh? Kwenye kituo cha kulelea watoto yetima. Sasa huyu umemjuaje tena? Aliuliza daktari mwingine kwa utulivu sana. Kusoma ujui picha nayo kutizama unashindwa. Kwanza tumefanana. Pili Mikiona kitambulisho chake na picha zake nyingi tu za kwake. Na mimi kipindi kwa mdogo hata mimi pia nina picha ya mama yangu. Nilipomuona tu, nilijua moja kwa moja ni yeye. Aliongea Eliza kwa utulivu kweli kweli. Hmm? Ongera kwa kumpata mamako ila mimi naona itakubidi umtafutie hospitali. Hospitali kubwa tofauti na hapa ili akapate matibabu. Fanya mpango kapate matibabu nje nchi. Hmm? Sijui kama nitaweza hizo gharama zake. Wanja na subiri, aliemleta, ndo ni muulize vizuri, na tutajili na nae kama ni muusika ula. Aliongea Eliza, ambapo matibabu ya likuwe naendelea. Msikiliza haji kwa Oscar, ambaye lionekana na mshusha buona makatu nyumbani kwa ke. Haka mambi utanjulisha, na mna itakavyo kuwa na kingine kuwa makini. Alisema Oscar kumwambia bwana Makatu. Bwana Makatu akasema, "Wewe ndo uwe makini sana sana. Mimi mwenzako nimeshazoea. Nimezoea mikiki mikiki wewe ndo hujazoea. Nafunguka nayo. Itunze sana itakuja kutupa majibu ya maswali yetu hapo baadaye." Sawa. So, Ngoja niwe kazi ni kwanza. Aliongea Oscar na kuondoka mpaka kwenye kampuni ambapo kila akikutana na wafanyakazi walikuwa kimtiza sana. Ila yeye hakujali alipita moja kwa moja mpaka kwenye ofisi ya Nasma na kumuna Nasma yupo biza na chapa tu kazi kama hakuna kilichotokea hivi ilimpa kidogo na fursa na Oscar litabasamu na kwenda ofisini kwake huko akimkuta baba Nasma akimsubiri kwa hamu mule ndani ah karibu naona umenisubiri sana mzee tatizo nini kwani aliuliza Oscar Nimekuja kuuliza na kujua pia. Naona kimya sana kwenye kutia saini ili mizigo iweze kuja kutoka Ufaransa. Na unajua kampuni haitakiwi kuishiwa mizigo. Ah, uh, mzangu kwa sasa bado sihitaji kuruhusu hadi nihakikishe kwamba store imekwisha. Hapo najua itakuwa ndo safi la kwa sasa hapana. Eh. Mzee, una lingine kama hauna nomba ukaendelea kazi. Basi sawa, 
nilitaka kujua hilo tu hakuna lingine Aliongea baba Nasma na kuondoka ambapo alipishana na Selina ambaye alikuwa anaingia ofisini naye Jamani leo umechelewa kuja kazini mpaka umenitia hofu kwa nini lakini Ni kutokana na majukumu kwa mengi Nilikuwa sehemu nyingine tu ila nadhani hakuna shida sana Vipi kazi zinakwenda vizuri Ya yeah, nilivyokuwa na wewe tu sasa hivi <laughs> Hata nikirudi ofisini nitafanya kazi kwa uzuri kabisa na kwa amani kabisa Aliongea Selina huko kitaba Sam na kutoka Mule huko akiwa mwenye furaha kweli kweli Oscar alimsindikiza kwa macho Selina mpaka alipotoka huku moyoni kijisemea. Nitafanya nini na kutoroka ndo siwezi ila kusema kweli mimi sijapenda kabisa kukoa wewe. Wewe sio chago langu. Wewe sio mtu ambaye unatoka ndani ya uvungu wangu. Anaitoka ndani ya uvungu moyo wangu ni mmoja tu. Inasma. Nitafanya chochote juu yake nipo tayari hata kwa chochote mimi. Ila soe Selina. Aliongea moyoni maneno hayo huku akimtazama Selina kwa makini sana wakati kipindi anatoka pale ofisini. Msikilizaji. Bwana Makatu akarudi tena hospitalini ambapo alimkuta mama Eliza katolewa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi na yupo kwenye chumba cha kawaida sasa. Ah, samahani Messi. Kwa hiyo mpaka sasa bado tu ajarudisha fahamu zake mgonjwa wangu si ndio Aliuliza makato ambaye alikuwa kimtazama kipenzi chake cha zamani Bado ila atarudisha tu fahamu zake na kingine kwa hali yake huyu anatakiwa kupelekwa hospitali za nje kama ovyo tayari useme ili tuanze kukufanyia mpango sasa hivi Kwa sababu katulia sasa hivi lakini bado hali yake ni mbaya kiujumla Aliongea Dr. Eliza huku taratibu akimtazama kwa umakini sana bwana Makatu. Ah. Uh, nitaweza kweli mimi gharama na hali yangu ya chini sana jamani. Samahani mzee, kwani huyu ni nani yako labla? Huyu ni mke wangu wa zamani, nilimwachaga muda mrefu sana kipindi mimi nilipokwenda kufungwa na nampenda sana hilo ndio hivyo. Bahati mbaya nimetoka nimemkuta tayari. Ana mwanaume mwingine na mpaka sasa tunamtafuta binti yetu ambaye sijui alimpoteza na jepoteza naje bado najiuliza kwamba binti yangu alikuwa kipekee sana yule nilikuwa nampenda sana. Mbona mm. kama mtoto unayemzungumzia hapo ni mimi? Na nimekuwa sasa. Ndio maana niliweza kumgundua mama mapema sana. Ndio maana naona nipo karibu naye sana sasa hivi. Ah. Kukweli? Mbona hata mimi siamini kama ni kweli binti yangu wewe umekuwa sana unazidi kuwa mrembo ila nashangaa sana. Na je, ulikuwa wapi na kingine binti yangu huwa ana kovu kwenye bega lake mkono wa kushoto. Kovu lile alifutiki maana kazaliwa nalo. Hebu nione kama kweli lipo. Aliongea bwana Makato na alipomkagua Eliza yule nesi alihakikisha ni kweli. Ni mwanae. Ah, Nafuraha sana kukona. Nimefanikiwa kukutana na wazazi wangu. Japo mama yupo kwenye hali mbaya. Ila nimefly na ndoto yangu sasa imetimia. Na kingine usichukijua ni kwamba nina nyumba yangu sasa hivi. Hivyo kama baba unaishi kwenye nyumba ya kupanga. Hama na uje tuishi nyumbani pamoja kabisa. Usijali binti yangu. Muda wa mimi kuja kukaa bado kutokana na mambo fulani fulani sitaki kwanza ni kuingiza kwenye matatizo. Kwa hiyo vumilia kidogo ila kila kitu kitakuwa sawa muda sio mrefu na kuhusu mama yako kumpeleka hospitali za nje. Eh, ni ngumu sana kwenda. Maana gharama ni kubwa sana. Na lakini nitaongea na Oscar ila nipate msaada tu. Hapo sina namna. Sawa nitafurahi sana baba maana napenda sana wazazi wangu muishi maisha ya pamoja kidogo hii itakuwa ni safi kwangu. Aliongea na siule ambaye ni Eliza. Msikilizaji, 
Hii ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa Husna baada ya sasa kujiriwa kwenye kampuni ya kina Omari ambapo yeye alienda kufanya kazi na Nasma ofisi moja. Alikuwa ni msaidizi. <laughs> Chapa kazi. Mimi ninavyokutazama hapa unafaa kwa kazi nyingi sana tu. Hebu vaa kwanza mavaza ya nikupige picha nione yanakutoka vizuri naweza ukawa ukalipwa mishahara hapa milioni miwili pambana. Aliongea Nasma huku akimvisha vizuri na kumuita kameramani wa kampuni ambaye alipomona tu Husna alitabasamu. Du. Sasa huyu ndio modo mzuri wa kutangaza mavazi ya kampuni. Maana na kila sifa ya kuitoa modo mzuri. Umemtolea wapi huyu jamani Nasma umemtolea wapi dada? Aliongea kameramani huku akiendelea kumpiga picha za kutosha na mavazi tofauti tofauti. Huyu <laughs> ni mdogo wake na Omari. Hivyo ni bosi wenu pia wa kike kwa hiyo muheshimu sana. Kwanza na mchumba wake afu kweni makini kama mnapenda kazi zenu. Pili he kama mtaki kupigwa risasi bora tu mumwache mwache na maisha yake. Aliongea Nasma kwa kuwa chimba mkwala kidogo. Tu uh, ese kweli. Familia yao wote wazuri wazuri maana sinaona bosi alivyo some boy. Mpaka wafanye kazi wengi tu. He wanajikonga gonga tu wanatamani sana kuwa naye. Aliongea kameramani. Hivi, yuko ofisini kwake kweli au kashatoka? Hmm. Hayupo, katoka, inaonekana kuna sehemu anataka kwenda. Sio wapi hata. Aliongea kameramani. Vipi wifi, nimefanya vizuri kweli maana ndo mara yangu ya kwanza kufanya hivi. Sio hata kidogo. Aliuliza Husna. Umefanya poa sana. Mpaka nimefurahi. Kwanza sasa hivi utakuwa utakuwa upo kote kote. Usipate hata shida wala. Sawa wifi yangu. Aliongea Nasma, kumwambia wifi yake Husna. Msikilizaji, kwa bwana Makatu, bwana Makatu alikutana na Oscar pamoja na Eliza. Ambaye sasa alikuwa sambamba na baba yake. Eh, kuna tatizo gani? Maana nilikuwa ofisini ulivonipigia tu haraka haraka sana nikaona nije kwanza nisipuuze wito wako. Uh, Oscar Tatizo ni mke wangu. Ambaye hapo amesema hawawezi kabisa kumtibu. Inatakiwa nje nje. Sasa Kama unavujua Maisha yangu dogo sana unajua. Unafikiri mimi nitafanyaje na sina cha kufanya hapa zaidi ya kukuomba we msaada. Kuna hilo au kuna lingine? Ah ni hilo tu bana. Uh, basi kama ndio hilo msijali. Mimi nitawasaidia. Naomba mpige tu hesabu na mniambie ni shilingi gapi. Na mimi nitawapatia wala tamsijali katika hilo. Aliongea Oscar kwa kujiamini sana. Do, tunashukuru sana. Na huyu ndo binti yangu ambaye nilikuwa namtafuta sasa nimempata. Maisha yangu naona itakuwa mazuri sana. Uh, binti yako huyu. Eh hey, binti yangu. Aisongera sana. Na utulize akili. Eh? Utulize akili mzee. Na imani utafanikiwa tu. Aliongea Oscar ambaye aliaga na kuondoka zake. Watu wenye pesa bwana si wenzako. He. Sio mtu anamwambia bwana nisaidie tu hapo kiasi fulani atakupiga chenga atakuzungusha. Sikia watu wenye hela, piga hesabu niambie shilingi ngapi. Sio kwambie tu kuna deal nasikilizia. Oh, mara kika kwenda kikarudi kudadeki. Tuendele na story. Kwa upande wa baba Nasma msikilizaji, alikutana na IGP ambaye alikuwa kashahamisha familia yake pamoja na mke wake mkubwa. <laughs> Naona upatikani sana mwanangu. Siku hizi umepotea kabisa. Umeenda wapi kwa mia wapi? Na hata kituoni siku ni kabisa. Aliongea baba Nasma huko akimtazama IGP kwa umakini sana. Uh, nipo tu ila familia yangu lazima ikae sehemu salama kwanza kwa sababu bado nipo kwenye majanga sana kwa hiyo nahitaji kuilinda familia yangu. Aliongea IGP kwa kutulia mno. Ah, sema kweli. Lakini naisi wewe umeanza kutaka kutusaliti. Ndio maana sasa hivi umekuwa upatikani. 
Nadhani umesikia kilichotokea nyumbani kwako kule kwenye nyumba ndogo. Si ndio? Ah, uh, kwani kimetokea kitu gani? Maana mimi sijui. Ndio kwanza unaniambia wewe. Hebu niambie vizuri. Aliongea IGP naye kwa makusudi tu ila anatambua nini kilichomtokea mke wake mdogo. <laughs> ah. Kwa hiyo unajifanya ujui kilichotokea si ndio? Ah. Nadhani unajua kabisa mimi nilikuwa nyumba kubwa. Sasa mtasikia kwa nani kama sio wewe. Labda unaweza kuniambia maana kitoni kwangu hakuna kesho yote au wewe ndio umemshambulia. Aliongea IGP huko anajua kila kitu. Ndio. Mimi siwezi kukuficha. Cha msingi hakikisha unakuwa makini na mission tunazokupa maana naona kama sasa hivi unapuuzia sana nitakuwa sikufichi katika hilo aliongea baba Nasma huko akimaanisha kweli hata ni nisikilize usipende kunitisha maana mimi mwenyewe nitaweza kukua vile vile maana mimi ni mwanaume kama wewe nina siraha kama wewe nina hasira kama wewe Hivyo kwa makini sana na nyendo zako. Utaumia pia. Afu kwanza sipendi kupelekeshwa kama punda. Aliongea IGP kwa kutoko gupa chochote na alikuwa mejiamini sana IGP. Alikuwa mejiamini sana. Wow, 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 wow. Vizuri, vizuri. Kabla hatuja kuunga kwenye kundi letu. Tulikupa sheria na mashariti yake. Sasa naona unataka kuzikiuka. Hutoki ukiwa hai maana hatupendi dharau hatupendi dharau sisi aliongea baba Nasma na bila kuchelewesha alimwasha risasi ya kichwa pale pale vijana mnaweza kutoa uchafu ndani hapa na msafisha haraka haraka sitaki kuona tadamu na hii itakuwa ni fundisho kwa wote ambao wanajifanya ni manunda kama huyu aliongea baba Nasma na kondoka zake. Mida ya jioni sasa nyumbani kwa mzee Isaya akiwa na familia yake ambapo alikuwa akifoka sana siku hiyo. Tusikilizane. Sijapenda mimi. Hii ndio kazi gani sasa? Ambayo unatangaza nguo au unajitangaza wewe kama hauna kazi nyingine ya kufanya naomba urudi nyumbani na upumzike. Sitaki ujinge ujinga mimi kwa sasa. Hivyo hivyo utaolewa kweli wewe. Utaolewa na Si utakataliwa na wanaume wewe. Aliongea mzee Isaya kwa kufoka sana siku hiyo. Alikuwa akimfokia binti yake Husna kwa kupiga piga picha za mavazi yale. Akisema kwamba ni tabia mbaya. Mambo ya umodo ni tabia mbaya. Wazee kama hawa I say wamepitwa na wakati lakini mume wangu hivi binti yetu hapa kakosea wapi hmm? na pili yeye kwakwambia amekwambia na kazi yake hii imetokea tu kama bonus tu hivi hujulizi wewe mbona uh, hakupewa mwingine ila ni mwanetu kwa sababu ya uzuri wake pili kabarikiwa kila kitu hivyo lazima avutie na nguo yenyewe pia ndiye za heshima zile kwani zile nguo za utupu si za heshima zile kuna wengine wanapiga picha maungo yao yote yako wazi ila hizi ni nguo za kumstiri mwanamke ila bado unakata kata unakata nini sasa wewe mwanaume Aliongea mama Husna huko akionekana kuchukia kweli kweli mm, Nisikilize mimi sijapenda maana watu wataanza kumsema kwamba anajiuza baadaye na mimi sipendi binti yangu asemwe semwe bwana vibaya Kwa hiyo sasa wewe unataka kuniambia unaishi kwa sababu ya watu wanataka uishi hivi na ndo unaishi wewe hivyo sio kwamba unaishi vile ambavyo unataka unafata watu ambao wanataka wakupangia wewe uishi si ndio Aliongea sana mama Husna siku hiyo lakini kwa upole sana ila ni sauti aliyokuwa naongea ilikuwa ni ya msistizo Naomba nikapumzike wazazi wangu ili kesho niwai kazini maana hapa naona makelele tu Aliongea Husna na kuondoka zake Nilijua tu lazima mtoto huyu ataanza dharau Alafu wewe 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 ndio unamfanya awe hivi nakwambia 
Mama Husni na wewe mtoto ndo unayemfundisha kuwa hivi huyu. Eh, hey, wewe mzee. Eh, hey, hey, hey. Unikane. Kwa nini sasa hivi Husna ni mtoto tena? Unavosema ni mtoto hajui baya, hajui zuri. Atambui safi, atambui nini? Sasa naomba tusivunjane heshima kwenye kumlea mtoto. Tumemlea wote wawili. Usinipe mzigo mimi peke yangu. Si tumelewana? Aliongea mama Husna. Msikilizaji. Ni siku nyingine tena ambayo sasa Oscar alitakiwa kumoa Selina. Ndoa ilikuwa kimya kimya sana mpaka watu walishangaa kwa nini. Tajiri kama yule kaoa vile ila kutokana na mwanamke hakumpenda. Ila alioa kutokana na asipoteze damu ya kaka yake iliyopo tumboni mwa Selina. Ila hili ilisababisha chuki kuwa kubwa sana kati ya familia mbili ya kina Nasma na familia ya kina Oscar. Ila watoto wenyewe walikuwa safi kabisa hakuna hata kelele. Ila mama za mtu oho ilikuwa ndio kazi kweli kweli. Kila muda ni kelele tu. Hakuna amani kabisa. Sawa. Kwanza ndo safi. Mwanangu sasa hivi atanenepa maana huko alikonda mno. Hadi nilifikiri kaathirika. Kumbe kuna ni tabu tu ambazo alikuwa anazipata na manyanyaso. Eh? Aliongea mama Nasma. Na kuheshimu sana wewe mama. Ndio maana sitaki kukusema vibaya. Na pili binti yako ingawa kaachwa na mwanangu ila nimeishi naye kwa amani na upendo na mpaka sasa ananiheshimu sana. Kwanza wenyewe tu wanapendana na wanaongea safi tu. Ila nashanga sana mama mtu wewe ulivyo unashadadia kitu kidogo tu kwa nini lakini hebu. Hebu jitambue. Umeshakuwa mtu mzima wewe. Aliongea mama Omari. Ndio dharau zenu hizo watu wenyewe eh? kutukana watu eh. Kwa hiyo umeona mimi sijitambui, si ndio? Lini unaniona mimi nipo uchi? Sina nguo. Chunga sana ulimi wako wewe utakuponza. Shauri yako. Jifani unajua sana. Aliongea mama Nasma na kisha kaondoka. Mama Nasma ni mpenda shari. Ka. Wakati yote hayo yanaendelea, Oscar na Nasma wakarudi nyumba yao ya zamani. Walikwenda kupumzika. Mwana harusi unanichekesha kweli kweli. Yaani umefunga leo ndoa hata hujakaa na mkeo. Tayari umekuja kuchukua mwanamke mwingine. Na kwenda naye same. Sasa kwa nini unakuwa hivyo wewe mwanaume? Aliongea Nasma kwa kumtania Oscar huko kicheka. Nisikilize hmm. Nasma, siwezi kukaa tena kwenye nyumba. Nyumba ile siwezi kukaa. Najua shida yake. Najua shida yake ni nini Selina? Mpaka kaleta vitimbo vingi sana. Shida yake anataka kuishi nyumbani pale ili mwanae aweze kuandikwa kwamba ndiye mrithi wa mali zile. Ndio maana nimemoa na kumwachele nyumba akae. Yeye pamoja na mama mkoe wake. Ndio. Hey. Mbona unakuwa mwepesi sana wa kusoma akili za watu wewe? Ina hata sikutegemea kama utakuwa mwepesi kesi siku. Aliongea Nasma wakiwa katika story zao ghafla simu ya Oscar iliita na mpigaji alikuwa ni bwana Makatu. Halo, niambiwe mzee. Ah, kwema. Ila sasa nimepata adui wa kweli katika familia yenu. Eh, ni nani niambiwe ni mpandishie sasa hivi tukamalizane naye. Mimi na yeye. Na tulia kwanza Oscar, tulia. Tulia Oscar. Kwanza bwana mdogo Mambo kama haya hayataki hasira kabisa. Alafu sikia, nikwambie, ni mtu wa karibu sana na familia yenu. Eh, si ndio ni nani sasa? Ni babake Nasma. Ndiye adui yenu. Hata usione ana kuagizia siju mizigo, mlete mizigo kwenye meli, siju nini nisikilize. Kwenye hiyo mizigo huwa anapakia vitu haramu. Sasa cha kufanya wewe usijichukulie sheria mkononi. Cha kufanya tuende polisi. Akamatwe au jiwe. Nitakutumia video ambayo inaonesha wakijadiliana na baba yako mdogo mzee Ismail. Hao ndio maadui husika zaidi kwenye familia yenu. 
Hebu naomba unitumie afikisha nitakwambia nini cha kufanya. Aliongea Oscar na kukata simu huko akiwa na hema sana jasho likali linamtoka. Kwani kuna nini kimetokea? Mbona baada ya simu unaonekana hauko sawa? Nini tatizo? Sitaki kukusimulia ila utajionea. Utajionea haraka sana na utajua kwa nini. Aliongea Oscar na video iliingia kwa njia ya WhatsApp. Ali download na kuanza kuitazama huko akiwa na Nasma. Unajua mzee mwanangu ukitaka kumpata mwanamke huyu lazima tumdondoshe chini mzee Kizito kutokana anakuzibia ridhiki bana Hapana mm. mimi sitaki kumwaga damu ya mtu kwa sababu itantilia doa Ninachogopa mimi doiko Ah hiyo kazi ni chemi mimi nitamua ila tukubaliane kwamba lazima nitakuwa napitisha biashara zangu haramu katika meli ya kampuni Sawa ila naogopa sana mwenzako sijazoea kama mwanamke ananipenda basi nipo tayari kuishi na hivyo hivyo kuliko kumuua mumewe Embo cha kwa mjinga wewe Uone kwamba nikimua na wewe utakuwa umerithi mke pamoja na kampuni ila shariti langu ni lile lile lazima nipitishe biashara zangu we tulia kimya kazi ni yake mimi sawa mimi nitatulia adijibu mzee Ismail na video ilikuwa imeishia hapo mzee Ismail alikuwa akiongea na baba Nasma huku mwanaume jasho likimtoka Oscar baada kumaliza kuitazama hiyo video na kusikia limeongezi kwa asira sana Nasma na yeye alitetemeka mno Tasitaki kwa mimi jamani kama ni kweli babangu kumbe na roho mbaya namna hii Ninachokomba Oscar usiende kumtendea jambo baya lolote babangu Bali mkamatishe tu kwa polisi na wafungwe kwa sababu ya makosa yake Sitaki mikono yako na wewe shiriki kumwaga damu sitaki Usijali mimi sito mwaga damu ya mtu Ila watalipa kwa walichokifanya kila mmoja kwa nafasi yake. Ngoja kwanza nimtumie na mama video hii. Aliongea Oscar ambaye alimtumia mama yake. Naomba turudi nyumbani na mimi nikachukue polisi alaka alaka. Ili katika hili utanisamea nasma wangu. Aliongea Oscar huko akitoka nje kwa pamoja na kuingia kwenye gari safari kaanza. Msikilizaji, nyumbani sasa mama Omari na mzee Ismail wakiwa sebleni na story zao mara ujumbe kwenye simu ya mama Omari ulikaingia alipoifungua alikuta ni video. Hmm? Leo mwanangu kanitumia video, sijui ya nini. Au yuko sijui wapi, sijui anakula nini. Hmm. Maisha ya ngoe kwa niangalie. Aliongea mama Omari huko ki download ile video. Ngoja na mimi nitazame vijana wa sasa bana wana mambo kweli kweli hawa Aliongea mzee Ismail bila kutambua kujua kwamba leo anakwenda kuumbuka Mama Maria ka play na kuanza kutazama ambapo kila mmoja macho alimtoka baada ya kukuta inahusiana na vitu vingine kabisa kwanza mzee Ismail alitetemeka sana baada ya kutazama video ile Mama Omari machozi akamtoka tu hakuamini kabisa alichokuwa mikiona alichokuwa nakisikia Wakijadili kwenye ile video, ha, aliona mama Omari kama yuko ndotoni. Aliona kama yuko ndotoni anaota, ila hapana. Haikuwa ni ndoto, ilikuwa ni kweli kabisa. Ni macho yangu. Au ni kweli kabisa ni wewe Ismail jamani. Aliongea mama Omari huku machozi yakimtoka. <sighs> Siwezi kukuficha chochote kile mke wangu na wewe ndiyo mwenye maamuzi ya kufanya. Ni kweli sisi ndio tuliopanga mipango yote. Ingawa zaidi aliyohusika ni baba Nasma kama unavyoona. 
eh, yeye ndo alipanga hivi tufanye lakini kutokana na yeye kuna vitu anapitisha kwa njia ya meli ya kampuni ila vitu hivyo ni haramu kabisa aliongea mzee Ismaili hata kiseleweki kilichokuwa ana akiongea ila aliongea kwa upole sana na utulivu mno sasa kwa nini uliamua kufanya hivyo lakini eh mbona mimi nilikupenda sana utakacho nikawa nakupatia kwa nini ukakubali kushirikiana na nyamela sasa utanisamehe sana maana kuna msemo unasema hata kama hujaiba ngombe lakini ukikuta na ngozi tu wewe ndiye mwizi sina msaada na wewe msubiri Omari akija huko ndo atatoa maamuzi sasa Aliongea mama Omari kwa uchungu sana huko akili alimtazama sana mwanaume ambaye alitoka naye mbali sana katika maisha yao Sawa mimi nimekubali makosa yangu ila tambua hata wewe umechangia mimi kufanya hivyo hata kama sitaki je unakumbuka wapi tulikotoka Aliongea mzee Ismaili kwa kumkumbusha maisha yao ya nyuma miaka 30 iliyopita Ismail alikuwa ni kijana mwenye miaka ishirini tu alikuwa ni kidato cha tano alikutana na binti Fatuma shuleni hapo ndo mahusiano yao ilipoanza mpaka kuna muda wazazi wanawatumia pesa ili wasome wenyewe walijikuta wakifanyia mambo yao ya kula maisha starehe zisizoisha yani ili mradi tu na waonekane katika ramani ya wanafunzi wenye pesa shuleni na wenye mapenzi ya kweli ila aliyesema penzi ni kitovu cha uzembe hakukosea kwa sababu bandu bandu humaliza gogo ndo kilichotokea penzi liliwanogea mpaka wakashindwa kusoma na kuanza kujikuta wanashuka kimaendeleo ya kielimu huku Fatuma kwa bahati mbaya naye alishika mimba na hii ndo ilikuja kuwamaliza kabisa Fatuma alisema tunafanya nini maana ikijulikana nina mimba nafukuzwa shule na nyumbani pia siju nitakwenda wapi nitajibu nini mimi nikifika nyumbani baba ni mkali sana na mimi sitokubali kufukuzwa peke yangu lazima nitakutaja wewe ndiye muhusika hapo tutafukuzwa shule wote alisema Fatuma huku akiona tetemeka kweli kweli Ismaila akamwambia Fatuma usijali mimi huwa natumia akili na nguvu kidogo tu sasa hivi nimeshamalizana na daktari ambaye anatakiwa kutoa hiyo mimba na tuendelee na masomo kwanza aliongea Ismail kwa kujiamini sana Fatuma akasema mm, ila mimi naogopa sana ila sina jinsi lazima nikubali hivyo ili kuepusha mambo yasije kuwa mengi Aliongea Fatuma ambapo sasa walitoka mdogo mdogo huku akiongea mpaka kwa dokta ambaye daktari alipokea kwa haraka sana. Maana inaonekana kweli Ismail alimaliza kila kitu hapo. Tulia, nisubiri kama muda nusu saa, nadhani kila kitu kitakuwa tayari mbona? Aliongea dokta ambapo aliingia na Fatuma kwenye chumba maalum na kuanza kumtoa mimba ambapo ni kweli dakika zilizo aidiwa walitoka huko Fatuma kitabasamu. Ingawa maumivu alikuwa nayo Mnaweza kwenda nadhani kesho tena umlete tumsafishe maana damu hapo bado zinamtoka kidogo Aliongea dokta na Ismail na Fatuma aliondoka huko sasa moyoni kila mmoja akiona amani walirudi shileni kwa na masomo kila mmoja kwenye bweni lake Mida ya saa za usiku ilikuwa inakwenda majira ya tisa hali ilibadilika kwa Fatuma ambapo damu nyingi zilimtoka hapo ilibidi wanafunzi wenzake wamuite mwalimu wa Zam ili awaishi hospitalini ya pale pale shuleni na kweli alipelekwa na kuanza kupatiwa matibabu hadi kuna pambazuka hali kidogo ilikuwa ni nzuri na damu zilikuwa zimekata kabisa na hata kuongea sasa alikuwa anaweza mwalimu wa Zam alimfuata dokta na kumuuliza kwani tatizo lilikuwa ni nini aliuliza mwalimu wa Zam dokta akasema huyu binti inaonesha alitoa mimba sasa aliyemtoa amemtoa vibaya uchafu mwingine ulibaki ndani ndio maana tumbo lilimsumbua sana aliyemtoa mimba inaonekana hawezi kutoa mimba vizuri aliongea daktari wa shule ambaye alikuwa ni wa kike mwalimu wa zamu akasema asante sana tunamsubiri kwanza apone mambo mengine tutajua nini cha kufanya aliongea mwalimu yule wa zamu na kumwacha daktari huyu yeye akarudi shuleni kutulia kimya kimya na masomo yakaendelea ila Ismail alikuwa na hofu sana ni kama mtu asijiamini kabisa baada ya kupita wiki moja tu, Fatuma alikuwa ni mzima sana na shuleni anasoma. Hapo ndipo alipoitwa na mwalimu na kuanza kuulizwa. 
tuambie ukweli mimba uliitoa ilikuwa ni ya nani. Fatuma hawezi kuficha akasema ni ya Ismail mwalimu na yeye ndiye alinishawishi niweze kuitoa. Alijibu Fatuma kwa hofu kweli kweli. Sasa badala mje kusoma nyie mnafata mapenzi. Sasa cha mtema kuni mtakipata tu. Aliongea headmaster na Ismail aliitwa huku akiwa anatetemeka kweli kweli. Akaambiwa, "Sasa wewe si ndo bingwa wa kuatia watoto wa watu mimba ili masomo waache. Ila mimi nakuonea huruma sitaki nikufunge. Maana nina mtoto wa kiume kama wewe na wadogo ni nao wengi tu. Kuanzia sasa wote hapa shuleni sitaki kuwaona kabisa." mkatafute maisha yenu huko mbele safari. Alongea headmaster ambaye aliwafukuza shule japo waliomba sana kusamewa ila ilikuwa ni ngumu. Bas kila mmoja karudi bwenini na kuchukua kilicho chake na kutoka ambapo gitini walikutana sasa. Fatuma akasema, "Mimi nyumbani siwezi kurudi maana namjua babangu ataweza kuniua kabisa na nadhani mpaka sasa taarifa kaipata." Aliongea Fatuma kwa upole sana na Ismail akamwambia hata mimi siwezi kurudi nyumbani kwa sababu baba yangu ni mkali kuliko hata wako na hapa ni kutafuta tu sehemu ambayo tutanzisha maisha yetu kwa utulivu. Aliongea Ismail ambapo sasa walichukua na hadi standi na walitafuta basi la Dodoma hapo walipanda na waliamua sasa waanze maisha yao. Acha tu akatafutie huko huko Dodoma. Kweli walifika Dodoma. Na hawakujua wapi pa kwenda, wapi pa kuishi. Huu ulikuwa ni mtiani kwao. Pesa waliokuwa nayo ni kidogo sana, haikukizi mahitaji kabisa. Hapo ndipo walipoanza kuishi maisha ya dada na kaka. Wakati ni mtu na mpenzi wake. Kwa sababu ya kupata pesa, ilibidi waishi hivyo. Ilikuwa ni kama bahati kwa Fatuma, ambaye alikaa wiki moja tu ndipo alipokutana na mzee Kizito, ambaye alitokea kumpenda. Hapakuwa na namna zaidi ya Ismail kukubali mpenzi wake Fatuma akaolewe. Huko yeye akiwa kama kaka, kumbe hapana. Japo moyo ulimuuma sana Ismail. Kweli ilikuwa hakuna jinsi, maana waliweka maisha mbele na mambo mengine baadaye. Hapo sasa Ismail alichukuliwa kama shemeji na kuishi kwenye nyumba ya kifahari na maisha ilikuwa ni mazuri sana, maana pesa ilikuwepo ni nyingi tu ya kutosha. Kampuni kubwa Fatuma aliandikishwa kila sehemu. Ni mke alali kabisa wa mzee Kizito. Maisha ilisonga huko Fatuma na Ismail wakiwa na JBIB. Hivyo hivyo kufanya mapenzi siku moja moja mzee Kizito akiwa hayupo. Huku wakiwa na mekimeki pesa kwa sababu hakujua kama aliwahi kuwa na mke au mtoto huyu mzee Kizito au watoto. Hivyo mazingira mazuri Ismail na Fatuma waliamua kujijengea mapema ya kubalansi balansi pesa wanayopata. Hata kama ikija kutokea labda ndugu wa mzee Kizito pale itakapotokea mzee Kizito amefariki basi watachukua ile pesa ambayo watakuwa wameimekimeki na kuanzisha maisha yao wao wenyewe na hii wakaona kabisa ndio njia nzuri ambayo watanufaika kwa sababu kutegemea mali za mzee Kizito bila kujua mzee Kizito labda na watoto au alikuwa na mke itakuwa imekula kwao sasa siku moja Ismail akajisahau na alijikuta anamtamani live Fatuma na siku hiyo alikuwa baba Nasma ambaye alikuwa ni rafiki kipenzi wa mzee Kizito. Hapo alishtuka kidogo. Wewe ulisema huyu ni dada yako si ndio? Aliuliza baba Nasma, enzi hizo alikuwa anaitwa Jafa. Ismail akasema ndio, ni dada yangu kabisa, yani sidanganyi. Baba Nasma akasema, "Bono na muangalie kwa mapenzi mapenzi namna hiyo, au kuna mchezo mnacheza rafiki yangu. Na usiponiambia ukweli, Hakika hizi habari lazima zimfikie tu mzee Kizito. Sitaogopa chochote na waambieni. Aliongea baba Nasma kwa kipindi hicho alikuwa anaitwa Jafa, kuomaanisha kweli kile alichokuwa nakizungumza na alikuwa hata ni. <sighs> Ismail ilibidi ajitetee kwa kusema, "Tafadhali, usifanye hivyo. Najua kweli nimekosea ila sio kaka. Tambua hata mimi." Nahitaji kuishi kwa amani na furaha. Sihitaji ugomvi kabisa. Aliongea Ismail kwa upole sana huku akiwa anaomba omba kweli kweli. Jafa ambaye ni baba Nasma kwa sasa akamwambia, "Sawa nimekuelewa. Nimekuelewa Ismail. Nadhani huko mbeleni nikikwambia kitu hutoweza kupinga. Chochote kile uweze kupinga maana unajua kabisa mimi nina siri yako kubwa sana ya kwenda kuzimu au jela au kugandamiza ndoto yako kabisa." Hivu jandai kwa chochote kile kikitokea nitakwambia sawa. 
Ismail akasema sawa, nimekukubalia na nipo tayari kwa lolote kaloniambia. Huo ndio ulikuwa mwisho wa kumbukumbu za mzee Ismail kwa enzi hizo alipokuwa kijana. Sasa hivi kazi yake kidogo. Yuko na mama Omari ambaye ndiye Fatuma. Nadhani sina namna. Mwenye maamuzi ya mwisho ni Omari, sio mimi tena. Nilikupenda na kukuthamini ila kwa hiki kilichokifanya. Sina msaada na wewe bana. Aliongea mama Omari huko akiona jifuta machozi. Kweli majuto ni mjukuu kwa sababu usikujua kama hata siku moja na mimi nitakuja kupata shida kiasi hiki. Kweli nimeamini maneno yasemayo akili za kuambiwa changanya zako. Mimi sikuchanganya za kwangu. Ndio maana nimepata mazito sasa hivi. Tunaanza kujutia. Aliongea mzee Ismail kwa upole sana. Kwangu mimi hata uongee hivi. Naona kama ni kelele tu, unanipigia tena naomba unyamaze kabisa. Sihitaji kelele mimi. Aliongea mama Omari ambaye hakutaka utani kabisa. Alikuwa kafura kweli kweli kwa hasira. Msikilizaji, ofisini ambapo alikuwepo baba Nasma, alishanga simu yake imeingia ujumbe na alipofungua alishangaa umetoka kwa mzee mwenzake Ismail. E bana kimenuka, kimbia, Omari kajua ukweli. Tena ana ushahidi wa video kabisa kabisa. Pindi tunapojadili. Hivyo kimbia huko ulipo kama ni ofisini ondoka muda wote ule polisi wanaweza kufika hapo. Usiseme baadaye sijakwambia. Maana mimi nakutakia mema tu rafiki yangu. Japo uliniingiza kwenye mtego ambao sio mzuri. Cha msingi kwanza kimbia. Ndo ujumbe ambao aliusoma baba Nasma ambaye hata hakutaka kupoteza muda. Fasta alitoka ofisini na kuiacha hata gari yake pale parking akakimbia kwa mguu njiani. Alipanda taksi ambayo ilimpeleka nyumbani kwa Selina ambapo ni kwa bahati nzuri alimkuta. <sighs> Nadhani unajua mimi ni baba yako. Japo nimekutendia mengi mabaya. Naomba unisamee na usahau pia. Ninachotaka kutoka kwa kuni msaada wako wa kunihifadhi kwa leo tu kesho niondoke katika nchi. Nikimbilie sehemu nyingine huko tu. Naomba sana mwanangu. Aliongea baba Nasma kwa upole sana huko akiwa anaomba kweli kweli. Hapana, naogopa. Wakijua huoni utaletea matatizo. Eh? Hapana, naomba kabisa usinisababishe matatizo kwa sababu hapa nimerudi nyumbani kwa muda tu. Maana si unajua nimeolewa. Aliongea Selina. Kumbuka Selina ni baba yake huyu. Yaani baba Nasma ana watoto wawili. Lakini Nasma alimza kwa mwanamke mwingine na Selina pia alimza kwa mwanamke mwingine. Mama Selina, hebu mshawishi mwanao. Na umwambie jamani mimi ndo baba yake. Asinifanye hivyo naomba msaada wenu jamani. Aliongea baba Nasma. Hebu mwanangu, mwache tu muhifadhi babako kwa leo. Kesho ataondoka zake. Aliongea mama Selina na mlango ulifunguliwa huko kihema hasana yule mzee alishukuru mno alishukuru sana baba Nasma <sighs> Asante kwa hifadhi yako mwanangu Nadhani utapata majibu mazuri kesho au kesho kutwa kuhusu kugaiwa kwa mali zangu maana nilipogundua wewe ni mwanangu basi nilitafuta mwanasheria na kuandika kila kitu na wewe nimekupa hisa nyingi sana kwenye kampuni ila ni naombe moja kwako kama utojali Nisaidie ni kutane na dada yako Nasma kesho ninapoondoka kule ufukweni tukutane. Nina mambo mengi sana kuambia kabla sijaondoka. Ili asije kukuchukia pindi mwanasheria atakavyoanza kutoa urithi wa kila mmoja wenu. Aliongea baba Nasma kwa kuomba mno. Sawa nitafanya yote na sasa hivi naenda kumwangalia kwenye kampuni mpaka sasa hivi atakuwa kasharudi huko alipoenda. Alijibu Selina na kuondoka zake kuacha wazazi wake. Kwenye kampuni polisi walifika na kukuta hakuna mtu ofisini kwa baba Nasma. Na walipomuuliza sekretari, mara ya mwisho anasema niliona tukaondoka hapa haraka haraka tena na wasiwasi na gari yake kaiacha hivyo sijui wapi alipokimbilia kwa kweli. Aliongea hivyo sekretari kwa upole mno. Mapolisi wakamwambia sawa, ukipata taarifa yoyote utatujulisha. Aliongea askari mmoja kisha wakaondoka zao. Huku Oscar na Nasma walitulia kila mmoja ofisini kwake. Selina alifika na kwenda alipo Nasma. 
na kwanza kuongea naye kwa utaratibu huku akiwa makini sana. <sighs> Baba yako kajificha nyumbani kwangu. Na kaniomba sana kesho saa tatu asubuhi uwai ufukweni. Akuage. Anasema kuna habari anataka kukupa, kwa hiyo usichelewe. Uende peke yako na uwe makini. Aliongea Selina kwa kumaanisha kweli kweli. <sighs> Sawa, nitakuwa makini sana usijali. Aliongea Nasma huko akishusha pumzi kabisa maana ni mtihani kweli kweli aliopewa. Msikilizaji, ni siku nyingine ambapo Oscar alimshtaki baba Nasma peke yake hakutaka mzee Ismail akamatwe mapema maana alitaka kuona mama yake atachukua hatua gani ndo maana alitulia kimya ah uh, naona ukubiza sana kumfuatilia babangu uliko mzee wa nyumbani kwenu kule Nae hakuhusika nini? Aliongea Nasma kaswali kama kamtego mtego fulani hivi huko akiwa anatazama saa yake. <sighs> okay. Yule mzee Ismail wa nyumbani ataka mato na mama. Ila mimi na na mzee wako. Utanisamehe katika hili Nasma. Aliongea Oscar na kuondoka zake ambapo hapo hapo Nasma alipata mwanga wa kuja kukutana baba yake. Aliondoka na gari yake kwa yufu kweni. Ila mchonga dili anaonekana alikuwa sio mwema kabisa. Maana aliona Nasma kaondoka. Alimtumia ujumbe Oscar. Ninyi mnamtafuta mwalifu ila Nasma anajua wapi alipo. Na hivi nilivyokutumia ujumbe huu Nasma kaenda kukutana baba yake ufu kweni kule. Ukiwahi unawakuta na hapo utajua mwanamke yule anakudanganya. Hakwambii ukweli. Oscar alisoma ule ujumbe ambapo alisimamisha gari kwanza akageuza na kutoka na rokasi mno kwenda fukweni huko akiwa michukia sana maana aliona sasa kweli Nasma anakuwa sio mkweli aliendesha gari kwa kasi mpaka alifika ufukweni na ambapo alipaki gari mbali kidogo na kwenda kwa miguu ambapo hakutembea mbali sana aliwaona Nasma na baba yake wamekumbatiana alipofika karibu alianza kupiga makofi Huko siri zimemjaa sana. Anatamani hata kupasuka. Baba Nasma alimwangalia sana mwanae Nasma. Akaona kama mwanae amemsaliti. <sighs> Mwanangu, kwa hiyo umeamua kuniuza kweli? Nilikuamini sana binti yangu Nasma. Ila kumbe mapenzi ni mazito kuliko damu. Tena mimi ni baba yako, unanikamatisha. Hakika umeniua sana mwanangu. Aliongea baba Nasma ambapo Nasma mwenyewe ni kama alikuwa kapigwa na bumbuwazi. Alikuwa hajui afanye nini. <laughs> ah, tulie hivyo hivyo mzee. Natunguzane mpaka polisi kwa usalama wako. Wewe mwenyewe. Sije kuleta majenga mengine. Na Nasma asante sana kwa nifanyia. Aliongea Oscar huku kafura kwa sile kweli kweli. Hapo baba Nasma ndo akaamini kabisa ya kwamba mwanae kamuuza maana kapewa ahadi. Asante. Hakujua ile asante ina maana gani iliyotoka kinywani mwa Oscar. Ila mwanae alikuwa ametulia kimya, alikuwa analia tu asijue nini cha kufanya. Baba Nasma hakutaka kuwa mzembe kiasi hicho, alitoka mbio na kuanza kukimbia ambapo Oscar aliunga naye mbio huku akiwa kachukia kweli kweli. Hakufika mbali hadi mlamba mtama wa maana. Mzali dondoka chini na hapo alianza kumpiga mpaka asire zitapokuja kuisha. Tayari baba Nasma kachaka yupo hoi kweli kweli. Wakati hayo yote naendelea Selina alikuwa pembeni tu anatazama. Huko kitabasamu na kuona sasa kawatenganisha kweli Oscar na Nasma. Moni mwake alikuwa na furaha mno. Oscar alimkamata yule mzee na kumpeleka kituo cha polisi. Mzee alikuwa kachaka kwa kipigo kwenye cha mbwa kweli kweli. Alikuwa kachaka kwa kipigo cha mbwa mwizi. Aliandikishwa kama muharifu na alipelekwa hospitalini kutibiwa kwanza, maana alikuwa kapigwa sana. Msikilizaji. Kwa upande wa Nasma, 
Nasma ambaye alijikongoja mpaka nyumbani kwake ambapo ndipo anapoishi huku mawazo mengi kichwani mwake akiwa na mzonga. <sighs> Kweli binadamu vigeugeu. Kwa Selina akaamua kunichomesha tu ili nionekane mimi ni mbaya kote kote. Sasa hivi baba ananichukia. Oscar naye ananichukia. Na kuniona kama mimi ni msaliti. Kumbe hapa ni mtungo wa mtu tu. Kweli kaninasa. Na kaniweza kweli kweli. Sijachomoka. Ila sio mbaya. Tutaona mimi na yeye nani zaidi. Aliwaza binti huyu Nasma huku katulia kwenye sofa mawazo mengi kichwani. Hata hajui kama ni kweli. Yeye sasa hivi familia zote mbili zinamchukia. Ntafanya nini? Kwa Oscar kafura kwa sera. Hata pa kumwanzia ili ya nisame spaoni. Naogopa sana. Selina. Selina. Selina, nimekuita mara tatu. Kwa nilu nifanya hivi lakini? Mbona urafiki wangu kwako? Umeogeuka shubiri. Unatumia udhaifu wangu kwako kwa maana. Naonekana kama kituko kila sehemu. Siku moja utajua thamani yangu kwako, utapata shida tu. Ipo siku. Aliwaza mpaka sasa akaona kama vile kichwa kina muma na kuona sasa hii imekuwa too much. Alimo kulala kwa kupunguza mawazo, japo ilikuwa ni mapema sana. Hata hamu ya kwenda kazini ilisha. Aliona kama akifika pale kila mmoja atamtazama yeye tu kwa kumzomea. Kumbe hakuna, ni mawazo tu. Msikilizaji, nyumbani kwa Selina, alikuwa ni mwenye furaha sana siku hiyo. Eh, hey, mwanangu. Hebu niambie nini siri ya mafanikio yako? Na kwanza mbona hujarudi tena kwa mumeo? Suma oleo wewe. Aliongea mama Selina. <laughs> Nadhani kwa sababu ni mjamzito siwezi kukaa peke yangu. Ndio maana mara nyingi napenda nitulia hapa hapa. Nitulia hapa kwangu ulipo mama yangu. Ndio maana mara nyingi napenda nitulia hapa. Alafu pili ni baba Nasma kakamatwa na Omari. Nadhani sasa hivi muda wa kwenda jela umefika. Aliongea Selina mwenye furaha kweli kweli. <laughs> kwanza hapo nicheke. Unajua kuna muda mwanangu huwa nifanya nifikirie mara mbili mbili akili zako. Zimetimia kweli. Eh? Maana unajua kabisa yule ni babako. Nimekujulisha hata mwezi ujeisha. Hmm? Lakini ndio kwanza una furaha. Hapo ndio mimi mwenye makosa. Maana sijakutambulisha wala kwake. Tangu kiwa mtoto, maana nilikuwa na chuki naye ila nilipofikiria kwa makini ugomvi wa mimi na yeye nisiushirikishe kwako ila mwanangu ndo kwanza una hata mpango kweli jamani sawa kama umeamua hivyo aliongea mama Selina kwa upole sana huko akiwa na cheka lakini pia kwa machungu pia alikuwepo haileweki Selina akasema mm, mama kwangu mimi nimemweka ni baba mwenye upendeleo kila kitu mwene nasma tu huko akumbuki hata kidogo Ndiyo maana nimechukia sana ila nitajua nini cha kufanya ili kupunguza chuki kwake. Aliongea Selina huko mama yake akimtazama tu. Msikilizaji. Nyumbani sasa kwa mama Omari na mzee Ismail. Nadhani mwenzako tayari kakamatwa. Kapigwa kweli kweli. Na wewe Nyosha mwenyewe tu kituoni kama chizi kabla yule ajaja. Nadhani unamtambua vizuri kabisa na haogopi mtu. Bora tu ukajisalimishe kesi ianze. Aliongea mama Omari. Kwa hiyo una hata huruma na mimi jamani mama Omari. Tambua mimi ni binadamu sijakamilika. Bado nahitaji msaada wako sasa hivi. Naitaji upendo wako. Upendo wako ndio unaweza kuniokoa. Sina cha kufanya mimi. Eh na huuze kweli niende jela. Sinaenda kufia kule kule jamani. Sasa hayo mengineyo ambayo unataka kuyaleta ni kutumia udhaifu wangu, si ndio? 
kwa sababu unajua mimi nakupenda kweli. Siwezi kumzia Omari, si ndio? Eh? Sitaki ku... eh, nisikilize. Namjua Omari. Sitaki kuiona nyumba yangu ila kwa ina harufu ya moto. Sitaki kama yani sijui nikwambia wewe yule akija bora uende tu mwenye polisi. Sawa. Leo tena asamani mbele ya mtoto wako, si ndio? Hilo narijua. Hilo mimi narijua. Nyinyi ndio mlivyo. Ila sio mbaya. Wewe ndio mama mzazi. Unafikiri ukigoma mtoto a, 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 mtoto akigoma ukigoma wewe unadhani mtoto atafanyaje? Mtoto lazima kusikiliza wewe kondo maana naomba sana kipenzi changu mke wangu ni tetee mimi Nisikilize mse Ismail nikwambie Mwanangu ana thamani kubwa katika maisha yangu kuliko hata wewe Hivyo lazima nimchague mwanangu kwanza kisha ndio unafuata Hivyo huwezi kunipangia kwa chochote kile Kwanza kipindi nafanya vitendo hivyo si ulikuwa na furai na ukasahau kwamba siku moja Eh, siri itakuja kufichuka. Na nikwambie tu kweli, hakuna siri kuanzia watu watatu kwenye hii dunia. Nimeamini kweli maneno ya watu. Mwanamke sasa hivi anaweza akakukana foot mia na ukabaki tu huamini. Kama kweli ndo huyu huyu aliyekuwa nakupenda sana au la. Yaamini itokea mimi leo, sina cha kufanya zaidi ya kupambana na hali yangu tu. Nashukuru. Aliongea mzee Ismail huko akitaka hata kulia maskini ya Mungu. Msikilizaji, kwa upande wa Oscar alikutana na bwana Makatu. Wakakutana sehemu kwanza kisha wakaanza kuongea mambo yao yanayowasibu. <sighs> Unajua hata semini kama kweli Nasma naye alikuwa ikihitaji kumsaidia baba yake. Nasma alikuwa anataka kumsaidia baba yake kukimbia. Unajua mimi nilimwamini sana Nasma. Ila kaovunja moyo wangu kabisa na mpaka simtamani kabisa. Sitaki atakukuta naye. Maana nikimuona naishi kama uchungu sana. <laughs> Hapa na Oscar. Unakosea. Usimchukie kiasi hicho Nasma. Kwanza yule ni mwanamke safi ambaye anajitambua. Na pili, hata ungekuwa wewe, uwezi kukubali mzazi wako ashikwe kizembe ingawa unajua ana makosa. Pili, jitahidi sana kutokuendeshwa na hasira. Maana wanasema hasira ni hasara. Kwa jitahidi sana kujicontrol. Na fikiria maisha mengineyo baada ya kesi kuisha. Sasa kwa nini hakuniambia? ili mimi nijue kwamba leo mzee wake anakibia. Ningeweza hata kumsamehe tu. Mbona ikanificha kila kitu? Hii ndio inaniuma. Nisikilize Oscar. Hebu sasa hivi focus kwa muharifu wa nyumbani. Kuhusu nasi mamsamehe. Ni kweli kakosea. Ila Nikosa hilo hilo binadamu yote angeweza kukosea. <sighs> Sawa nitajitahidi kufanya hivyo ila nadhani <sighs> mama kafika Ujerumani na matibabu yameanza kule. Afya yake itakuwa poa tu mbona. Nashukuru sana Oscar. Nashukuru sana. Maana kweli mama Eliza kapokelewa safi msaada ulionipa ni mkubwa sana sina budi kukushukuru kwa yote japo unajua ina deni kubwa tu siwezi kulilipa ah usijali bwana makatu ni kusaidiana tu hata mimi nina deni kubwa sana kwako hivyo nitakusaidia kadiri nitakavyoweza aliongea oscar msikilizaji Hospitali mama Nasma alipata wasaa wa kwenda kumtembelea mumewe. Mke wangu. Mwanao Nasma ndo kaniuza. 
Sasa hivi ningelikuwa mbali sana katika maisha. Mtoto nilomwamini ndo anakuja kunikamatisha kweli jamani. Ila sawa ndo nitafanyaje sasa mwanangu sasa? <sighs> Vumilia mume wangu. Najua itakwisha haya yote. Ila mtoto huyu jamani mapenzi na amemchanganya kiasi hiki. Paka anamkamatisha baba yake mzazi tena kwa mwanaume ambaye alimpa talaka kweli? Sijui ila naumia sana. Siwezi kuvumilia. Lazima nikamseme tu hata kidogo haiwezekani kabisa. Aliongea mama Nasima huku akimaanisha kweli kile alichokuwa amekiongea. Ila kesho nadhani mwanasheria atakuja nyumbani. Na kuagawia mali kila mmoja na chake. Hivyo usiondoke japo kanichomesha. <tuh> Lakini <tuh> nimekwisha ila Mali atapata tu mali nitampa mwanangu. Aliongea baba Nasma kwa upole mno. Tena mimi naenda sasa hivi kumwambia ukweli. Alichokifanya sio sawa kabisa. Siku nyingine ajifunze. Aliongea mama Nasma kwa kumaanisha kweli kile alichokuwa nakiongea. Kweli mama Nasma alitoka pale hospitalini na moja kwa moja alienda nyumbani kwa binti yake ambapo alimkuta binti yake akiwa mwenye mawazo sana Nasma alishtuka alipomwona mama yake alijua kimenuka Hivyo Nasma Ndio wewe kumfanyia babako vile kweli Mwanangu jamani huoni hata aibu Aliongea mama Nasma hata bila salamu Mama, hata mimi nikikwambia bado huto niamini. Sasa unafikiri mimi nitasema nini zaidi ya kukubali makosa tu? Mama, mimi mwenyewe nisikuchanganyikiwa. Mbona kila upande unanilaumu mimi? Familia yangu inanilaumu, kwa kina Omari wananilaumu. Sasa mimi nifanyaje? Au nijue ili nikapumzike? Mbona na kama nimeshindwa kuvumilia? Aliongea na Asma huku machozi yakianza kumtoka kabisa. Alishindwa kuvumilia. Ngoja kwanza mwanangu. Usifikie huko kwenye hatua ya kujua, eh? Tena mtoto mwenye ndo wewe tu. Alafu ujue kweli, nibaki peke yangu mwanangu. Maana tayari baba yako nimempoteza. Alafu nikupoteza na wewe haiwezekani kabisa mwanangu. Hapana mama. Nimechoka. Hata kazini kwenda sasa hivi naona shida. Yote kila mtu ananisema mimi kwamba nimemkamatisha kwa mume wangu wa zamani. Ila sio kweli. Mimi mwenyewe pale nilifanywa kuambiwa tu niende kukutana na baba. Tena nilienda peke yangu cha kushangaza naambiwa nimemkamatisha yote sawa tu. Aliongea na Asma huko akiwa analia. Basi mwanangu tulia. Tutajua ni cha kufanya hapo mbele ni sawa? Sasa hivi tuangalie maisha yetu sio maneno ya watu. Sawa eh? Tusiangalie watu wanasema nini au wanataka nini. Aliongea mama Nasma na kuondoka nyumbani kwa mwanae huko akiwa kachoka kweli kweli. Naam. Msikilizaji. Ni siku nyingine tena ndani ya kampuni ambapo sasa hisa za baba Nasma zilikuwa zimegawanywa kwa watoto wake wawili. Yaani Nasma na Selina. Ambapo hapo kila mmoja alishangaa kwa kujua Selina na Nasma ni ndugu tena baba mmoja. Ila mama kila mmoja ni wa kwake. Ilikuwa ni mshangao kweli. Ila Selina yeye ndio kwanza hajali maana alipewa hisa nyingi kumshinda Nasma na alipanda cheo na kwenda kukaa ofisi kwa baba yake Nadhani kama mwenyewe ndio aliyotaka hakuna shida Mimi siwezi kupinga zaidi ya kutulia tu kimya na kusikiliza tu Aliongea Nasma kwa upole huko Oscar akiwa ametulia kimya hakutaka kugusia neno lolote lile. Yeye alienda tu kutulia ofisini kwake na kuendelea na kazi. Ila akiwa ofisini Nasma alimfuata kule kule. Aha. Una shida gani na mimi? Kuna kazi au? Aliuliza Oscar. Kwa ni kipi 
nimekifanya mpaka nisisamee wako wako. Hebu niambie jamani. Una uhakika gani kwamba mimi ndo nilitaka kumtorosha baba? Na kingine umeshindwa kujiongeza. Eh? Vitu vingine wewe sio, yani wewe ni msomi. Hasa usome wako utakuwa wabure kabisa. Tulikuwa pamoja. Ila bado nilitaka kumtorosha. Sawa, mimi nimechoka sasa hivi. Uliviamua ni sawa. Hata ukiwa huongei na mimi, mtu kosa sijafanya na ambayo nimefanya. Tena nikaona isiwe tabu. Nikaomba na msamaha. Ila bado unaonekana kama vile kinyago kweli mimi. Aliongea na asma kwa kufura naye. Nisikilize kama umeshamaliza unaweza kutoka nje ofisi yangu. Naomba kaendelee na kazi zako maana nimechoka kusikiliza ngoja la zako hapa. Asante kwa yote. Najua utakuja kujua ukweli ila muda na utakuwa umeshakwisha. Utajilaumu kwa kuwa mjinga. Aliondoka na asma na kutoka ofisini mule. Huku naye akiwa amefura kwa hasira kweli kweli. Msikilizaji, mzee Smile naye pia alikamatwa na polisi ambapo sasa walikotwa na subiri baba Nasma kupata nafuu hospitalini ili wapandishwe mahakamani na kusomewa mashtaka yao ambapo hukumu itawahusu. Selina alivyopanda tu cheo kwenye kampuni. Alienda kumtafuta mtaalamu mwingine wa kubuni staili ya mavazi. Hii yote alitaka Nasma asisikike kwenye ile kampuni na asijulikane abaki na hivi hisa yake tu. Hii sasa ndio ni jamani. Ina maana uh, tulio nao hao tutoshi au ni nini? Aliongea Oscar kwa kushangaa kweli kwenye kikao. Hapana. Ila nahitaji kampuni yetu iende juu kimataifa zaidi. Kwa sababu huyu tile naye ana aina moja tu ya ubunifu wa mavazi. Tukio nao wote wawili basi biashara yetu itakuwa ni kubwa sana ndani na nje nje. Maana unajua kabisa Oswadi ni mtu maarufu sana duniani. Aliongea Selina kwa kumpa sifa nyingi sana huyo aliyekuwa ameajiriwa mtu mpya. Basi sawa. Hata mimi nilikuwa na ndoto ya kufika kama alipofika yeye. Kwa hiyo sio mbaya. Nitakuwa nafanya naye kazi kwa pamoja na nitakuwa na toa ushirikiano vya kutosha. Aliongea Nasma kwa upole mno kwenye kikao hiko. Ah. Mimi nafurahi sana kutambulishwa kwenye kampuni kubwa kama hii. Hakika nitafanya kazi kwa moyo wangu mmoja na sitawangusha kwa hiyo mjiandae kwa kazi nzuri na nimeajiliwa na bahati yangu maana nimesikia kuna safari ya kwenda kutangaza biashara Ulaya na ingependelea kwenda na Nasma ah ni vizuri Aliongea Oswadi ambaye ni kama ni mtu mkubwa katika tasnia ile ya masuala ya ubunifu Kwa nini umemchagua Nasma? Kwa nini kuna mwingine wa kwenda naye? Au unaenda na Selina huyu mwache Adelina na majukumu mengine hapa kwenye kampuni. Aliongea Oscar ambaye anamchukia Nasma kwa kila alichokifanya. Ila kumpenda na mpenda sana tu. Ila sasa aliona wivu kama unaanza kumsumbua. Ah, mimi na majukumu mengi. Na majukumu mengine. Kwanza mimi ni mjamzito siwezi kusafiri bana. Mwache ende na Nasma. Kwanza ni vizuri. Ye hana mume. Mimi nahitaji kutulia na mume wangu kuangalia uwezekano kujadiliana mambo ya kifamilia zaidi. Aliongea Selina huko akiwa na furaha moyoni. Maana aliona jinsi gani wivu ulivomshika Oscar hadi mishipe ilikuwa imemtoka. Oh, mimi nadhani ni vyema kama Nasma ukijanda kisha safari hakuna cha kusubiri na wafurahi kuwa hapa. Aliongea Oswald na hakuteteleka kwa chochote kile kikao kilivyoisha tu kwa mawazo aliyokuwa nayo Oscar alimwokoondoka kwenda alipo rafiki yake Juma ambaye alikuwa na kazi ya kuvua samaki 
tena alimkuta ndo anamalizia kuuza Ehe karibu sana Omar kiongozi Aliongea Juma kwa kumtega Oscar ambaye anajifanya kutumia jina la mwenzake ili kulipa kisasi Ah safi tu nadhani hakuna mtu ambaye ananijua sana kama wewe Yaani maisha nitambua ila ni kusudi zako tu <laughs> Nilijua tu wewe ni Oscar ila sikutaka kusema kwa mtu Nilikuficha siri yako mzee Uh, basi sawa Juma, uendele kwenye ficha seri yangu, nyumbani wasijue. Uh, wasijue kwa sasa maana ina kazi nzito sana. Ila na imani wewe huwezi kumwambia mtu yote. Ah, Usijali hilo, vipi kama unaonekana una mawazo sana, tatizo nini kwani? Ah, Juma, na sikujaona hivi sana kwa sababu unampenda sana Nasma. Nampenda sana kaka. Ila kuna kaugomvi kidogo kaliweza kutokea. Sasa nilikuwa nimechukia kidogo, niliona ni kosa la Nasma. La Nasma aliniomba msamaha ila kipindi hicho nilikuwa nina hasira sikuweza kumsamehe. Sasa kwenye kampuni bwana kuna safari imetokea. Anahitajika kuondoka na mwanaume mwingine. Sasa wivu kaka umenishika kweli kweli. Yaani mpaka nashindwa kusema chochote kile. Ha ha ha. <laughs> Oscar, mbona unataka kuniaibisha kaka? Hebu tulia kwanza. Yule ni mtu mzima ambaye anatambua kibana kizuri. Muamini hawezi kumpenda mtu kwa siku moja tu. Ikiwa hivyo ujue hata ufanye nini hawezi kumpenda mtu kwa siku moja tu ikiwa hivyo ujue wewe hata ufanye nini hata kupenda itakuwa sio riziki yako utatafuta mwingine ila na imani anakupenda hawezi kukusaliti muamini bwana aliongea Juma kwa kumtuliza pressure rafiki yake Oscar eh <sighs> se bora tayari hivyo tu Mana semi ni amini kama ni tamko. Unajua kama ni tamko sa kweli Nasma. Nimeamini maneno yasemayo kabla hujafanya maamuzi hebu fikiri kwanza. Mtu aliyefikiria huu msemo hakukosea kabisa. Mimi nilifanya maamuzi bila kufikiria na sikuwaza kwa nini Selina aniambie vile. Ye kajuaje? Ulikuwa ni mchezo na ulikuwa ni mchezo tu ambao Selina alikuwa amenichezea. Ah, sasa sikiliza Oscar. Basi kama umesikia hivyo, jaribu sasa kumomba msamaha ile maisha mengine yaweze kuendelea. Mbona ni kawaida tu jamani? Alafu una hofia nini? Wakati unajua wapi ulipokosea? Eh, sogope wala kuona aibu kabisa. Uh, ni kweli unajua ila aibu lazima nitakuwa nayo. Hasa sasa cha kufanya Juma, ngoja kwanza nimsubiri kidogo. Akitoka safari hata vi hasira fizi sira vitu kwa vidogo vidogo vimeshuka shuka. Haito kwa shida sana kumomba msama na maisha mingi inataendelea. Kweli ni mamini na mpenda sana nasma. Kumuacha suwezi kabisa. Ujoko kosa kidogo tulitaka kunikatisha kabisa ya ni furaha yangu ya kudumu. Aliongea Oscar na hapo hapo alitokea husna ambaye likuja kumtembelea mpenzi wa kijuma. Hei, kaka, nawe kumbe upo. Nilizani upo kazini mana mimi kule. Hei. Nimepewa ofa na Nasma kwamba leo nipumzike maana yeye mwenye anaondoka. Aliongea Husna kwa kumwambia Oscar. Uh, mimi mwenye nimeamua kuja kupunga upepo maana sio tena kulifresh akili inatakiwa. Kesho nikienda kazini nitakuwa mtu mwingine kabisa. Mm, sawa kaka. Mimi nimekuja kuchukua mboga tu nikapike. Wazazi njazi na wauma sasa hivi. Vipi lakini kwetu tutakuja lini jamani? Maana unajua kaka. Hmm. Mama anakuuliza kila siku. Yaani haishiwi kukuongelea yani. Usijali Husna nadhani baada ya Nasma kutoka safarini ndo nitakuja naye kama atakubali. Maana naye ana maamuzi yake pia muda mwingine. Sawa. msikilizaji Safari walifika salama kabisa Oswadi na Nasma huku wakiingia mijini huku wakikutana na watu watu mbalimbali ambapo nao wamekuja kutangaza vitu vyao vya makampuni yao na kila wafanyakazi wa makampuni mengine duniani walikuwa wanafanya hivyo walifanya mpaka usiku kazi ya kutangaza bidhaa zao huku kampuni yao ilikuwa inajulikana vizuri sana ila sasa Nasma alianza kujisikia vibaya kutokana na mawazo 
Alikuwa na mawazo mengi sana hivyo kichwa kilianza kumuma hata baridi alianza kujisikia hapo ile mbidi oso alikumsindikiza hadi kwenye chumba ambacho analala kwenye hosteli ambayo alikuwa amefikia na kumtafutia dawa huku yeye naye akikaa pale mpaka usiku muda wote anamfuta tu nasma jasho kwa maji baridi jambo ambalo lilikuwa linaleta unafuu kidogo kwa binti huyu maana nasma mtoto wa kike huyu alikuwa mbaya kwake Mudo umekwenda sana. Nenda tu chumbani kwako kujipumzishe. Maana mudo umekwenda sana sasa hivi. Ah, uh, hapana Nasma, unajua siwezi kukuacha katika hali kama hii. Mimi sita kuwa mjinga sana, maana unaweza kuzidiwa ghafla, alafu ikawa ni bala tena. Hivyo ninahitajika mimi niwe makini kidogo mpaka asubuhi utakapokuwa uh, utakapoomwa kurudi nyumbani. Jamani huyu kaka naye. Maana naona kama hata macho nayo anayoniangalia kunitamani tamani kabisa. Asije kusema tu ananipenda jamani, mimi siwezi kukubali. Ingawa tumegumbana naye, Oscar ila siwezi kukubali kuachana na Oscar wangu. Nampenda Oscar, na najua hizi zote ni changamoto tu zinapita. Aliongea na moyo wake Nasma tena kwa siri sana, huku akiona mtazama Oswadi. Uh, usijali, mimi mbona kukesha usiku nimezoea sana. Hivyo jipumzishe tu, mimi nitakutazama na wala hakuna shida. Aliongea Oswali ambapo ni kweli Nasma alimwa kulala, maana aliona hali kidogo ina unafu, hata kwa usingizi kalikuwa kanakuja. <sighs> Kusema kweli binti huyu ni mrembo sana. Peke ninajikuta na mpendo bure. Sitamani kuwa naye. Eh? Wanasema bandu bandu humaliza gogo basi mimi nitaanza kumchombeza kidogo kidogo na mwisho inaingia kwenye kumi na nane. Ataingia tu kwenye kumi na nane zangu. Mbona chapu tunamlarua kiulaini kabisa? Alijiwazia Oswali huku akimtazama kwa makini sana na asma. Kuanzia sura, mdomo, lipsi, namna alivoka hadi mwenyewe alijikuta tu udenda unamtoka. Akiwa bado anamshangaa mara simu ya Nasma ilianza kuita. Hapo sasa mpigaji alikuwa ni Oscar ambaye kaseviwa my husband. Hapo kwanza Oswald alishusha pumzi na mwishowe alimwa kupokea. Muda huo ilikuwa ni saa saba za usiku. Hello. Oswald inaongea na sima kalala hapa hajisiki vizuri naona kichwa kinamuuma sana. Mimi nipo chumbani nijaribu kumpa huduma ya kwanza. Aliongea Oswald baada ya kupokea tu ile simu. Okay sawa, hakuna shida. Mimi nitampigia kesho ili kujua hali yake inaendeleaje. Aliongea Oscar na kukata simu, hakutaka mongezi marefu. Mm. Hata ukisema ndo mke. Lakini usiku wote huu ndo upige simu kweli watu wengine bwana vichekesho kweli. Na wivu umewajia ndo maana alikuwa hataki mimi niondoke na itakuwa. Aliwaza Oscar huko akiwa na tabasamu mtu. Msikilizaji, kupande wa Oscar hata sasa usingizi ulikatika. Mawazo mengi na wivu ndo useseme vili kwa vimishika kwa likweli. <laughs> Jamani haki kweli. Hata watu kisema. Ndwa na umwa. Kweli unakachumba ni kwa kimpaka sasaba saizi. Tena wawili tu. Siamini kama ni kweli. Mimi na Nasma kugombana tu kidogo ndo ameamua kuniacha. Yaani kaniacha mazima? Okay, siwezi so kulazimisha upendo labda hanitaki. Potele mbali. Kwani nini bwana? Wana wakibona wapo wengi tu japo nilikupenda sana. <laughs> Aliongea yeye mwenyewe Oscar huku akiona biringita biringita tu pale kitandani. <laughs> Kwanza nani unaje mimi? Msembe sana au vipi? Maana wezikani kabisa kitu kidogo tu unafanya ikiwe kikubwa. Ndio nimeamini athari ya mwanamke akijua tu unampenda alafu yeye awe hakupendi. Hapo mbona changamoto cha moto utakiona? Ila sawa tu nitafanyaje? Kupenda nisipopendwa, kujipa pressure ya bure tu. Na imani nitavuka kwenye hiki kipindi kigumu tu. Japo kitanisumbua sana, ila sina namna nyingine zaidi ya kutulia kimya na kumwangalia. Na imani thamani yake kwangu itashuka kila siku. Na sio kupanda tena maana anachonifanyia sio sawa kabisa. 
itamwangalia na kumpotezea sitomfanya chochote kile wala kumgasigasi kwa chochote kile ah, mapenzi bwana upumbavu tu Aliongea Oscar huko akimaanisha kweli na moyoni alianza kujikatia tamaa kuhusu Nasma. Msikilizaji, ni siku nyingine tena ambapo watu wakiwa kwenye kampuni wanafanya kazi huku akiona jinsi gani Oscar Boswao yuko tofauti na walivyokuwa memzoea. Maana alikuwa ni mcheshi kidogo. Hapo Selina alitabasamu na kujua tayari kimeumana huko. Maana yeye ndo alikuwa na furaha kutoka mwanzo. Hata mipango yote alikuwa anayoifanya ni kumkomo watu. Vipi mwenzetu? Unafanya watu wakogope tatizo ni labda mpaka upo hivyo? Aliuliza Selina. Hamna kitu, ni kawaida tu kwa binadamu. Siku nyingine unakuwa huko pawa. Huna hata moodi ya kuongea. Sasa nitashangaa sana ambapo watu watakuwa niogopa wakati inafahamika na inajulikana iko wazi kwamba mudi huchangi kutokana na siku. Sawa. Nadhani muda wa kikao unakaribia na Oswali na Nasma tayari nao wamefika kwa jiandae uje kidogo. Uwe na changamfu kidogo sio kama hivyo ulivyo. Aliongea Selina huko kutoka zake ambapo Oscar alimwangalia kwa jicho la hasira mno bidada huyu Selina. Pumbavu wewe. Unajifanya unajua sana kunisanifu, si ndio? Wewe dai yako inachemka mbona? Subiri tu. Utaniambia. Alijiongelesha Oscar huko kianza kujeka sawa maana hasira nazo pia alikuwa nazo. Maana ni ngumu sana kujicontrol kwa kitu ambacho unakijua kabisa kwamba mkosaji ni huyu na huyu ndiye anayesababisha moja mbili tatu. Basi muda ulivowadia kama kawaida. Walikusanyika huku Nasma bado akiwa hajisikii vizuri hata kidogo. Japo alikuwa na unafu. Vipi Nasma na umwan au nini? Tatizo nini? Mbona mpo kimya sana? Aliuliza Selina. Uh, ndio anaumwa na hata jana nilikesha na chumbani kwake nilikuwa namwangalia. Hayuko sawa maana niliona kama hali yake haiko sawa. Natumai atapona tu. Aliongea Oswald kwa kudakia. Oscar alimkata jicho Oswald la hasira mno. Lakini nina imani kapata dawa. Hivi sio mbaya ila kama hajisikipo kabisa anaweza kwenda hospitalini akacheki afya yake kabisa tu. Hakuna shida. Aliongea kwa kushauri tu Selina. Nadhani nitaenda baada ya kikao hiki. Maana bado najisikia siko poa kabisa. Mwili umechoka na nguvu sina. Sijui nini tatizo. Aliongea na Asma mwenyewe kwa sauti ya chini sana wakati huo Oscar alikuwa iko kimya tu. Anawatazama. Um Eti kwani hapa ni kikao cha kujadili ugonjwa au ni masuala ya kampuni? na mtupe mrejeshe huko nini kimetokea na nini kinachoendelea sasa. Nashangaa mnaanza kuongea mambo ambayo sielewi. Nina kazi nyingi sana za kufanya mjue. Alisema Oscar kwa hasira yote yale kwa sababu ya wivu tu. Do. Hmm. Mwenza tu mbona kama umepanic? Tambui ni dada yangu. So unajua sisi ni ndugu. Hivyo lazima ni mjulie hali kwanza. Afya yake ndiye mtaji namba moja kuliko kitu chochote kile. Ikiwa naona afya ya dadangu sio nzuri, siwezi kutulia ni kaka kimya hapana, siwezi. Du, kweli hapa nafanya kazi ila kwenye kampuni yenye bosi wa japo sana. Tena hana huruma na wafanya kazi wake. Mbona mnanitia mashaka kabisa tutafika kweli kwa huu mwendo sijui lakini. Aliongea Oswald ambapo sasa walianza kujadili mambo ya kampuni huku Oscar, yani hapo Hayupo kabisa alikuwa na mtazama Nasma hamalizi. Hadi kikao kinaisha watu na agana ili kwenda kupata chakula cha mchana. Oscar alikuwa hayuko sawa kabisa. Msikilizaji, wakati huo hospitali baba Nasma akiwa anaendelea na matibabu. Mara walikuja jamaa zake ambao ndo wanafanya naye kazi za haram. Oa. Mr. Jaffa, naona hali yako sasa inatangama. Uponi haraka. 
ili umwambie binti yako mzigo unatakiwa kuja bosi kasubiri sana sasa kachoka aliongea kabantu kabantu ambaye ndiye aliyekuwa mkubwa wao wa hiko kikosi cha uharifu kwa sasa mtanisamee kama kufungwa naenda kufungwa na sijui ni miaka mingapi hivyo siwezi kukubali kurudia makosa na sitaki mwanangu yote kuingia kwenye mambo ya kijinga kijinga kama ya huu utumwa sitaki kabisa siwezi kumwambia eh siwezi mwambie ni boss kuanzia leo aniondoe katika list ya vijana wake aliongea baba Nasma huko akimaanisha kweli jamali kacheka kwanza kabantu <laughs> Unafikiri rais hivyo kujiondoa si ndio? Eh, kila mtu angetoka. Nikwambie tu. Boss kasema ofa imeongezeka ni milioni tatu. Ipo. Endapo tu mzigo ukifika salama bila bugu za yote ile. Na sisi tutaopokea. Aliongea kabantu. <sighs> ni kweli pesa ni nyingi sana ila misiwezi tena kufanya kazi na nyinyi mtajua cha kufanya kingine hmm? ili kuondokana na nyinyi hata kufa niko tayari nife aliongea baba Nasma akimaanisha kweli sasa wakati yote haya yanazungumzwa kumbe Selina alikuwa mlangoni anasikia kila kitu na unavyojua Selina mpenda pesa alitamani sana zile pesa akasikia milioni tatu. namba zetu ni hizi hapa. Ukijisikia utatupigia ili kuendelea na kazi. La sivyo unajua bosi. Hana huruma na watu. Aliongea kabantu na kuondoka zake. Ambapo mlangoni walipishana na Selina ambaye ndiye aliyekuwa anaingia. Alikuwa anaingia ndani sasa kwenda kumtizama baba yake. Ah, binti yangu jamani, vipi mzima? Mimi mzima kabisa sijui wewe. Hapo unaendeleaje? Ukicheki afya yako? kidogo niko vizuri binti yangu sijui huko nyinyi kampuni inaendeleaje eh nasma pia sijamuona kabisa mwanangu ana shida gani kwa hiyo ndo kamua kunisusa jamani nadhani hana muda atakuja maana alikuwa yuko safarini na alivorudi hali yake pia haikuwa safi haikuwa nzuri oh kumbe anaumwa ndo maana ila sawa ukienda mpe pole yake kutoka kwa baba yake aliongea baba nasma Waliongea mengi sana na ambapo Selina alikiiba kile ki business card chenye namba akaondoka nacho ili kuwapigia wale maana hakutaka milioni tatu impite kabisa hakutaka Msikilizaji nyumbani kwa makatu ambaye alikuwa na binti yake Eliza pamoja na Oscar walikuwa wanaongea mawili matatu Kusema kweli mimi Nasma nampenda sana. Ila naona sasa hivi anipendi. Naona kama vile najitesa sana kwake. Kwani lazima mimi kupenda? Sijui lakini siwezi kukaa bila kupenda kusema kweli. <laughs> Ebu tulie ni kwambie kitu wewe. Uwe ni kama mwanangu tu. Na hujapishana sana na Eliza katika dunia sasa. Vijana nyinyi mkipata wanawake au ukimpata mwanamke ambaye ana uwezo kukuvumilia kila shida ulionayo katika dunia sasa katika wanawake utakaweza kuvumilia kati ya kumi, basi mwanamke mmoja tu wengi sasa hivi wanachoangalia ni pesa na ndio maana maradhi yamekuwa ni mengi sana na pili hakuna ambaye anaweza kukupenda bila pesa sasa wewe pesa unazo kwa nini akupendi nasma kama unavyosema japo mimi nina imani anakupenda ila wewe wivu ndio nakusumbua hutaki kumuona kasimama hata na mwanaume Oscar kwa mtindo huu utateseka sana pili wewe una kibahati unapendwa na wanawake wengi sana wapo ambao wanakupenda kweli na wapo ambao wanakupenda kwa sababu ya pesa ulizo nazo sijui unaelewa una mtiani kweli ndio maana ukiona umepata mtu anayekupenda mshikilie kweli kweli Sawa, mimi nimekuelewa. Nitajaribu kuona kama kweli unachokisema. Kama kweli na, na kama 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 kweli, kama kweli Nasma ananipenda basi mimi nitafurahi sana. Nitafurahi sana mimi jamani. Aliongea Oscar huko kitaba Sam. 
wakiona ndile kupiga story mara simu ya Oscar Elite na kutazama namba ni kutoka Ujerumani. Hello? Eh doktor habari za huko? Aliongea Oscar alivyopokea tu na kufanya watu kutulia kimya kwanza kumsikiliza. Ah uh, huko sio kwema maana tume mpoteza mama yenu eh, na wewe ninavyozungumza eh, kwa hiyo mama Eliza hatunaye tena poleni sana kwa msiba huu ah, doctor kwa hiyo matibabu yalishindikana au nini zaidi kilichomua ah, huku tulivyofanya uchunguzi wetu tuligundua na damu imeganda kifuani na ilibidi kumfanya upasuaji ili kusafisha ila kwa bahati mbaya alifariki eh, tukiwa tayari tumemaliza kila kitu ndo alikuwa na kingine pia msongo mawazo na hata kipindi uh, sasa anakufa alikuwa akitaja jina la Eliza sasa sijajua ni nani huyo da sawa nikutakia majukumu mema na asante pia kwa taarifa yako aliongea Oscar huku simu ikikatika na alikuwa yuko mpole sana Sina namna zaidi ya kuambia kwamba tumempoteza mama akiwa katika matibabu huko. Inauma sana ila hatuna jinsi zaidi ya kutafuta namna ya kuhifadhi mwili wake. Na Sitasielewi. Hapana. Jamani mamaangu hata hajaniona mwanaye anakufa. Haiwezekani nasema jamani mimi ama nilikusubiri kwa muda mrefu. Tunakutana kwenye matatizo alafu ujafumbua jicho nione japo mwanao ila umeniacha jamani mimi. Aliongea huko analia sana Eliza. Ilibidi tu Oscar kumkumbatia na kumlaza kifuani ili alie. Mzee Makatu alitoka nje kwenda kulia maana hata aliona aibu kulia mbele za mtoto jamani. Maana alikuwa na machungu mengi sana. Tema nitendele kubaki na nani mimi mkiwa mama angu ndo ungekua nyumbani Kushauri na vitu na baba muda ote Anondoka kishe na mbikishu kuto mama Tabaki na nani mimi mwana mkiwa Alindele kuongea huko na lia sana Eliza Oscar kama mbio sijali mimi ni ipo tutako pamoja Na chuchutu utakachuke hitaju ni ambie tu Wala usisite kuongea Adisema Oscar kwa kumfariji bidada huyu Eliza Msikilizaji, kwa mwakatu, huyu ni mwanaume, chozi ilika mtoka, alitulia kimia, anawaza, akikumbuka upendo wa mkewe, maisha uloishi kipindi vijana, hadi wanakuja kutengana, pale alipo kuenda jela. Hakika, ilikuwe na mumiza sana buwana makatu. <sighs> Hakika furaya kwa imepotea sasa, muangaza na nuru. Vimepotea. Na nuru, nimebaki nayo, niyajua tuna mwezi, upepo mzuri, pumzi ni na vivuta mimi. Na vivuta vita mdu ni ani mkio angu, ndo ulivo viacha, najua nani ya li kutendea haya mabaya. Najua. Najua yote haya. Na imani, ata kuja kumba msima. Ila ata kwa kachelewa sana. Suwezi kumwache hai. Wali nituma kazi yao, nilitimiza, jafus kupenda, ila shida na maritizo ndo zili nifanya ni kaonekana fala. Kwa kuona pesa, nilionekana zoba. Ni kuona pesa na thamani kuliko uhai wa mtu. Leo ni meona uhai, jinsi ulivu kuona thamani kuliko pesa. Mana mimi ni naumia hivu kwa hivu jamani. Uchungu huu ndo wali isikia familia kina Oscar. Na jeni tafanya nini? Ili kujisafisha mimi. Na Oscar, akija kunijua ndo mimi, ata nifanyaje. Hapa ndo nachanga nyikiwa. Nimepoteza mwana mkembe ni wathamani sana katika meshe angu. Ali nivumilia kwenye shida na raha. Nitaki nini kwa kini spate mimi, kani vumilia kwa mapungufi angu mengi ambayo kwa mwana mke mwingine, hangi nikibia nikibaki mkiwa kama kinda la ndege ilokosa mama. Alindele kuwa zabu na makatu huku wa kionalia. 
Kwa upande wa Eliza na Oscar ndani ambapo alikuwa kimtuliza kifuani mtoto wa kike ambaye katulia kimya sana. Je? Yeah. Utanisaidia nitakapokuwa na shida kwa sababu hakuna mtetezi tena zaidi yangu. Thamani yangu si hiyo ni mwenzako. Kwa nini lakini nashindwa kufanya kazi? Mwili umekuwa mzito. Najiona kama nina mkosi, sijui nuksi. Maana wewe unakutana na mtu ambaye ulimtafuta kwa miaka mingi akiwa katika hali unaweza sema atapona ila ndo kafa. Kwa nini lakini jamani nimekosa nini mimi? Eliza nyamaza. Maana ukilia sana utamkufuru muumba. Ujua kila kitu kinatokea kwa sababu ya hivyo jikazi uvumilie labda kakuepusha na mabalaa mengineyo eh kuna vitu nataka uh, ujue ujione asapunguza papara na imani utafanikiwa tu <sighs> sijui kabla kweli ngoja nisubiri nijione kama kweli ila naumia sana ujue hapa sasa nimeelia mpaka naona kama kichwa kinaniuma sasa ila sawa aliongea Eliza wakiwa bado wanaongea marasimu ya Oscar ikaita tena alipoitazama mpigaji safari hii alikuwa ni Juma Kaka Elisa kukwambia bwana leo lamvisha pete usna nyumbani kwa oso naomba usikose uje ni support si unajua tena ni naibu mzee aliongea Juma baada ya simu kupokelewa na Oscar Dice <laughs> Sijui naona kuna ugumu kidogo kuja. Maana kuna matatizo kidogo yametokea. Sijui ila nitaangalia kwanza. Akusinifanye hivyo kaka. Naomba fanya juu chini uje. Kivyo vyote vile. Wewe ndo msaada wangu pekee. Po sijali Juma. Tuko pamoja kama ndangu. Usijali katika hilo. Aliongea Oscar na kukata simu. Ambapo aliingia bwana Makato ambaye macho yalikuwa ni mekundu mno. Sasa. Ah. Uh, Nimeka nimewaza nimeona hakuna umuhimu wa kusafirisha mwili. Ni gharama nyingi alafu ni mambo tu sijui nisemaje. Uh, wakati kule kule anaweza kwenda kazikwa. Sasa naomba mimi ndo niende huko nikamzike. Alafu mwanangu Eliza uwepo mzika tu kwa namani ndio imetokea haiwezi tena kurudi nyuma. Oscar, na kwa chama na ngumlinde mpaka nitakaporudi. Aliongea bwana Makatu kwa utulivu mkubwa sana. Uh, basi sawa. Wewe kwa makini sana huko na kwenda. Mimi nitabaki naye hapa binti yako ili kuweza kumtuliza mwanao. Na imani nitafanikiwa tu. Jioni nitampeleka nyumbani. Uh, kwenye kapati kaka cha kapati kakumvisha pete e, ili kumtoa mawazo kabisa uh, siku tutakuwa tumeelana hapo aliongea Oscar kwa tulivu sana bwana makato akasema sawa kwangu kuna shida nimekukabidhi wewe binti yangu msikilizaji hospitali alipoenda kupima Nasma huko akiwa ameongozana na Oswald walitulia kwenye ofisi ya dokta ambapo alikuja akiwa na majibu kabisa hapo kila mtu alitulia kimya ili kusikilizia kwa makini mno Jamani kwanza poleni sana kwa kunisubiria sana na kingine majibu yapo tayari je mpo tayari kuyasikia kuyapata majibu yenu Ndio nipo tayari dokta kupokea majibu yangu maana ni ya kwangu. Alijibu Nasma huko Oswald akitulia kimya kweli. Uh, tumekupima kila ugonjwa ila naona uko safi. Ila tatizo ulilonalo ni kansa ya damu. Hivyo unahitaji matibabu ya haraka sana. 
maana ukichelewesha kasi ya damu haitakuwa vizuri. Na maada mumewe kuja hospitalini basi utatibi watu. Aliongea dokta huko akiwa makini sana kumtiza Nasma. Nasma ambaye chozi lilianza kumtoka. Hakuamini kabisa majibu yake. Kwa hiyo Kwa hiyo dokta unataka kuniambia mimi ni wakufa tu eh? Sida msaada mwingine. Bali ni kuongeza tu siku kwa muda wote ule naweza nikafa. Sa, aina shida. Adongea Nasma huko na Lia. Maana aliona ndoto yake sasa ikuolewa na Oscar. Kutengeneza familia naye imepotea kama upepo. Hapo kulia nataka kucheka na taka pia. Ah. Usijiweke vibaya kwa akili yako. Maana tiba nimekwambia ipo. Sasa hivi tutakuwa tuna kubadilisha damu kila baada ya wiki na mwisho kabisa tutakuwekea damu nyingine. Iliyopo yote tutaitoa. Sawa. Kitaalamu kabisa. Kwa hiyo siwezi nikakwambia mambo haya kitaalamu lakini tunaweza kukutibu mada mume wake. Alipongea dokta hapo. Nasma alizidi kuchoka kabisa. Ilibidi Oswald aulize dokta matibabu hayo yanaanza lini sasa. Dokta akasema kesho kutwa sasa hivi amezaga kwanza dawa hizi ili kutuliza maumivu kisha matibabu yataanza siku ikifika. Aliongea dokta na wakatoka. Ila Nasma alikuwa kinyonge tena Oswald hakumwacha peke yake. Oswald naomba yeye siri yako. Sitaki mwambie mtu mwingine hali yangu nilivyo. Na huu ugonjwa nilonao sitaki mtu mwingine yote ajue. Aliongea na Asma kwa upole sana. Ila alikuwa akiongea kwa msistizo mno. <sighs> Sawa. Kwa hiyo hata Oscar hatakiwi kujua, si ndio? Tena huyo ndo hatakiwi kujua ni huyo ndo namba moja. Maana atachanganyikiwa kwa sababu yangu. Kwa sitaki ajue. Sawa mimi nita kutunzia siri yako usijali. Alingoa Oswald huko akimuendesha mpaka nyumbani kwa Nasma ambapo alimsindikiza mpaka sebleni na yeye akaingia jikoni. Oswald alimpikia msosi na kumtengea. Alihakikisha kala na kanywa vidonge hapo yeye ndipo alipotulia. <sighs> Asante kwa yote Oswald. Siwezi kukulipa. Ila asante na wewe sasa pumzika maana baadaye mimi Ntenda sehemu ni mialikwa. Huko huto hitaji msada wangu kweli? Hapana, nitakuwa safi. Msada wako si hitaji. Asante sana. Aliongea na aspana huko kitaba sam. Na kuzidi kumchanganya Oswari. Ambaye, aliondoa kato. Msikilizaji. Nyumba ni kwa Selina. Selina ambaye likuwa na business kadi ya wanaharamu. Aliwapigia simu na kuongea nao huku akisema yeye yuko tayari kufanya kazi na wao. Huku akiwahakikishia ya kwamba atafanya kazi kwa bidii na utifu kweli kweli. Yote hiyo ilikuwa ni tamaa ya pesa maana Selina. Alikuwa ni mwanamke ambaye anapenda sana pesa, hivyo kwake pesa mbele kwanza alafu mambo mengine yatafuta baadaye. Okay. Basi kama umekubali mashariti yetu jote lini hapa biara uje kuchukua cheki ya pesa yako na tuanze kufanya kazi na uhakikishe kwamba meli imefika kwa wakati Aliongea Kabantu ambaye alikuwa ni mwanaume katili kweli kweli Usijali hapo mpo na hapa mpo na mwanamke wa shoka Eh malkia wa nguvu ambaye hapendi kushindwa hata siku moja kwenye kitu chochote. Aliongea kwa kujigamba kweli kweli Selina ambapo sasa walikutana hotelini bei ya ara na alikabidhiwa cheki ya pesa alifurahi sana na kujiona sasa yeye ni tajiri mkubwa mno. Alisahau watu wanaofanya nao kazi ni watu hatari kweli kweli. Yaani hapa anahatarisha maisha yake. Yeye hakuwaza hilo, aliwaza mpunga kwanza. 
Hatimaye muda si ukawadia ambapo watu wengi walikusanyika nyumbani kwa kina Husna. Sherehe yenyewe ilikuwa ni kama ya kindugu tu maana hakuna mtu ambaye alialikwa kama sio wewe mwana familia. Muda ulifika na watu wote walikuwapo ambapo sasa mama Omari alikuwa na chuki ya wazi wazi kwa Nasma. Ila alimwa kutulia mpaka alipohakikisha sherehe inaisha kwanza ndo atalia msha lake bwana. Walivishana pete Juma na Husna huko kila mmoja akiwa na furaha huko akisubiri ndoa tu na sio kingine maana kila kitu walifanikiwa kutimiza mahali alishajipanga Juma ambaye alianza kutoa mdogo mdogo kutokana na wazazi walimkubalia mdogo mdogo maana hiyo haikuwa na shida Mzee Isaya akasema tunahitaji ndoa sio tena mnavishana pete eh leo ndoa mwakani kwangu mimi hiyo haa sitaki ni kweli Watu tunataka wajukuu bana. Sio kutulia kimya umri unaenda. Sasa anahitaji kubeba mjukuu wangu. Aliongea mama Husna kauli hiyo. Ilikuwa ni furaha sana hakika watu walikula vizuri. Na mshendo sasa mama Omari aliamshatifu kwa Nasma. Kwanza huyu kinyago kafuata nini hapa? Na ni nani kamwalika? Maana nikimwona tunatamani hata kummeza katika familia yake. Imeshiriki kumteketeza mume wangu kipenzi. Kwa nini nimemleta hapa kwenye hii siku ya furaha? Nimevumilia sana jamani. Eh? Hadi tunamaliza, sikuhitaji kumfukuza mapema. Mtoto wa muuaji, na yeye ni muuaji tu. Aliongea mama Omari kauli hiyo, huku akivimba kweli kweli kwa asira. <sighs> Tusamee kama hujapenda. Ila mimi ndo nimemwalika kutokana na niliona alikuwa wife mke wa kaka na kuachana sio ugomvi na kingine ofisini tunafanya kazi tunafanya kazi kwenye ofisi moja yeye ndo boss wangu na ananifundisha mambo mengi sana mpaka na isira natamani hadi muda wa kazi usishe nisamee kama hujapenda ila mimi ndo nimemwalika aliongea Husna kwa utulivu kweli kweli na ilikuwa ni sauti ya upole <laughs> kwa mama Shida nini? Maana bado sijakuelewa hapo pointi yako kwa ujumla. Una maana gani je? Eh? Hauwezi kuzaa mjusi? Au simba ni simba hata akiwa mtoto? Unachofahamu kama maana yako ni hiyo. Hakuna mtu ambaye anapenda kuitwa mtoto wa mtu ni muaji. Hii inaumiza sana kisaikolojia. Hivyo nakomba, mwache nasma. Bado tunamtegemea kwenye kampuni na ana mchango mkubwa sana. Aliongea kwa tulivu sana Oscar kwa kumtetea Nasma ambaye Nasma alikuwa kimya tu huku machozi yakiwa namtoka. Lakini ambacho hukijui mama ni kwamba hakuna mtoto anayependa kuzaliwa na baba katili au jambazi ila inatokea tu kuzaliwa huko. Hana namna hivyo makosa ya wazazi wangu tafadhali usinijumuishe na mimi. Naumii unaponiambia mambo ambayo hayani usu. Aliongea kwa upole huko na Lia Nasma hadi waliopo ndani wote walimuonea huruma. <sighs> Hebu mama Omari, mwache binti huyo. Najua yeye ni mtu mzima mwenzangu. Tunasikilizana tafadhali tulia na kama sherehe eh hivi imeisha basi nakumbuka kupumzike. Najua naumia ila maumivu yako yasiwaumize wenzako tafadhali. Aliongea mama Usna ambaye alikuwa kimya kwa muda mrefu kidogo huko Eliza ambaye alikuwa na Oscar alimtoa nje na kwenda kumpandisha kwenye gari lake huku yeye akimsaidia kuendesha ili kumfikisha nyumbani kwake Nasma maana alikuwa hayupo sawa kabisa kiakili hata kushika usukani alikuwa hawezi analia tu. Sasa mimi naondoka ila kusema kweli sijapenda kumuona ule binti muuaji ule. Binti wa muuaji ule kwa kweli nilitaka ni muashe moto pale. Aliongea mama Omari na akaondoka zake. Oscar alibaki kwanza. <sighs> Huyu ni mama yako kweli? Ila naye ana mapungufu yake kwa sababu alichokifanya sio vizuri. Hii itamfanya hata siku nyingine 
tukimwalika Nasma atashindwa kuja na ataweka visingizio na sijajua shida ni nini mpaka unamwacha mwanamke kama huyu na kwenda kuwa mwanamke ambaye haileweki una matatizo gani wewe Alonge mama Husna kwa kumshauri Oscar Hata mimi kilicho nifanye ni mwache bado sijakijua mpaka kesho Tatizo sitambui kusema kweli ila bado nampenda sana Eh ndio maana ukaambiwa kuna msemo unasemao ukisosa wenzako twala sasa naona kama sasa hivi kuna mtu yuko anaye karibu ndio inanikata kabisa mudi Nasikia wivu sana mwisho nashindwa kuvumilia kama bado kweli unampenda mwenzio jitahidi kuongea naye mambo mengine yaishe mrudiane usijitese bure kama msama omba tu ili maisha endelee unafikiri utaweza kupata mwanamke mzuri kama yule hiyo hadithi unadidanganya yule anayejifanya ana mimba yako nimpenda pesa sana hana mapenzi ya kweli yule kwako aliongea mama Husna sasa mama ana ushauri gani nikitoka hapa nipitiliza moja kwa moja hadi nyumbani kwake nikamwambia umesamaa si ndio sio unauliza ndio jibu hilo hilo sio swali hilo ni jibu mwanangu kama unampenda kweli yule binti hebu fanya hivyo nakwambia hivyo la sivyo utajutia sana utaona dunia mbaya kumbe wewe mwenyewe ndiye mbaya na walimwengu ndio baya ila dunia nzuri kabisa mwanangu aliongea mama Husna kwa utulivu kweli kweli na Oscar akasema sawa nimesikia wazo lako mama. Asante sasa hivi safari hii inaanza. Oscar aliongea hivyo kisha kaondoka pale nyumbani na moja kwa moja alileka kwa Nasma. Alipofika karibu na nyumba ya Nasma, Oscar alishuhudia kitu kilichomuumiza sana. Mpaka kajilaumu kwa nini alienda pale? Na kwanza alifuata nini cha thamani zaidi? Maana alishuhudia kwa macho yake mawili. Oswadi akimkumbatia Nasma na kumbeba juu mpaka ndani. Hapo mwanaume chozi likamtoka, aligeuza gari na kurudi nyumbani kwake kwenda kupumzika. Hivi wanawake wameisha au? Mbona kama sasa anajikomoa mimi mwenyewe? Haiwezekani kila siku mimi tunaumia kweli leo Nasma ndo kunifanyia mimi hivi. Kwa nini lakini kipi amekosa? Nini nimekosea mimi ambacho kisame hiki? Au ni nanuksi gani? Eh? Kwa ni lazima mimi kumpenda mwanamke? Ah, bora ni shibache la tu. Aliwaza sana Oscar mpaka nafika nyumbani, yuko hoi. Na aliamua kutokuongea na mtu zaidi ya kulala tu. Msikilizaji Nyumbani kwa Nasma hali yake ilikuwa ni mbaya kidogo kutokana na mawazo kuwa mengi na ule ugonjwa ambao alikuwa nao basi ilimfanya awe hoi kweli kweli. Bahati nzuri Eliza alikuwepo ambaye ni daktari pamoja na alikuwa na Oswald ambaye alikuwa ni msaidizi. Hebu Nasma niambie ukweli, unaumwa ugonjwa gani ili nijue namna ya kuweza kukutibu? Naona kila kitu kiko safi. Aliongea Eliza kwa kutulia kweli kweli. Uh, kusema ukweli Eliza Nasma ana kansa ya damu na hataki mtu yote kujua na kesho ndio siku ambayo anatakiwa kuripoti hospitalini ili matibabu yaweze kuanza sasa wewe uh, ndo wa kwanza kukwambia hapo unaona jinsi alivyo hali yake ni matata sana yani hataki hata mama yake ajue ugonjwa unaomsumbua Aliongea Oswadi kwa utulivu mno kumwambia Dr. Eliza. Du, pole sana. Ila na imani ungesema tangu muda sasa hivi matibabu yangeanza. Maana Oscar ni mwanaume anayekupenda sana. Hata hospitali za Ulaya ungeenda. Kwa nini unakana ugonjwa mbaya kama huo? Alafu kwa siri jamani sio vizuri. Mwambie Oscar haraka upate matibabu. Aliongea Eliza huku akimpa huduma ya kwanza ili kumtuliza. Hapana. Usimwambie Oscar namjua yule. Anaweza kuchanganyikiwa na baadaye hata kazi, hata fanya zaidi ya kunihudumia mimi tu wakati. Najijua mimi ni wakufa tu. Siwezi kupona sasa. 
kwa nini mtese mtu hapa nafanya haya yote ni mauzauza tu kwake ili anikatie tamaa na kutafuta mwanamke mwingine ili atulie naye maana akiwa na mimi atambulia maumivu tu hataweza kufurahi kwa sababu mimi nimebakiza siku chache sana za kuishi duniani kwa nini mfanye hivyo mtoto wa watu ndio maana namweka mbali sana na mimi Aliongea Nasma kwa urefu na kumuelewesha Eliza ambaye aliitikia ilo moyoni akajishauri siwezi kukana siri kubwa namna hii hapa kifa ghafla bado mimi nitaonekana nina makosa maana nilijua ugonjwa wake ila sikusema kwa mtu wakati unatibika alijiwezea Eliza hivyo na kutulia huku akimpa huduma ya kwanza bidada Nasma msikilizaji ni siku nyingine tena ambapo sasa kwenye kampuni kama kawaida kabla ya kuanza kazi huwa wana kikao cha asubuhi kujadili vitu mbalimbali mbali, watu wote walifika kasoro nasma Eh uh, moja taarifa nasma kutoka kufika kwenye kikao leo naomba asimame na atuambie Aliongea Oscar huku yuko kauzu kweli kweli Ilibidi Oswald asimame na akasema Nasma kanipatia barua hii nije kukukabidhi bosi maana sijajua ina uhusu nini Aliongea Oswald huku akimkabidhi barua ile Oscar Oscar ambaye alipokea na kuanza kuifungua ili ajue ndani kimeandikwa nini na hiyo barua inasemaje Alifungua kweli ila hakuamini kile alichokiona kimeandikwa mule ndani macho yalimtoka sana na machozi yalimtoka Barua hiyo ilikuwa imeandikwa hivi Samahani kwa yote ila tu nilikuwa naomba niache kazi maana nimechoka kwa sababu nimefanya kazi kwa muda mrefu sana hivyo nahitaji mapumziko sasa hivi nitulize kili yangu niwaze maisha yangu maisha yangu mapya bila shida wala tabu na kingine hata hisa nilizonazo nahitaji kuuza kwa mtu yani nahitaji kukaa mbali na kampuni naanza maisha mengine asante sana kwa yote ulionifanyia bosi Oscar sina cha kulipa maana umenitendea wema mkubwa sana na kingine naomba unitoe kabisa moyoni mwako ili utafute mwanamke mbaye atakupenda kwa dhati nadhani mimi siwezi kukofa tena katika maisha yako tafadhali na kuomba sana jitahidi sana kunifuta moyoni na kwenye fikra zako ndio maana nataka kukaa mbali na wewe usinione hapo utanisahau na kutafuta mwanamke mwingine nikatie tamaa sio kwamba sikupendi Hapana na kupenda Oscar ila matatizo kidogo ndio yananifanya nikae mbali na wewe. Asante kwa yote. Mimi Nasma. Barua ndo iliandikwa hivyo. Hii ilimuumiza sana Oscar ambaye alinyanyuka pale kwenye kikao na kuondoka bila hata kuaga mtu yoyote ule. Ambapo barua ile alikuwa ameshika mkononi alitoka hadi parking na kuzama kwenye gari yake na kuondoka kwa kasi sana isijulikana anaelekea wapi. msikilizaji ndani kwenye kikao watu walibaki wanashangaa tu kwani wewe Oswald wewe ile barua ilikuwa inahusiana na nini mpake mimi mtuambie mbio bosi Omari eh hebu tuambie ukweli usitufiche tafadhali na sisi tunahitaji kujua aliongea Selina kwa kuuliza watu kimya kimya kusikilizia jibu litakuwaaje Oswald akasema Nadhani hii ni barua ya kuacha kazi hapa katika kampuni hii. Hataki kufanya kazi tena. Na pili nilimsikia kisema anauza na hisa zake zilizopo katika hii kampuni. Anataka kukambali kabisa na haya mambo. Sasa nadhani bosi ndo maana kashindwa kuvumilia na anampenda sana Nasma kila mtu anajua hilo bona. Aliongea Oswald kwa kutulia kweli kweli. Ndo Selina akasema ndo maana ila kweli jamani sio poa kabisa. Namjua mimi yule atenda kumshawishi kweli ila kutokana na Nasma he nimesoma naye akiamua kitu yule kaamua hata afanyaje hawezi kukubali mm. nafanya kumunia huruma wa Omari maana ni bala kwake ila ngoja ninyamaze kimya tu aliongea Selina huku wivu nao ukiwa umemshika kweli kweli <sighs> uh. samahani Selina kwani wewe huo ni wivu kweli Mwanaume uliyefunga na ndoa anamtaka mwanamke mwingine. Eh? Mara sasa hivi umerudi nyumbani kwako na sio kwa mume wako. Mbona kama hatukuelewi na tunaona mapicha picha tu au 
Eh? Nini shida? Oswadi, ni kawaida. Maana nisha zoe mbona. Pili, nilichukua na kiitaji, ni kuolewa. Ili mwanangu kizaliwa basi yuko ndani ya ndoa. Pili ye ndo atakuwa kila kitu. Kila kitu inchaji. Kwa naomba, he, mtoto wewe kiume tu. Aliongea Selina kwa upole mno. Kwani unashindwa kwenda kutazama ana jinsi gani hospitalini mbona haichu kwa muda mrefu sana. Ah ah, msikilize swali, sitaki kuangalia. Kutokana na jinsi nitakavyokuwa na mawazo pale nitakapopewa jibu kwamba jinsi ya gani. Hivyo mimi natulia tu. Siku nikijifungua hapo hapo ndo nitajua kike wa kiume. Ndio. Sawa jamani. Mimi nadhani tuondoke kila mmoja aende kwenye majukumu yake tu. Ili tujue tunafanyaje, sio tena kukana kusubiri mtu hatujui kama anafanyaje atakuja uhaji. Alimkia Oswadi huku watu wakitawanyika eneo lile. Msikilizaji, kwa upande wa Oswadi alifika kwenye nyumba ya Nasma ambapo aliminya bata ya kengele ambayo ilimshtua. Nasma ambayo alikuwa anajianda muda wa kwenda hospitalini ulikuwa umefika. Alienda kufungua ambapo alikutana uso kwa uso na Oscar ambaye ilionekana kapani kitu. Ukimtazama tu usoni, Oscar alikuwa kapani kwa kweli kweli. Nasma kamwambia karibu ndani na uniambie nini kimekuleta kwangu asubuhi hii. Aliongea Nasma kwa kujikaza ili asionekane dhaifu kwa mwanaume. Japo moyoni alikuwa anatetemeka sana Nasma. Sasa kwa nini umeamua maamuzi hayo lakini? Hata kama unipendi, kweli ndio kujitenga, kujitengenezea maisha ya shida kivyo. Najua tu kuchanganya sawa. Oswadi sasa hivi ndo mwanaume unayempenda, unamkumbatia, mnabibana, ila yote sawa. Kama unitaki mimi, naweza kuondoka na kurudi kwenye maisha yangu ya zamani na kampuni nitamwachia mama. Ili wewe uweze kuishi kwa amani. Inaonekana hutaki kuniona tu. Mimi nimekubali. Acha nionekane mimi ni mjinga wa mapenzi. Nionekane ni mzembe. Ila mimi sikutarajia kama itakuwa hivi. Ila sina budi kukubaliana na ukweli. Kumbe bado unanipenda tu? Simemijua umenisusa wenzako. Kisusa wenzako atakula. Ila ni kwambie kitu ambacho kijui kutoka kwangu. Huwa sirudi nyuma kamwe. Uliniambia unitaki. Niache. Usinionee hivyo katika maisha yangu. Na kingine mimi sirudishagi moyo nyuma, yani nikisema no no sitaki kamwe. Sijume nielewa? Tafuta mwingine na muanze maisha yenu. Kwanza unanichelewesha. Kuna sema natakiwa kuwai haraka mno. Aliongea Nasma huko kaweka sura ya mbuzi kweli kweli ya kuto kuteteleka lakini moyoni Nasma alikuwa anaumia. Oscar akamwambia, "Asante kwa yote, mimi ndo mjinga." Nadhani sitokufuata tena heshima maisha yako kama mwanamke. Uko peke yako. Mtaangalia mbaya na mapenzi ya dhati na mimi, nitaoa tu. Aliongea Oscar kwa hasira sana, huko akawa natoka ndani mule. Nasma alimwangalia sana Oscar huko akiona shindo kuvumilia na machozi yalianza kumtoka. Nakupenda sana Oscar wangu, ila sina budi nafanya haya kutokana na kupenda. Hii ndo njia kukulinda wewe. Nisamee sana kwa kukusababisha maumivu makali sana. Ila hii ndo njia kukulinda na kupenda na kuepusha na mawazo. Aliongea na moyo wake Nasma huko akimtazama Oscar alivotoka kwa kasi na gari. Kwenye bandari ambapo sasa meli ilifika na kama kawaida walizoea kuingiza mizigo haramu waliwahi ili kushusha na kuondoka zao. Ila hii inaitwa ghafla binivu. Maana walitokea polisi wa kutosha na kuanza kukamata ambao wanaingiza mizigo haramu huko kikamata na mizigo yenyewe. Huko yule jamaa Kabantu akibahatika kukimbia na alipiga simu kwa bosi wake. Akasema bosi, nadhani Selina katuza. Maana hivi sasa ninazozungumza na wewe tayari vijana wetu wote wamekamatwa na polisi huku mizigo nayo ikibebwa. Hapa hata sijui cha kufanya. Aliongea Kabantu kwa heshima kweli kweli mbele ya bosi wake, maana alikuwa anaongea kwa simu. Bosi akasema namhitaji Selina sasa hivi na atuambie nini kafanya wakati pesa tulimpatia. 
Kabantu akasema sawa bosi, itakuwa makini na majimu wazuri nitakupatia. Aliongea Kabantu huko akikata simu na alitembea chocho kwa chocho mpaka ilipo gari ambayo walikuwa wameificha. Aliondoka nayo na kwenda kumtenge Selina. Selina mbaye, muda huo alikuwa narudi nyumbani. Alitwangwa na gari mbele, ikabidi asimamishe na kushuka huko akiwa mkali mno. Pumbavu mjinga mkubwa wewe, unataka kunisababishia ajali? Eh? Bila mambo ya msingi. Unadhani kuna kufa zaidi ya nani natamani kufa hapa? Eh, Selina alikuwa anabuatuka bila kujua. Alikuwa anatukana bwana. Ila kio cha gari kikashushwa na alionekana Kabantu. Akamwambia ingia kwenye gari yangu. Nina mazungumzo na wewe haraka sana. Aliongea Kabantu huko akionekana, kachukia kweli kweli. Hapo Selina pozi likamwisha, aliingia kwenye gari ya Kabantu ambayo iliondoka kasi sana mpaka sehemu ambayo kulikuwa kuna godown kubwa mno. Hapo ilisimama na walishuka na kuzama ndani. Huku ukimia, ukiwa umetawala sana. Walivyoingia Kabantu hakuwa na huruma sana. Alianza kumchenzesha kipigo kwanza Selina, makofi tu. Selina akasema, "Tatizo nini mbona unanipiga bila kuniambia chochote?" Aliuliza Selina huku vibao tu vya uso vikiendelea. Alipigwa mpaka kachanika mdomo, damu zilianza kumtoka huku akiwa analia maskini ya Mungu. Alichanika mdomoni damu zilimtoka. Huko aselewe kwa nini anapewa kile kipigo? Selina kauliza tena, "Kwa nini nimekosa nini? Au kosa langu ni nini? Nimefanya kosa gani? Kazi yenu nyinyi si nishafanya." Basi pesa hizo mimi narudisha sitofanya tena kazi na nyinyi. Aliongea Selina huko akionalia. Akaambia unajifanya ujui kosa lako eh? Wakati umetuuza mpaka sasa hivi vijana wangu wamekamatwa na polisi na mizigo pia imebebwa. Je, unajua thamani ya kiasi gani mpaka unatutia sara kiasi hicho? Aliongea Kabantu huko amefura kwa hasira kweli kweli. Selina akasema, "Ndio maana nimesema hii itakuwa ni mwanzo na mwisho kufanya kazi na nyinyi." Umefika tunakunipigi bila hata kuniuliza chochote. Ni Omari busi wa kampuni. Yeye mwenyewe ndiye aliyekuwa anapeleleza, anawapelelezi wake ambao wanamchunguzia wana, wana kila kitu. Mimi mwenyewe nimesikia hata kabla sijawapigia simu naona unaniambia nipande kwenye gari. Na, na, nafika hapa nikipigwa hata kuongea na shindwa sasa nimekwambia tayari naomba uniache niondoke. Sitafanya kazi tena na nyinyi maana hamjali wema wa mtu. Najali pesa tu ndo kitu ambacho mnakiwa honest ndio. Ndio maana baba hataki kufanya kazi na nyie tena. Aliongea Selina ambaye aliondoka huku akiwa kapigika kidogo. Kabantu alichukua simu na kumpigia bosi wake tena. Bosi aliyetuchomesha ni Omari ambaye kumbe anatufuatilia katika nyendo zetu. Inatakiwa tumuoneshe sisi ni nani. Aliongea Kabantu. Sasa nisikilize. Na zani unamjua mwanamke wake. Kamteke. Na tutampa masharti ya jinsi ya kuja kumchukua ili turudishe gharama ya pesa yetu ambayo tulitumia katika msigo huu Aliongea bosi ambaye hajaonekana sura ni sauti tu ndio ilikuwa inasikika Kabantu akasema sawa nimekuelewa bosi niachie mimi nitalimaliza kila kitu Aliongea Kabantu na kukata simu Msikilizaji kumbuka Omari ndo huyo huyo Oscar Sasa Oscar Alikuja nyumbani kwa Eliza kuongea naye mambo tu ambayo yanahusu msiba wa mama yake Eliza. Ah. Uh, Nadhani babako atarudi kesho maana kule kamaliza kila kitu. Mazishi na kila kitu hivyo tunatakiwa kuandaa mazingira kidogo yawe safi. Alisema Oscar ambaye sasa anatafutwa. Ni kweli? Japo inauma sana kumpoteza mtu ambaye ninayempenda alafu hata kukwambia bai hajasema inauma sana ili nitafanyaje sasa mimi Aliongea kwa sauti ya kinyonge sana Eliza wakiwa katika maongezi simu ya Oscarita na alipoitazama ilikuwa ni namba ngeni kwake alipokea na kusikiliza Hatimaye umepokea simba na unajifanya unajua sana eh Unajifanya mjuaji mbele wa juaji Unajifanya unajua mbele kazi za wanaume si ndio? Sasa sikiliza. Kwenye kazi za wanaume usipeleke vulana. Na siku zote uweze kumpiga nyuki. Uweze kumpiga nyuki busu. Wewe unatujaribu sisi. Sasa sisi tunafanya kweli. Aliongea moja kwa moja kupitia simu ilivyokuwa imepokelewa bwana Kabantu. <laughs> Kwanza ni nani? Na una shida gani maana sijakuelewa hata neno moja kati ya wao lolozungumza? 
Unamaanisha nini labda? Aliuliza Oscar kwa utulivu mno. Na maanisha umetuuza kwa mapolisi, si ndio? Mpaka umesababisha mzigo wangu kuchukuliwa na vijana wangu pia kukamatwa. Utalipa na kuambia. Aliongea kabantu. Ah, kumbe ndio nyinyi wapumbavu. Ambao mnanufaika yeye na kufaidika kupitia mizigo yenu eh? Au sio? Mizigo ya wenzenu si ndio? Kama ndio nyinyi, basi sikiliza. Kama mnajeuri. Nunueni meli ya kwenu. Alafu ndo msafirishe mambo yenu ya kipumbavu. Alafu na kingine, msizani na ogopa ogopa hapa. Nipo karibu na nyinyi. Sasa sijumeelewa eh? Kwa kama mnaweza nyinyi fanyeni na mimi nifanyie kwangu. Alafu mimi nitawanasa tu. Alafu mtanijua mimi ndo nani. Alinga Oscar, huko hana hofu wala nini. Eliza litulia kimya tu. Ndio jamaa kabantu likacheka. <laughs> na kusikitikia sana kijana bwana hapa tulipo tumemshikilia mwanamke wako. Najua itakushtua sana. Eh? Unajifanya mjuaje? Tumemshikilia Nasma. Na hapa tunaye. Nadhani tunakupatia masaa 4 tu. Uje na kiasi cha pesa milioni sita. Na muda huo kipita tu. Tunamua kabisa. Aliongea kabantu huko anacheka kweli kweli. Oscar akasema, "Ha? Sijui nilizani nani? Kumbe Nasma, huyo mshikilie ni tu mkitaka mumchome na moto kabisa. Nimeshaacha na naye na sina mpango naye. Nilimtoa moyoni kama alivyonitoa mimi." Kwa kama mnataka kumua, ah, malizeni tu. Oscar kabla hajamaliza sentensi yake, Eliza lidakia kwa kumpole Lisim na kuitupa kwenye sofa. Ili atakachomwambia wengine wasisikie. Hapana. Nasma sio akupendi wewe. Anakupenda sana. Ila anafanya yote kwa sababu kakutwa na ugonjwa wa kansa ya damu. Hivyo yeye kajikatia tamaa na maisha. Akijua kwamba muda wote anaweza kafa. Sasa ukiendelea kumpenda Mimi na hofu si kwa kifo utateseka sana. Na hivi leo nadhani alikuwa anaenda hospitali kuanza matibabu yake. Kama atapona sawa kama akifa sawa. Maana kajikatia tamaa. Mimi jana ndo nilijua pale tulipotoka kwenye sherehe ya Usna ambapo njiani alizidiwa kabisa hadi tunafika kwake bahati nzuri tulimkuta Oswald. Oswald ambaye alimbeba na kumuingiza ndani chumbani ili kumlaza. Matibabu yalianza nilimpatia huduma ya kwanza na mpaka hali ilipokaa sawa na hapo ndipo aliponiambia kila kitu sio kwamba kupendi Nasma anakulinda kutokana na hataki wewe umie aliongea Eliza kwa urefu kidogo kumuelewesha Oscar na kumfungua akili sasa Oscar ambaye alijiona ni mjinga sana kwa kutokutambua alijiona ni mpumbavu pale alipohisi vibaya baada kumuona Nasma kakumbatiwa na kubebwa na Oswald wivu ndo ulimsumbua zaidi na kujiona ni mjinga sana Kweli mimi ni mjinga, tena mpumbavu sina akili. Nimeendeshwa na wivu sana kuliko akili zangu. Kwa nini sikujua mapema na kutambua? Ona sasa, ona sasa na kwenda kumpoteza na asma wangu kizembe kabisa namna hii mjinga mpumbavu kabisa sina akili mimi. Shit. Aliongea kwa sauti na kulia sana Oscar ila ghafla alikatishwa kilio chake na kuikimbilia simu yake ambapo alikuta imeshakata zamani sana. Hapo alipiga namba ile lakini iliita bila kupokelewa. Ule shida gani we mjinga? Tulisema kama mkumu watu mwe. Hapa sa tunataka kumbaka na wanaume tuko kumi. Tukimaliza hapo. Ni kumua kabisa. Hatuna uruma sisi. Aliongea kabantu. Oscar kasema apana msifaje hivyo. Na umbe ni jamani. Sana sana msifaje hivyo na pesa na waletia sasa hivi. Mkita kacho na wapatieni. Na umbe ni lisali moja tu dinantosha. Tunakupa muda huo huo liosema. Ukichelewa, hakuna wakumla umtena. Aliongea kabantu, hapo simu ilikatika, ambapo sasa Oscar linyanyuka na kutaka kwenda benki kutoa pesa, maana liuna kama kichelewa tampoteza kweli na asma. Ila kabla hajaondoka, gafla binivu, siya katokea buwana makatu, ambaye alikuwa metoka safarini mwenyewe. Walikuwa mimtarija kumpokea kesho, ila yeye akatimba leo mwanaume. Eh? Vipi mwenzetu? 
unakuja ghafla ghafla ni bora kuna matatizo sana inabidi upote utupatie msaada wako haraka sana baba aliongea Eliza kwa nini kinaendelea hebu niambie ni kwanza nijue aliongea makatu hapo Eliza alianza kutoa hadithi mwanzo mpaka mwisho huku akiona imani kubwa sana na baba yake maana ukimcheke tu hata kwa usio mjua unajua huyu ni mashine ya kazi kweli kweli <sighs> okay sawa sikiliza mambo kama haya yanahitaji akili kubwa sana kufanyika kama ujui akili ya majambazi ilivyo wanaweza kuchukua pesa na mtu wako usimpate ili uendelee kuchukua pesa zako kwa unatakiwa kutumia akili sio kukurupuka tu <sighs> sasa ndo useme baba Unatusaidiaje maana hakuna njia nyingine zaidi ya hiyo tuliyofikiria. Aliongea Eliza wakati huo wote Oscar alikuwa katulia kimya kiwaza na akiwaza muda jinsi unavyozidi kwenda basi alizidi kuchanganyikiwa. Huko nilitaka twende mimi na Oscar. Ila wewe kwa sababu ni dokta lolote linaweza likatokea. Hivyo msaada wako pia unahitajika sana. Twende na pesa kidogo na kila mmoja awe na silaha ilo jari sasa kwa sababu huu ndio muda ambao hakuna kumchekea mtu tena zaidi ya mapambano twendeni hakuna kupumzika aliongea mtaalamu makato na hawakupoteza muda tena walichomoka kwa upande wa Selina kiofsini kwake huko akiwa katulia huko kichwani anawaza sana <sighs> Kumbe kazi chafu zina pesa nyingi ila zina mateso yake. Ndo haya siwezi. Kama pesa nitapata nyingi tu kutoka kwenye kampuni hii. Tena mimi ndo boss, boss wa kike. Maana mtu alienioa ni boss mkuu. Ni naja gani mimi kuangaika tena? Kufanya ni habaiki nini? Ni ni, 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 ni halibike uso wangu bila ndara msingi wote ule. Mtu kanipiga makofi kama kanioa. Kumbe hakuna? Aka siwezi. Aliwaza sana Selina huko akijitazama kwenye kio. Uzuri wote sasa umenipotea kwa sababu ya kipigo. Hata kurudi nyumbani na shindwa. Mama kiniuliza nitamjibu nini? Ah? Au akitokea mume wangu hapa kaniuliza nitamwambia nini? Ila yule nitamwambia ukweli. Sitamogopa kwa chochote. Yeye kwanza ndo kasababisha mpumbavu na msubiri kwa hamu ni mchambuke kwanza. Aliendelea kuwaza Selina huko akijipodwa podwa kidogo ili kuweka sawa uso wake. Msikilizaji, kule alipotekwa nasma sasa. <sighs> ah. Uh, Adhani bora mkapiga simu nyumbani kwetu. Pesa hizo mtapata kuliko kumtegemea Omari. Hawezi kuja yule, namjua mimi. Na kingine mimi naumwa. Hivyo ninavozidi kuchelewa hapa, mnalifanya nizidi kuzidiwa zaidi. Aliongea Nasma kwa pole mno. Sikiliza wewe, usichokijua hapa tunataka pesa pamoja na umali mwenyewe. Tumshikilie kisha wewe utakutakwachia. Na tukishampata ni kumuua tu. Maana naona anataka kutuzibia. Eh, anataka kutuzibiti. Wakati watu tunatafuta riziki yetu bwana. Aliongea Kabantu huko kijamini kweli kweli. Uvumilivu ulimshinda Nasma machozi yalianza kumtoka maana kusema ukweli alikuwa anampenda kweli kweli Oscar sio utani. Hapana. Usifanye hivyo maana kama pesa mbona na hapa sasa inakuwaje tena mnataka kumuua. Msifanye hivyo tafadhali lakini chukue ni pesa mumwache hai kwa sababu anajitafutia maisha yake ila mnaweza kumpatia onyo kwa kumkana ili asirudie na mambo ya kuingilia vitu vya ukubwa maana itamwaribia kabisa katika maisha yake na kumkatisha vingi <laughs> mkimtishia vingi na imani lazima atawachia tu wala kuna shida ya kukumua tena kumgombana tena aliongea kwa upole sana na Asma huko kama akiomba maana hapendi kuona Oscar kiteseka na yeye akiwa anatazama Wewe <laughs> uh, yo. Unajifanya kumtetea, si ndio? Inaitwa fagio la chuma. Halina huruma. Sasa jiandae kulia sana. Huku kimtazama handsome boy wako. Anakufa. Sitaki kutania. Maana vitu tunavifanya. 
tunavifanya kweli. Nikimua Omari, unajua hata wewe. Kwenye viherehere. Watatulia kimya. Kwanza sisi tuna pesa. Tunaingiza pesa. Hii tunafanya kama kumkomoa hata wengine vinyi virehele watulie. Aliongea kabantu ambapo akiwa katika maongezi ghafla nje walianza kusikia milio ya risasi ambayo ilimshtua kweli maana hakujua ni nani kaja na wamepojuaje pale. Ile hali hapa ni sehemu ambayo ni asiri sana hata wakifanya wanafanyaga matukio lazima waje kujifichaga huku. Askari huwa wanatafuta sana bila mafanikio na hii iliwafanya mpaka kesho bado harifu na biashara chafu zikao zinaendelea kufanywa. Sasa jamaa kachanga hao ni kina nani umepojua huko? Pumbavu. Nani tena sasa hivi kaja kapajua huko? Maana Omari tulimwambia sehemu nyingine. Sasa inakuwaaje huko polisi nili? Aliwaza sana Kabantu huko akishuka kwa umakini sana kwenye ngazi. Huko akichungulia na alipotazama kwa umakini aliona jinsi walinzi wake walivyokuwa pale Sebleni, walivyokuwa wamekufa na hapo alijua hana msaada tena zaidi ya Nasma ambaye akimshikiria atakuwa ni msaada wake na kumfanya kukimbia pale kwenye ile hatari. Haraka Kabantu akarudi ndani ambapo kule juu akafika na kumshikilia Nasma na kumwekea bastola kichwani. Pumbavu, kumbe ni Omari. Anataka kukokoa eh? Muda wote unanipigisha story hapa. Eh? Kumbe unanipotezea tu muda ili watu wafike na kusababisha maafa, si ndio? Sasa sikubali. Nitakufa na wewe. Nitakufa na wewe hapa. Enda hapo kitokea. Alisema Kabantu huku akiwa amekasirika na hofu na uongo vilikuwa vimemshika. <laughs> Safi sana. Mimi mwenzako hata kufa siogopi kwa sababu najijua nina ugonjwa wa kansa ya damu. Hivyo siwezi kupona. Kwa hiyo hata siogopi hata kidogo. Alisema Nasma huku akicheka wakati anashangaa shangaa kwa maneno aliyokuwa ameambiwa ghafla binivu. Alishangaa kapigo risasi ya bega ili mdondosha chini huku akimocha Nasma. Akawa nasikilizia maumivu. Hapo ndio ilikuwa nafasi ambapo Nasma alikimbia na kwenda kumkumbatia Omari ambaye ni Oscar huko akilia machozi ya furaha kweli kweli hakuamini kama kapona tena <sighs> jamani tuondoke huu sio muda kukumbatiana alisema mzee wa kazi makatu huko akiwa mwishoni kawatanguliza Oscar Nasma na Eliza mwanae ambaye alikuwa ni daktari sasa kipindi wanaondoka kwa sababu ya haraka na walipoona e, kabantu kadondoka chini bila kuamka muda mrefu wakajua tayari kafa kumbe mnyama alikuwa yuko hai maana alivyoona tu amempa mgongo alinyanyuka haraka ili au malize wote ila kama makatu alishtuka hivi makatu akageuka mtaalam huko akiwa tayari kashafia tu risasi ambapo alikutana na risasi ya kichwa yani wote pale pale walikufa maana kila mmoja alimpiga mwenzake risasi ya kichwa jambo ambalo lilifanya watu wote kugeuka nyuma huko akiwa anashuhudia makatu alienda chini huku ubongo pia ukiwa namwagika chini na yule kabantu naye akienda chini ubongo pia nao ukiwa umemwagika chini hapana babangu mimi nitakuwa mgeni wa nani Aliongea kwa sauti sana huko na Eliza. Akarudi mbio mbio hapo Oscar naye fast alifika. Mzee hali ni mbaya. <tos> Nilindie mwanangu. Nakukabidhi. Yuko mikono ni mwako. Kuanzia sasa. Aliongea makatu kwa kujikaza sana na ndilo neno la mwisho pale pale alikufa na kufanya simanzi tawale kweli kweli. Oscar, baba jamani mwenzenu. Nitakuwa mgeni wa nani mimi kweli? Jamani alikuwa analia. <laughs> Eliza alikuwa analia huko anaongea. Mwanaume cha kujibu hana zaidi alimbeba na kwenda naye kwenye gari. Walipokuwa meliacha, walimpakia na sasa safari ilikuwa ni kwa hospitalini. 
kwa ajili ya kwenda kuhifadhi mwili mochuari. Huku Nasma naye akiambiwa tulie kwanza hospitali ili huduma zingine ziendelee. Hii ilimuumiza sana Oscar maana alimkubali sana makato ambaye ndo alikuwa msaada wake mkubwa sana. Hakutegemea kama itakuwa kiraisi namna ile. Aya. Msikilizaji, baada ya wiki mbili kupita, ilikuwa tayari walimzika mzee Makatu au baba Eliza na maisha mengine lazima yatasonga. Hapo sasa ndo swala la Nasma likaje na Oscar. Alienda moja kwa moja hadi hospitali na alionana na daktari ambaye hakumficha kitu alimwambia mgonjwa jinsi ugonjwa unavyomsumbua Nasma. <sighs> Hapa tukitaka pone huyo ni kumtafuta ndugu yake wa damu ili huyo ndugu amtole damu na sisi tumwekee tumwekee damu hiyo moja kwa moja hii damu alionayo mwilini ndio yenye virusi hivyo bakteria hao sasa inatupasa kumtoa yote hiyo damu na tumpatie damu nyingine hapo ataishi kwa haraka kabisa aliongea dokta kwa utaratibu ili kumfanya Oscar elewe vizuri do Sawa. Ila je, nataka kujua itakuwaje tukimwekea damu mpya? Atapona ili hali bakteria wapo mwilini mwake? Hapo naomba unieleweshe vizuri daktar maana hata ukimwekea nyingine si itakaa muda mrefu na yenyewe pia itapata tuti nao bakteria yani hata sielewi daktar. Aliuliza Oscar kwa makini sana, daktar ilibidi sasa kumwelekeza kwa kina sana. Ndio kidogo Oscar lielewa sasa. Kazi ikawa ni kumpata ndugu wa damu wa Nasma. Na hakuna mwingine zaidi ya Selina. Selina ambaye ni mgumu sana kukubali yule. Alitoka mdogo mdogo ofisini kwa dokta na kwenda lipo Nasma kipenzi chake. Vipi? Mbona mnyonge sana? Kuna tatizo gani jamani? Mbona unantisha jinsi ulivyo? Nasma, hakuna tatizo. Ila da. Nafanya kuogopa mwenza wako maana Selina ndo msaada wako wa kupona. Sasa njia kuingilia ndo kazi ilipo. Sio mbaya, nitajaribu. Eh, akikubali sawa akikataa sawa pia. Aliongea Oscar ambaye alitoka kwenda lipo Selina. Nam. Nyumbani sasa kwa mzee Isaya. Leo alionekana kijana Juma yupo nyumbani. Huko mguu wake umevunjika na ana POP. Kwani wewe kijana Suna kwenu? Hata kama umemchumbia umechumbi, kwangu jamani. Sasa ndio uje kukaa kabisa. Wakati hata ndoa bado. Uone aibu ya kijana. Aliongea mzee Isaya, ambaye alikuwa ni mzee mwenye gubu kweli kweli, tena mwenye uivu sana. Hapa na mzee. Ila mama alinitaka nije nikae hapa kutokana na nyumbani naishi peke yangu. Hivyo mwangalizi na kuwa sina ndo maana akanitaka nije nyumbani hapa. Aliongea Juma kwa upole mno. Sasa kuna fever nyingine. Ukatae. Maana mwanangu anakujali wewe. Eh? Mke wangu anakujali wewe. Hata sasa sijui ni kwa biaje. Hata kulishwa sasa hivi unalishwa wewe jamani ndo nini sasa yani? Eh? Kuumia kidogo tu unanifanya mimi nikose amani kabisa. Hata kutembea na shindwa. Usije kuwa fisi wewe bude hapa. Ukala di mifupa wewe. Hapa na mzee unavyofikiria mimi siko hivi kabisa niamini na mimi nisinge kuwa nisinge kwa yeye mama niamini mzee nisinge kuja kwa sababu ya heshima yake ndio imenivuta hivyo nisamee sana kama nimefanya makosa kuja hapa nitaondoka sasa hivi mzee wangu Aliongea Juma kwa upole hata kusimama na shindwa kabisa ila kutokana na maneno maneno na anamjua baba yake mko yule alihitaji sana kujikongoja ila ndio hivyo alishindwa e kitu ilimuuma sana Juma ila alimo kuimeze ya tu. Msikilizaji, Oscar alikutana na Selina ofisini. Alianza kuangia nae. <laughs> Selina, msada wako natakiwa sana katika maisha ya nasma. Hivu na kuomba sana tuende hospitalini. Nyosha melezo vizuri na mimi ni kuelewe. Sono ngeongia tu kama vile mlevi. Yaani unaongeongea kama mimi ninachojua ninachoenda kukifanya huko. Hebu niambie ni kuelewa. <sighs> Sawa. Nasma anahitaji msaada wa damu ili kupona ugonjwa wake alionao. 
na inatakiwa damu ya ndugu yake aliyezaliwa naye baba mmoja. Kwa hiyo hakuna mwingine zaidi yako. Hivyo tunaomba msaada wako. Sana sana. Tunaomba usikatae tafadhali. Kusema kweli siwezi. Maana mimi mwenyewe nina mimba. Pili haiwezekani. Mwanaume nilikupenda eti tunamjali mwanamke mwingine kuliko hata mimi mkeo wa ndoa. Sijawahi kuona hiyo. Kwanza mimi sijawahi kuonja raha ya ndoa. Tangu tumefunga ndoa hata siku moja. Eh? Kusema tu tulale eh, chumba kimoja. Sio hata yani hata kitanda kimoja hutaki. Leo hii unataka mimi nikamsaidie mtu mwingine ambaye he ndo unaenda kulala naye. Eh? Na kutafuta mtoto. Hapana siwezi na sitaki. Hata siku moja siwezi kufanya huo upumbavu. Ila kumbuka yule ni ndugu yako. Na akifa mtu wakati ulikuwa na uwezo kumsaidia eh alafu umefanya kusudi tu hakika utapata tabu sana katika maisha yako. Maana wazo la kumnyima msaada ndugu yako mpaka na kufa litakusumbua sana na njozi za ajabu ajabu zitakusumbua sana. Hata kama ni ndugu yangu. Sijui umeelewa? Hata kama ni ndugu yangu ila mimi nimeshika msimamo wangu siwezi kumsaidia mtu anayetaka kunibia mume wangu na then nimemaliza hapo eh Ngoje nikwambie siri ambayo niliitunza kwa muda mrefu ila sasa hivi kazi yake imekwisha Maana malengo tumeshatimiza kwa sababu nilihitaji baki kuwa siri Cha kwanza ukae ukitambua mimi sio Omari kama unavyojua Mimi ni pacha wake anaitwa Oscar na siku tunakutana mimi na pacha wangu Omari ndio siku ambayo aliuawa tena aliuawa na baba yako tena na yeye kabla ya kufa aliniachia majukumu mazito sana ya kumtafuta mchawi nani katika familia yetu na aliniambia nitumie jina la Omari aliniambia nitumie jina la Omari jina langu ni mpachike Omari ili kumaliza mambo haya ili aweze kwenda vizuri tuweze kufanikiwa mimi ni Oscar na sio Omari mpenzi wako mimi sio mpenzi wako wewe kusoma ujui hata picha pia kutazama unashindwa. Yaani mimi naonesha kabisa sikupendi. Na Omari alikuwa nakupenda sana. Alikuwa nakupenda sana wewe. Na mimi tangu zamani nilipokuwa mdogo kabla hata majanga yote yaliyotokea. Nilikuwa nampenda sana Nasma. Hata nilipokutana naye ndo maana nampenda sana. Hakuna kunitenganisha naye katika maisha yangu. Na then sasa umepata sasa picha kwa nini? Mimi sikupendi wewe. Na namjali sana Nasma. Soma picha. Mwanzo Nasma aliniigundua tangu siku ya kwanza kwamba Nilivu badilika tu akajua mimi ni, 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 ni Oscar na Siomari. Wewe kwa nini unashindwa kujua? Wewe ni dalili mimi sikupendi wakati Omari alikuwa nakupenda sana. Sasa kingine msaada wako ni umuhimu sana tafadhali na kuomba sana. Aliongea kwa urefu kidogo Oscar ili kumfungua akili na masikio. Hmm? Kama ni kweli hivi Mano na tofauti huwa na unaga kidogo. Ila ndo nashindwa kusema sasa. Hivyo kwa nini ulikubali kufunga ndoa na mimi? Wakati unatambua wewe sio mhusika wa hiki kiumbe tumboni mwangu. Nimekubali kutokana na sababu kuu mbili. Ya kwanza sitaki mimi kumpoteza ndugu yangu. Sitaki kumpoteza ndugu yangu yeyote yule hata kama ni mtoto wake. Lazima ni mtete tu. Alafu pili, huyo ulimbeba tumboni mwako ndo damu ya pacha mwenzangu. Kwa hiyo sikutaka hivyo. Maana ulitishia unataka kuitoa hiyo mimba. Maana nilikubali tu ila ukweli mimi somo usika na hata Nasma anajua kila kitu na anajua mimi ni nani. Ndio maana alikubali haraka sana ili talaka nitoe. Ili ndoa na pacha wangu ife alafu tufunge ya kwetu mimi na yeye. Sasa yeye anauhakika kabisa na ile talaka yeye ndo akasema nimpe. Mm. Na maswali mengi sana. Ila sijui kumuuliza tafadhali Naomba niache kwanza sasa hivi sipo sawa kabisa na maneno uloniambia. Sijui umeelewa? Sijui hata cha kufanya mimi hapa. Nimeshachanganyikiwa. Aliongea Selina huku akiwa haamini alichokisikia kutoka kwa Oscar. Hakuwa na budi pia. Kusikia kashasikia. Eh. Oscar huku akiondoka na kumwacha ofisini Selina, Selina ambaye alianza kulia kama mtoto na kujiona mjinga kiasi gani. Muda wote alishindwa kutambua kwamba huyo sio Omari bali ni Oscar. Ilimuma sana. Mawazo alikuwa nayo mengi sana Selina. Alikuwa na mawazo mengi sana. Sasa. Ni sababu gani ya kuishi kama maisha yenyewe ndo haya sasa? Nimpendaye kumbe tarehe ya kufa. Sina budi na mimi kumfuata huko huko. 
labda tutaishi maisha ya amani na upendo huko huko duniani nimesha mkosa najua siwezi kumpata tena aliwaza huko akitafuta vidonge vingi ambapo alichukua kama kiganja kimoja hivi na alitaka kuvimeza ili afe maana kachoka maisha ya duniani ila kipindi nataka kumeza ilimjia kama sauti ya Oscar kimwambia kama Nasma akifa wakati msaada wewe unao uwezo kumsaidia wewe unao ana uwezo kupona wakati msaada upo kutoka kwako na usipomsaidia hakika utapata shida sana katika maisha yako sauti hii ilimfanya Selina asitishe kujua na alijifuta machozi kabisa Koje sasa niwe mwema kwa watu maana kujua nako ni dhambi pia Koje nikamsidi tu na Asma alikuwa rafiki yangu na pia kumbe ni dada yangu <laughs> Aliwaza Selina na kutoka nje kwenda hospitalini Hospitali ambapo Oscar alirudi huko akiwa mnyonge kweli kweli Vipi kasemaje atanisaidia ukagoma Aliuliza na Asma Sijui kama atakuja, maana nilivomwambia aligoma kabisa yani. Jibu la Oscar lilimtia unyonge Nasma. Oscar naye alikaa maana alichoka kabisa. Aliona kama kichwa kinapasuka kwa mawazo. Ila pale pale aliingia tena Selina, akiwa na tabasamu pana kweli kweli. Nimekana kufikiria huyu ni ndugu yangu, sina budi kumsaidia. Hakuna mwingine zaidi yangu. Kwa hiyo nipo tayari ndani kwa doktor Aliongea Selina hakika katika mtu ambaye alifurahi ni Oscar. Alitamani hata kumbeba Selina kwa jinsi furaha aliyokuwa nayo. Walifika kwa doktor na hakuna muda wa kupoteza. Matibabu kwa Nasma alianza huku wakiwa jirani. Vitanda vyao vilikuwa jilani jilani ambavyo walikuwa naongea na kupiga story mbili tatu. Hakika ilikuwa ni furaha sana. msikilizaji baada ya wiki moja kupita Nasma alipona kabisa huku walikuwa pete na kidole na ndugu yake Selina hii ilimfanya hata Oscar kufurahi maana amani ilirudi kabisa katika kampuni watu walifanya kazi kwa pamoja siku moja Eliza alimfuata Oscar na kumwambia kuna barua baba aliacha kumbe maana yake alijua atakufa na ililipo isoma niliambiwa ni kupe flash hii utazame siju kuna video ya muhusina ya, ya umuhimu sana unatakiwa uone kabisa aliongea Eliza na Oscar alichukua na kuweka kwenye laptop yake ambapo sasa alikuta video moja tu na alipoi play alimuona mzima katu anaelezea jambo tena kwa masikitiko sana aliongeza sauti na mzima katu alikuwa akisema Ingawa najua au natambua kipindi unaitazama video hii tayari mimi nimekufa ila ningependa kukuambia kitu kimoja na pia ni kuombe msamaha sana na unisamee naomba unisamee kunipunguzia adhabu jamani mimi ndo nilipewa pesa kwa ajili ni muwe baba yako nilipewa pesa na polisi IGP kwa sababu Baba yako alikuwa na wazuia katika kazi zao hawa wana haram. Na kweli nilitelekeza kile nilichoambiwa. Ila sikujua kama kwenye gari kuna mtoto. Wakati naigonga gari baba yako ndo hapo nilipofanikiwa kukuona wewe. Ukiwa mtoto sana, ulikuwa nalia. Niliumia sana maana niliona una umri sawa na mwanangu. Kipindi hicho ambacho Eliza ambaye alikuwa hoya na umwa. Na mimi pesa sina ndipo nilipomwa kufanya kazi ile kwa lengo la kupata pesa ya kumtibia mwanangu Eliza na kukizi katika maisha yangu ila nilipokuona wewe niliwahi sehemu ilipo gari ambayo ilikuwa inaninginia kwenye bonde lililopo karibu na bahari nilikutoa wewe kwenye ile gari huku ukiwa tayari umepoteza fahamu na mimi nilimalizia baba yako ambaye alikuwa bado anapumua nikamsukumiza kwenye bahari akiwa ndani ya gari yake wewe nilikupa huduma ya kwanza na ulipokuja kuzinduka huna kumbukumbu hata moja. Hapo nilikuchukua na kwenda kukupeleka kwa rafiki yangu Isaya na mkewe. Ndio alikutunza ili usipate shida sana ya kumtafuta. 
ni mimi ndo nililipo pesa ya kumuwe baba yako. Naomba unisamee sana. Na kilikosa maana nilifanya vibaya sana. Nisamee mimi nimekili kabisa. Mlinde mwanangu na kuomba kama nikifa. Video ile ilishia pale ambapo Oscar mchozi ulikuwa na mtoka tu mwanaume. Alishindwa kujizuia kabisa lilia sana na Eliza alikuwa pembeni naye alikuwa kilia tu. Alipolia mpaka karizika mwenyewe akamgeukea Eliza. Akamwambia nimekusamea na nimemsamea baba yako. Na wewe pia nitakulinda na kukutunza. Siwezi shindwa kumsamea. Maana sijui hata mimi nina mabaya ya mangapi. Tutaishi pamoja na tutasaidiana kwa chochote kile mpaka mwisho wa maisha yangu. Aliongea Oscar na maisha mapya ilianza huku mama Omari naye alikuja kujua ukweli ya kwamba yule ni Oscar na sio Omari. Walimdanganya ila hawakuwa na budi. Walisameana na maisha mengine yaliendelea huku baba Nasma akiwa gerezani pamoja na mzee Ismail wote. Msikilizaji, na huu ndio mwisho wa hii simulizi. Msimulizi naitwa Anko J kutoka hapa Simulizi Mix na pia napatikana Instagram. Nitafute kwa jina la Anko J. Asante.